第一章，满级玄学大佬穿成小可怜。此刻，桑飞婉坐在张成业粉丝见面会最角落的观众席上，四周是嘈杂的声音。他的手机上传来一条短信：“婉婉，我们分手吧，别再来找我。”旁边递来了一份协议。张成业的助理小孙说：“这个是保密协议，你签一下。”你也知道，张哥现在是当红小生，私生活不能透露。协议签好，会给你一百万补偿。一百万，补得了一条命吗？桑飞婉眼神冷冷，突然。周围粉丝爆发出了震耳欲聋的尖叫声，是张成业上台了。这个和桑飞婉相识十年的爱人，如果是之前的桑飞婉，看到张成业肯定忍不住伤心落泪。可现在他早就换了内核，他来自于修仙界，三百岁就修成了半仙。可惜在飞升那日，被杜截天雷劈进了这个和他同名同模样的女孩身上。原主是个恋爱脑，孤儿出身，自小缺乏关爱，只因初中时张成业给了几分关心，就死心塌地爱了他十年。而张成业高中没毕业就跑去混娱乐圈，但他家里穷，给不了任何帮助。能帮他的只有桑飞婉。张成业说：“等我出名了，我就娶你。”于是，桑飞婉就慷慨地拿出大学全部的奖学金。张成业说：“现在苦点，累点没事，将来我会给你买车买房，让你当明星夫人，享一辈子的福。”于是，桑飞婉一天打三份工，每天只睡四个小时，赚来的钱全给张成业买名牌衣服，报昂贵的演员进修班。他并不觉得苦，看着爱人的事业一点点地有起色，还以为幸福离自己越来越近，幻想着他的兑现诺言，娶她，宠她一辈子。可男人的诺言如同泡沫一般，美丽却易碎。张成业的事业稍有起色，就慢慢疏远桑飞婉。他开始嫌弃他打扮的老土，嫌弃他笨嘴笨舌，随便找个理由就冷战数月不联系。最近，张成业主演的网剧意外走红，他也因此升级为二线男星，粉丝量大涨。所谓上岸第一剑，先斩意中人。他没等来期许已久的幸福，却等来了他的分手短信。桑飞婉不甘心跑来找张成业要解释，却被媒体拍到，猜测张成业有女朋友。第二天，张成业就在微博上澄清。只是狂热粉丝，而且精神有问题。我还没谈过恋爱，也吓得不轻呢。桑飞婉伤心不已，神情恍惚的走在大街上，还遇到了张成业的脑残粉丝，痛斥他为粉丝丢人。推推搡搡间，桑飞婉一不小心滑到河里，就此一命呜呼。桑飞婉穿过来的时候，原主的身体都凉了，唯有一抹游魂在离去之前，请他帮忙给张成业带一句话：“我答应分手。”所以桑飞婉才会出现在这里。既然要分手，当然要广而告之喽。张哥现在是大明星了，公司给他立的是纯情偶像人设，不能恋爱结婚，分手也是怕耽误你的青春。为你好，你缠着不放，不就是想要钱吗？一百万不够，还可以谈。之前没提钱的事，是因为张哥忙没顾上，不是舍不得。你到底签不签？你要敢乱说话，我们有的是办法对付你。桑飞婉笑了起来，她替原来的那个傻姑娘觉得可悲。助理被她那诡异的笑容给吓了一跳。你，你到底在打什么主意？好，我同意分手。她说完，忽然站起来向台上冲去。她走得很快，不等助理反应过来，已经走到了舞台边上，然后轻轻一跳，就跃上了一米八高的舞台。好在这一块灯光暗，没人瞧见，要不然肯定大吃一惊。张成业正在台上深情献唱，话筒突然被抢走，然后就对上了一张熟悉的面容。你你怎么上来的？这一波操作属实太快，快的连保安都来不及拦截，台下也是一片哗然。张成业急忙压低了声音道：“别闹了，快下去！一百万不够，我可以给你两百万、三百万。婉婉，我走到如今的位置很不容易，看在我们过去的情分上，求你别毁了我。婉婉，你忘了你说过，你愿意为我做一切吗？”桑飞婉淡淡的说：“我答应分手。”张成业心头微喜，他就知道桑飞婉爱他至深，稍微说几句好话，他就不敢真闹。把他哄走后，再故技重施，说是狂热粉丝就行了。下一刻，桑飞婉突然对着话筒大声的宣布：“张成业，我同意分手，不过有些东西，我觉得还是还给你比较好。”说罢，他掏出一叠桑飞婉和张成业中学时代的合照，那是曾经无知爱情的见证。桑飞婉最苦、最累的时候，翻翻照片就觉得一切都是值得的，然后抱着他们的合照入眠。现在，他要替原来的桑飞婉还给他。而台下的人统统都是见证。张成业看到照片的瞬间，脸色大变，伸手正要去抢，桑飞婉却抬手换了个方向，然后把照片朝着台下人群扬了出去。这一波操作也成功的把桑飞婉和张成业送上了热搜。桑飞婉事后就不再关心张成业的一切，他兑现了对原主的诺言，接下来就该为自己而活。而活下去，首先要做的就是填饱肚子。从前的桑飞婉把钱用来养男人，除了一部手机、几件廉价的衣服和欠了半个月的房租外。口袋里只剩下了三个钢镚。如今的桑飞婉对于这个世界的一切都很陌生，就连肚子咕咕叫了两天，她才反应过来是饿了，要吃饭。不怪她后知后觉，主要是从前辟谷修炼几百年都不知道饿肚子的滋味，但现在修为尽失，顶着咕咕叫的肚子，在街上溜达了两圈也没找到赚钱的门路。最后，他站在公园一角，仰头向老天爷发问：“有什么途径能快速赚钱？直播啊！”老天爷，不对，是一个老大爷回答了他。老大爷正在看手机上的美女直播。笑得满脸都是褶子。桑飞婉凑过去一看，只见大爷手机上一位圆脸甜妹正在动情地唱歌，歌是很好听，可惜是对口型唱的。偏偏大爷很吃这一套，熟练的一指禅，打出土味情话：“倾国
，妹妹收到了吗？大爷的真情告白很快就被飞驰而过的弹幕大军给碾压。桑飞完眼间，瞧见其中一具弹幕说，在倾国妹妹这里蹲我爸，在俊才那里蹲我妈。不对，俊才刚被封号了，我妈伤心的饭都吃不下。大爷一边看直播，一边还不忘真心的给桑飞婉建议：“小姑娘，我瞧你长得也挺好看的，不如学学我家倾国妹妹当主播。对了，你会唱歌跳舞吗？”桑飞婉摇头。大爷又问：“那你会什么？”桑飞婉修为尽失，过去呼风唤雨，无所不能。如今却像个废物。他认真想了半天，也只想到了一点：看向算命这种技能，不需要动用灵力，所以他现在也能用。大爷好笑地说：“小姑娘，你莫不是看了几本卦书，就以为自己是神仙了？”桑飞婉盯着他看了一眼，淡淡的说：“半分钟后，你将会有血光之灾。唯一避开之法是关掉手机。”第二章，开启玄学直播。大爷见桑飞婉神情严肃，被唬了一跳，然后转过头继续看手机，嘴里嘀咕道：“看着挺漂亮的小姑娘，怎么脑子不正常？还是我的倾国妹妹好，妹妹。”哥哥再给你打赏一百个棒棒糖，你什么时候出来见哥哥呀？妹妹没出来，出来的是大妈。大妈揪住大爷的耳朵就骂：“好啊，你又偷看直播，不许看了，跟我回家。”大爷被揪着耳朵，还骂骂咧咧的：“你的油腻俊才被封号了，就不准我看倾国妹妹。”哼，活该他被举报。死老头，你居然敢骂我的俊才哥哥，说是不是你举报他的？大妈生气的一推，大爷没站稳，摔了个跟头，额头都鼓出不少血来。大爷过了好一阵子才反应过来，喃喃自语：“这是血光之灾。”目光朝刚才的方向望去，已经不见了桑飞婉的踪影。桑飞婉回到了简陋的出租房，开始研究起直播来。对于手机的操作，他仅靠原主的记忆。虽然生疏好在，很快也找到了门道。还在网上看了几个教学视频，大约弄清楚了直播是干什么的。如今这个时代，全民热衷直播，大主播一场直播就能获利几十上百万，确实很适合桑飞婉当下的情况。很快，他的直播间就开了起来。直播间的名字浅显易懂，一挂两千。刚开始，直播间的人数在一。三之间来回跳动，没有人留言，基本都是划过就走的。桑飞婉不着急，默默的等着。大约过了十分钟，才出现第一条评论：“傲娇大小姐，我没看错吧？居然还有算卦的直播间，快给我算算，我爸这个月会给我涨零花钱吗？”桑飞婉见有生意上门了，便道：“一挂两千元，连线后看面相算卦。”傲娇大小姐骂骂咧咧的划走，但很快他又回来了。我认出你了，你就是大闹张成业粉丝会的人，张成业的女朋友。傲娇大小姐转手就把桑飞婉的直播间分享在同学群里、业主群、团购群，层层裂变之下，直播间的人数很快就飙升到了三位数。不过这些人都不是为了算卦，而是八卦。我靠，真是那女的！我刚才还看了热搜，主播你真是张成业的女朋友？张成业不是说了，照片都是合成的吗？肯定是碰瓷上热度的。这不有了热度，立马就来开直播了，真是太不要脸了！我家成业哥哥被你坑惨了，跟踪到张成业家里，把人家吓了一跳。这次居然又搞出合照，真是够无耻的。弹幕很热闹，粉丝在线人数眼看就要破千了，可就是没人关心算卦问题。桑飞婉喝了口白开水，开始说话。今日开播，一天三卦，每卦两千，只聊卦，不说其他。话音刚落，就有粉丝连线进来，连线的是傲娇大小姐，二十岁左右的样子，打扮得很潮流，背景则是一个装修的富丽堂皇的大客厅。桑飞婉问他：“你想算什么？财运吗？”傲娇大小姐：“我不算卦了，我就是想知道粉丝见面会上到底怎么一回事。”说了，我给你打赏。本直播间只算卦。不谈其他，桑飞婉顿了顿。不过算完之后，我可以满足下你的好奇。傲娇大小姐扑哧一声笑了。我还以为你多有骨气呢，原来还是想要钱。好，那我算一卦。算完了，你要满足我所有的好奇心啊！两千块钱对一般人来说挺贵，但是傲娇大姐家境很好，每个月零花钱大几万，花几千块钱买一手八卦不算什么。桑飞婉说：“只要你到时还有心情听，我一定满足。”傲娇大小姐没听出他话里的深意，自顾自地说：“不过事先说好啊，如果算的不准。”我就不给钱。桑飞婉说：“可以先算再付钱。”傲娇大小姐有心想让主播出丑，便道：“就算财运吧。今天是我发零花钱的日子，你算算我能发多少钱。”他才不相信什么算卦，估计最后也就是随便报个数字，试图蒙混过关。不过他爸给的零花钱数额很特别，一般人肯定猜不到。桑飞婉看了眼镜头那人的面相，然后淡定地报出了一个数：零元。啥？傲娇大小姐顿时笑得前仰后合。我说：“主播，你就算湖州也别随便乱猜啊。”零元，哈哈，实话告诉你。我爸很疼我，我的零花钱可比一般的上班族的月薪还多。你居然说零元？你哪怕说一万、两万也好啊！桑飞婉淡定从容地道：“你之前每个月的零花钱是八万八千八百八十八，今晚本应该是你每月一次发零花钱的日子，但稍后你会和你父亲发生一场争吵，你父亲一怒之下就停了你的零花钱，所以你这个月的零花钱是零元。”哈哈，我笑疯了。哪个父亲给零花钱是一串八，还编得有理有据的？肯定是碰瓷张成业不成，脑子坏了变成神棍来骗钱了。傲娇大小姐。只要你今晚不和你爸发生争吵，你的零花钱就能保住了。我对张成业的事不好奇了，我就好奇主播的谎话什么时候拆穿。蹲一个
，屏幕上的发言都是一片嘲讽之声。只有傲娇大小姐脸色变了变，八万八千八百八十八，这个真的是他每个月零花钱的数额。他爸是做生意的，迷信吉利的数字，尤其喜欢八这个数，所以每个月给他的零花钱也是五个八。主播居然算出来了，不对，肯定是蒙的。傲娇大小姐是独生女，爸爸最宠爱她，不可能停她的零花钱。更何况他也打定了主意，不会和爸爸发生什么不愉快。哼，等下看你算砸了，怎么收场？正在这时，傲娇大小姐家里的大门开了，随之而来的还有一个慈祥的男生。乖女儿，爸爸回来了！傲娇大小姐立马转头去看，却看到回来的不光是她爸，还有个女人。这个女人她还很熟悉，是她的同学兼闺蜜。闺蜜家里条件不好，大学几年都是傲娇大小姐给她买吃买喝，还时常带回家玩耍。只是平常和她手挽手一起逛吃逛喝的女生，此刻却亲密的挽着她爸爸的手。傲娇大小姐愣住了，你们什么意思啊？第三章，一只狗的鬼魂。镜头里虽然看不清楚来人，但是却能清楚的听到傲娇大小姐爸爸的声音。女儿啊。爸爸今天已经和小王登记结婚了，以后你要改口喊妈了。接着，闺蜜兼后妈也说话了：“玲玲，我和你爸爸是真心相爱，之前没说，怕你接受不了。你放心，以后我会和你爸爸一起疼爱你。玲玲，你会祝福我们的，对吧？”傲娇大小姐怒发冲冠：“特么的，我当你是闺蜜，你却要当我后妈？”手机屏幕里，看客们也不嫌事大的起哄：“我草，我以为我是来看张成业八卦，结果这里是算卦的；我以为要见证神棍被拆穿的好戏，结果看到了一出狗血的家庭伦理剧。”傲娇大小姐，你听我说。为了零花钱，忍辱负重，忍辱负重啊！对对，我一年都赚不到八万块钱，真有那么有钱的爹月月给我那么多钱，再多几个小妈也没事。手机画面已经变成了一片漆黑，但还有骂骂咧咧的声音传出来。很快，争吵声又变成了咣当咣当砸东西的声音，可以想象得出发生了剧烈的争执。不多久，连线中断，中断了。零花钱到底取消了没？我猜肯定是取消了。傲娇大小姐没钱付挂金逃单了，主播太惨了，算出了开头，没算出结尾。不少人觉得主播可怜。给他刷棒棒糖，倒是桑飞婉并不着急，还在气定神闲的询问：“还有人要算卦吗？今天还可以算两卦。”然而，两千块钱的挂金对一般人来说确实不是小数目，真的灵验或许还好。可傲娇大小姐断线了，谁也不知道她那一卦到底有没有应验。所以，屏幕上大家聊得很嗨，但是真正算卦的人却没有一个。一直到又过了二十多分钟，屏幕上突然出现一条巨大的金鱼，随之而来的还有一声嘹亮的轻鸣。傲娇大小姐送出云晶翱翔衣，金鱼直播上的礼物种类很多。棒棒糖价值零五元，云晶翱翔的价值正好是两千元。直播间的人看到傲娇大小姐再度现身，也顿时沸腾了起来。傲娇大小姐，快说后续，你的零花钱保住了吗？我都蹲得急死了，打赏都给了，肯定就是没保住啊！看来主播是算准了。大小姐别难过，别和你爸硬刚，留不住人，咱要留住才啊！真有人算卦那么准吗？我怎么那么不信啊？会不会是自导自演的？送完了礼物后，傲娇大小姐一句话不说就退出了直播间，她还要去和后妈撕逼，根本没心情再去打听明星八卦。许是第一卦的抛砖引玉，很快又有一个名叫“飞翔的鸟”连线算卦。这次出现的依然是个年轻女生，长得很漂亮，只是眼圈乌青，一副没睡好的样子。不少人已经急不可耐地询问她要算什么，而桑飞婉的目光却透过那个女生，落在了她身后的某个角落。那里有一团旁人看不见的黑影。一卦两千不准不要钱。飞翔的鸟，你要问什么？桑飞婉淡淡的开口。飞翔的鸟平复了下情绪，才说：“我最近老是睡不好，一闭上眼就感觉有一双眼睛在盯着我看。”刚才我好不容易睡着了，隐隐约约感觉有什么东西一直往在扒拉我的被子，又把我给吓醒了。主播，我是不是撞邪了？桑飞婉点了点头，差不多就在你身后蹲着。此话一出，直播间再度沸腾了起来。我操，大晚上的不带这么吓人的！小姐姐别怕，把地址告诉我，我立马过去保护你。这到底是个什么直播间？从明星八卦到家庭伦理剧，再到灵异事件吗？而飞翔的鸟一听桑飞婉的话，急忙往身后看去，可他什么也没看见，只有心跳比刚才更加剧烈。主播。你说的是真的吗？别吓我呀！桑飞婉道：“别害怕，那只是一只狗的灵魂，没有害人的能力。更何况，它本就是为了你才留下来的，不会害你。”飞翔的鸟闻言愣了愣：“狗主播，你能看清楚它是什么样子的狗吗？”桑飞婉虽然寄生在肉体凡胎里，但是魂魄到底是经过数百年的修炼，能看到常人所不能见之物。即便那个魂魄已经很虚弱，它也能看清楚它原本的模样，是一只有半人高的土狗，通体漆黑，唯有四爪雪白。一听这话，飞翔的鸟聚意消散。唯有满目悲戚，他向着身后的方向喊着：“旺旺是你吗？你一直都在我身边，你一直没走，是不是怪我？对不起，都是我害了你。”在众人看不见的地方，那团黑影发出一声低低的哀嚎，然后慢慢移到了主人的脚边，亲昵依偎，就如同生前那样。飞翔的鸟当然也看不见，他转过头对桑飞婉说：“旺旺是我养了十年的狗，感情很深。主播可不可以让我再看看它？”桑飞婉道：“可以，找一杯清水，在水里滴上你的指尖血，再将血水涂抹镜面，然后你就能看到了。”飞翔的鸟立刻照做。他的卧室里就有半人高的穿衣镜，按照桑飞婉的方法，把融
。很快，镜子里就浮现出了一只黑狗的影子。黑狗的魂魄很虚弱，却还是努力的晃了下毛茸茸的大尾巴。镜子正好是面向手机镜头的方向，直播间的人也看到了那诡异的一面。明明镜子面前什么都没有，可却映照出了一只黑色的狗影。汪汪！飞翔的鸟顿时红了眼圈，想要去抱抱心爱的小狗，可碰到的只是一捧虚无。这一幕着实把大家都吓了一大跳。我看见了什么？那是一只狗的鬼魂！啊，真想不到我有生之年能在直播间见见见他妈的鬼！切，你们大惊小怪些什么？不过就是找人配合演出，装神弄鬼，就是就是，害了我家成业哥哥，赚到了人气就来装神弄鬼，都是为了出名。不管怎么说，我是信了。主播，我要是也这样做，是不是也能见到别的鬼魂？第四章，忠犬的过去。桑飞丸解释了最后一个问题：这个方法并非人人适用，需要彼此间感情深厚，对方也愿意让你看见才能生效，且时效也很短。十几秒左右，果然话落不久，镜子里的狗影就消失了。镜中空空荡荡，只能映出飞翔的鸟着急忙慌的样子。飞翔的鸟着急忙慌的问桑飞婉：“主播晴，你让我再看看旺旺，我刚才太震惊了，还有好多话没来得及说。”桑飞婉道：“这个办法只能用一次。你虽然看不见他，可他一直在你的身边，你有什么话想说，他也都能听得见。”旺旺的魂魄太虚弱了，只能借助镜子才能看见。除此之外，桑飞婉也是想要露一手，免得直播间的人不相信，还总是提张成业，哪怕现在。其中有一部分人还是不相信，觉得是演出来的。可只要有一小部分人信了，他这个生意就能继续下去。不相信的人还在公屏上谩骂，相信的人则好奇的追问。话说，旺旺为什么会死？不是说养了十年吗？那肯定就是老死的。谁还记得刚才飞翔的鸟说是他害了旺旺？所以旺旺肯定不是正常老死的。飞翔的鸟擦了擦眼泪，开始讲述起他和旺旺的过去。旺旺是我从小养大的，虽然只是一条土狗，可它聪明沉稳，从来不乱吼乱叫。它帮家里抓过小偷，咬死过耗子。对我们来说，旺旺就是家人一般的存在。我高中的时候，有一天下晚自习，被几个小流氓堵在巷子口，差点就要被欺负了。旺旺在楼上听到了我的喊声，居然直接从二楼窗口跳了下来救我。那晚，他浑身的黑毛都竖了起来，像狼一样凶猛威风。他追着那些流氓跑了几条街，还把其中一个人的屁股都咬烂了。想到当年的画面，飞翔的鸟嘴角都不自觉扬起。再后来，每晚他都会在巷子口等我回家。有一回下了很大的雨，他还站在雨里傻傻的等我。我妈和他说：“爸爸下班会去接姐姐。”你别再傻等了，回去吧。可旺旺就是不肯回。等我回来的时候，就那看到他站在倾盆大雨里，浑身的毛都湿透了，却还开心的冲着我使劲摇尾巴。我和旺旺说：“你保护我，我养你一辈子。”可是后来，后来我却害死了旺旺。在他呜呜的叙述中，众人的心也跟着揪了起来。隔着屏幕，仿佛看到了憨厚忠诚的旺旺守护主人的模样。飞翔的鸟家住在城市，城市里养狗要求很严格，必须要办理犬证才行。旺旺是田园犬，体型又大，属于现养的犬种，根本办不了犬证。好在旺旺很乖，从来不乱叫扰民，街坊邻居也喜欢他。民不举官不究，按理说不办证也没什么事。直到后来，当地发生了一起恶性的疯狗咬死人的事件，引起民众恐慌，上面开始严查养狗。当初被旺旺咬烂屁股的小流氓，伤口缝了十几针，花了好几千块钱。最初是不敢报警，毕竟理亏。直到现在，他才觉得报复的机会来了。于是，一个电话举报无证养狗。很快，飞翔的鸟家里就来了一群穿制服的人，把旺旺给抓走了。说到这里的时候，飞翔的鸟泣不成声。那天旺旺好像察觉到危险，躲在我的后面，一直在发抖。我从没见过他那么害怕样子，尾巴夹着，浑身都在抖。我抱着他，哭着求那些人不要带走我的旺旺。我的旺旺没有伤害过一个好人啊，可我还是没能护住他，他还是被抓走了。他们用巨大的铁钳子死死地夹住旺旺的腰椎、颈椎，把他塞进狗笼子里。我听到了骨头咔咔断裂的声音，听到了旺旺痛苦的哀嚎，可我救不了他。我被流氓欺负的时候，旺旺护住了我，可我却只能眼睁睁地看着旺旺被生生的夹断腰椎，装在笼子里带走。旺旺是为了救我才会去咬那些流氓。才会被举报，是我害死了旺旺。主播，旺旺是不是怪我，所以才留在我身边吓唬我？桑飞婉摇了摇头，他没有怪你，他以这样的形态留在你身边已经有五年了。之前你是不是一点没察觉到？一直到最近才开始出现异常。如果他真的怪你，不会直到现在才有所行动。飞翔的鸟连连点头，对，没错，旺旺生前和我最亲了，也一直在保护我。就算变成鬼魂了，肯定也不会害我。可为什么他突然出现异样？桑飞婉说，发生异样肯定是有原因的。你想想看，身边是不是有？话没说完，对面传来开门的声音。一个男人急急忙忙地走了进来，一看到飞翔的鸟，就关切地询问：“亲爱的，我来了，别害怕。”飞翔的鸟早就已经不怕了，他正要解释什么，那男人就看到了他的手机。这是什么？直播吗？飞翔的鸟也不想太多隐私暴露在外人面前，急忙对桑飞婉说：“主播，谢谢你，我男朋友来了，回头我再联系你。”然后飞快地发送了云鲸翱翔的打赏。在画面切断之前，桑飞婉听到的最后一句话是她男朋友不满的声音：“你疯了吧？居然送那么贵的礼物！”这些搞直播的都是骗钱的，你居然还信？最后连线被切断了，可看直播的人却意犹未尽，怎么断在这里？
，不比那些外国的唇膏好多了。为什么要献养？楼上的不能捧一踩一。田园犬聪明，可我们家的泰迪也很乖啊。主播，旺旺为什么突然出现异样？你肯定都算出来了吧？快告诉我，不然举报你装神弄鬼。好吧，我承认被你装到了，但我也好奇旺旺的后续。桑飞婉又喝了口水，道：“飞翔的鸟还会再来找我的，想看你后续点下关注。”哈哈，我就知道是自导自演的，不然怎么知道飞翔的鸟还会再来？主播，你是懂拿捏的，演的怎么会那么逼真？反正我是相信主播的，我关注了，蹲一个后续，不管是不是演的，我是土狗，就爱看这类剧情。关注主播了，主播今天不是还有一卦吗？看我，看我，我要算，主播我也要算卦。连续两次的连线问卦效果很好，接下来的第三卦开始有人争抢了。第五章，奇葩的网恋对象。第三卦，桑飞婉就随机选了一个人连线。这次的问卦比较简单。桑飞婉飞快的解决了，对方表示满意，爽快的给了打赏。直播间的粉丝还想再聊几句，桑飞婉说了句明天见，飞快地下了线。饿了两天，又播了一晚上，要不是定力好，早就遭不住了。哪里还有心情闲聊？他迫不及待的打开后台查看收入。今晚的直播收到三次云金翱翔，再加上一些零零碎碎打赏的棒棒糖，加起来一共价值 6,280 元。金鱼直播的后台可以直接提现到账，只不过系统提示，由于您尚未与平台签约，所有礼物提现将扣除 50% 佣金。请点击，我要签约，可降低佣金比例。桑飞婉淡定从容地爆了句粗口：“操！”最终他得到的收益提现为 3,140 元，总算够活一阵子了。抱着提现完成的手机，他飞快地冲出门买吃的。他租的房子在城中村，环境虽然不好，但是附近很多小摊贩组成了夜宵一条街。不多久，桑飞婉就买了烤勺皮、炸面筋、火山烤肠、肉夹馍等各种各样的小吃。本来他还试试人气很旺的螺蛳粉，结果受不了臭味就溜了。还别说，这个世界的小吃真的巨好吃。勺皮软糯酸爽，面筋香软，烤肠一口咬下去，满嘴油香。每一种都比他原来世界的食物好吃太多了。在修仙界，有慧根的人忙着修仙，普通人庸庸碌碌，根本没心思去研究美食。因此，二的食物不是水煮就是乱炖。要不是太难吃，桑飞婉也不会早早就辟谷不食。吃饱喝足，桑飞婉开始打坐修炼。这个世界的灵气太过稀薄了。前几天，他也尝试过修炼，引日月精华在体内运行了几十个周天，也只吸收了一丁点的灵气。照这个速度。他只怕还没修到筑基期就先老死了。不过今天直播之后再修炼，却惊讶的发现网上粉丝的信力居然化成了浓郁的灵气，在修炼的时候效果好了数倍。现在的粉丝还不多，若是能再多些，对他的修炼将会更加有利。特别是他的修为曾经到过满级境地，功法早就烂熟于心，只要善用粉丝的信力，他就能重新入道，说不定过个几百年还能再度飞升。看来直播这条路没有选错。另一边，张成夜愁的一晚上没睡。第二天，却又发现桑飞婉直播算命的视频在微博广为流传，还有不少人艾特他。为此，公司总经理特意把张成业喊过来痛斥了一遍，最后还道：“这个事情若是不能解决好，公司将会雪藏你。至于广告解约的赔偿，也全部由你自己负担。”林总好大的火气，这是要雪藏谁呢？伴随着一个温柔的女声，办公室的门被推开，出现了一个靓丽的身影。仙儿姐，原本唯唯诺诺的张成业顿时眼眸一亮，激动地站了起来。康仙儿是星空娱乐公司的一姐，也是公司老板的侄女。因此地位很高。他前几天一直在国外参加电影节，今日一早才回国。听说了张成业的事情，便第一时间赶回公司。张成业之前给他当过配角，两人一来二去的看对眼，便暗搓搓的好上了，抱上了康仙儿的大腿，张成业才有机会出演网剧男主角。为了更好的和康仙儿在一起，张成业必须要和糟糠女友分手。谁知却闹出这一场风波。林总站起来向康仙儿道：“这次的事情闹得很大，把公司好不容易给他树立起来的人设弄塌了。要是解决不好，甚至可能连累公司的声誉受影响。”康仙儿一脸不耐，那解决好了不就行了？林总犹豫了一下，道：“最好的办法就是让那个女人自己发文承认是普通同学，这个事情我来处理。”康仙儿挥了挥手，让林总先出去。等会议室没有外人时，张成业过来想要牵康仙儿的手，康仙儿一把将他的手甩开，气呼呼地坐着。张成业小心翼翼地道：“我昨晚就一直在联系他，可他把我的电话、微信都拉黑了。你不要再和那个女人联系。”康仙儿的语气里明显带着醋意，他既嫉妒桑飞婉和张成业的那十年，又恼怒他。差点毁了自己一手捧出来的男人，一个贱人而已，装什么神情？之前那么闹，也不过就是想要蹭人气出名而已。程烨，你居然会喜欢这样的女人，真是瞎了眼！张程烨道：“是我以前年轻不懂事，是我眼瞎。”仙儿，你可一定要帮帮我啊！我不能就这样被他毁了。康仙儿冷哼道：“我捧出来的人，谁也别想毁。”听说他在搞什么直播算命。说起这个，张程烨也有点奇怪，以前没听说他会这些。他那人整个就是个书呆子，除了看书、刷卷子、拿拿奖学金外，一无是处。当然，桑飞婉的奖学金给了谁，他是绝对不会说的，所以他根本就不会什么算命。康仙儿很快就抓到了重点，他会个屁！他几斤几两什么德性，我还不清楚。不过就是蹭了我的流量，就开始装神弄鬼的吸金。昨晚的直播录屏我也看了，就是找几个人陪他演戏而已。
可笑真有几个愚蠢的，居然信以为真。张成也知道康熙儿很厌恶自己这个前女友，因此在提起桑飞婉的时候，极尽贬低之能。果然，康熙儿的火气消了不少。就算要碰瓷，也不该惹上我康熙儿的男人。想当网红是吗？我就让他在金鱼直播平台上混不下去。女人的眼神里流露出一抹阴狠。第二天晚上，桑飞婉再度打开了直播，有了第一次直播的累积，她的粉丝数量也就有好几千了。刚一开播，不少昨天看过直播的人就涌了进来。终于等到开播了，自从看过这里的直播。别的直播间就索然无味了。主播主播，你每天到底几点开播呀、啊？我从八点蹲到现在，都十点多了，你才姗姗来迟。我猜不是因为你直播有趣才来的，我是替成业哥哥来监督你。哼，主播碰瓷，成业哥哥不要脸！张成业的脑残粉滚出去。主播看我看我，先给我算，我刚发了工资，有钱算卦了。第一卦，我先约为敬，我也要我也要。刚上播，直播间的人数就有三位数，再加上系统推流，很快就飙升到了四位数。人一多，想算卦的也多了。以后每天晚上十点开播，依然是每天三卦。鉴于算卦的人数增多，我随机抽取有缘人。昨天的直播桑飞婉经验不足，所以很多细节没注意。今晚就先把规矩详细化一些。直播间里的人气一路飙升，很快就爬上了玄学榜的第一位上。喊着要算卦的人也越来越多，还有人建议主播每天多算几卦。桑飞婉解释道：“玄学算卦涉及到个人命数，泄露太多恐会遭到天谴。事实上，这种小天谴会影响到普通的算命师，但是对桑飞婉这种满级大佬来说无关痛痒。”他只是单纯的觉得三卦足够了，算多了太花时间，他还要抓紧时间修炼。我来抽取今天的第一位有缘人，桑飞婉随机抽中了一位 ID 叫“痴心绝对”的网友，然后画面上就出现了一个五大三粗的糙汉子，背景是个简陋的房间，面前还有一桶刚刚泡上的方便面。痴心绝对看到自己被抽中，顿时激动了起来：“是我妈，是我妈，真的抽中我了，太激动了！”顿了顿，他又道：“主播，我先确认下，算卦不灵的话，不收钱的对吧？”桑飞婉略点了下头。当然，可以算好之后再付钱。说完，他拿出了一个白天特意去打印的二维码，不要打赏礼物，直接扫我支付宝二维码。话音刚落，直播间突然黑屏。桑飞婉还没搞明白怎么回事，就见手机上跳出一条系统提示：“金鱼直播提醒，您在直播中有违规诱导行为，请自查纠正后再进行直播。”警告：若多次违规，将会被禁号。桑飞婉低头看了看手上的二维码，又想到刚才自己的话，顿时有所恍惚，叹息了一声：“可惜了这一块钱的打印费。”把涉嫌违规的二维码丢一边。桑飞婉重新开启了直播。由于刚才突然中断，直播间的人数掉得厉害，好在大部分都又回来了，影响不大。刚才怎么回事？为什么突然关闭直播了？我是专业的直播运营，我来解释下。主播违禁了，直播的时候不能放其他的收款码，否则大家都那么干，平台就不能赚礼物的分成了。哈哈，原来主播省钱不成？差点被封了。主播看向那么灵，怎么没算到这个呢？桑飞婉没说的是，他能窥透旁人命格，看到一些即将要发生的事情，但是却不能给自己算命。要真能算，他早知道当初飞升会失败，修为清零，肯定不会妄想飞升。安丹留在修仙界当受人敬重仙尊，不比这强。抱歉各位，刚才确实是违规了，现在重新开始连线，重新和痴心绝对连上线。桑飞婉话入正题，痴心绝对，你要算什么？痴心绝对捧着泡面道：“我想要算我的女朋友，什么时候能嫁给我？”桑飞婉直截了当地道：“你的女朋友不会嫁给你，她吊着你，只是为了索要钱财。”咚！男人手里的泡面跌落，溅了一桌子。他又气又恼。指着屏幕大骂：“你胡说八道些什么？会不会算？凭什么诅咒我和我女朋友？我女朋友很爱很爱我，怎么可能只是为了钱财？再说我也不是有钱人啊，没道理骗我啊！你和你女朋友是网恋，还没见过面对吗？”桑飞婉问：“是网恋没错，但我们见过面，刚才还视频见过呢。”痴心绝对听他说准了网恋的事情，心里隐隐不好的感觉，但还是据理力争。视频见面也是见面，主播你算错了，我可以不付钱啊！”桑飞婉叹息了一声：“从某种意义上来说，也算是见面了吧，而且是天天见。”痴心绝对没领悟他话中的深意，还得意的道：“对啊，我和我女朋友每天都视频。”桑飞婉却突然来了句：“你以为视频见到的就一定是本人吗？”痴心绝对闻言一愣：“主播，你什么意思啊？”桑飞婉说：“你每天辛苦打几份工，赚的钱是不是也全都给了那所谓的女朋友？”痴心绝对说：“我女朋友说了，要两个人一起努力存钱结婚，所以我每个月一发工资就把钱给她，我自己就留点吃饭的钱。”大哥，你真傻呀！只是个网恋就把钱全搭进去了，你当人家是女神，人家当你提款机啊？主播快点骂醒他，哥们！作为过来人，听兄弟一句劝，管钱管得太狠的女人真的要不得呀！如果真的奔着结婚去的，男人赚钱，女人管钱，有什么不对？都是为了家庭。痴心绝对有些不高兴了，他来是问什么时候能和女朋友结婚，可不是来听人家说他女朋友不好的。他正要发飙，就听桑飞晚道：“你是与人合租的吧？你的室友应该快回来了，等下你不妨找个机会看看他手机。”就什么都明白了。话刚说完，他的室友就回来了。打工人赚钱不易，为了省钱，很多人会选择与人合租。痴心绝对合租的室友是个雷公脸的瘦小男人，两人是同事，租在一起已经有三年了。和痴心绝对打了个招呼后，
，那位同事就去卫生间洗澡了。痴心绝对借口要上厕所，便也进了趟卫生间。再出来的时候，已经拿到了同事的手机，手机有密码，试用了两次也没成功。第三次的时候，他突然想到了女朋友的生日，于是鬼使神差的输入了生日密码，解锁成功。难道自己的女朋友和他的室友有什么关系？亲戚、朋友，又或者室友知道他朋友漂亮，便暗中勾搭上了？带着满腹狐疑，痴心绝对打开了室友的微信，然后一眼就看到了最上面的好友，赫然就是自己。点开对话框，还有他刚才给女朋友发的消息：“乖媳妇，早点睡觉，晚上要梦到我哟。”第六章大网红在线打假，在网上是他们每天的聊天内容，以及他每月按期的红包转账。他刚才已经想过很多种可能，可万万没想到，最后真相居然是这样。难怪这狗逼之前一直用各种借口拒绝加微信，原来早就伪装成女人加过了呀。如今再回想起来，处处都是破绽。之前。他们虽然经常视频，可视频的画面很僵硬。有一次，痴心绝对也问过对方的回答是网速不好，还以此为借口连线几秒就改为语音。痴心绝对情根深重，根本没有怀疑。此刻才后知后觉的明白，肯定用了别人的录屏。至于声音，现在各种变音软件横行，变成女人声音太容易了。我操你 ，M L G B！ 痴心绝对越想越气，一头冲进卫生间，然后就传来拳打脚踢以及室友哀嚎求饶的声音。天哪，好惨一男！我当你是女神，结果你是个抠脚大汉。主播又算准了，还真是个骗子，当然没法结婚了。而且从某种意义上来说，确实天天见面，只是见面不相识。我承认剧情演得很精彩，但我绝对不相信有人能算那么准。不相信主播你还看？我当狗血连续剧看不行吗？由于痴心绝对的手机直播一直没关，很快大家就看到浑身泡沫、捂着关键部位的室友被痴心绝对给拖了出来。你害得我好惨！三年的感情，三年的收入啊，全都打了水漂。还钱？对，还钱。诈骗被拆穿，那室友当然不敢不还钱。只是他这几年骗来的钱都被挥霍一空，账户上只剩下了两万块钱，还没来得及花掉，此刻也不得不还回来。痴心绝对抓起自己的手机，痛快的给桑飞婉打赏了个礼物，然后道：“主播谢谢你帮我揭开骗局，要不然我还不知道会被骗成什么样了。”哎，不说了，我要送他去派出所。说完，痴心绝对就匆忙下了线。桑飞婉一边捧着奶茶喝，一边闲闲地道：“好了，下一位。”很快，直播间里就接入一了一位 ID 叫“不羁公子”的网友。不羁公子染了一头火红的头发，五官倒是还算俊秀，可皮皮的笑容看着有几分欠揍的模样。直播间有人一眼就认出了他，不羁公子。天哪，他居然来了！主播这下不红都难了。也有小白发问，不羁公子是谁？很屌吗？卧槽，是很屌，粉丝好几百万，大网红啊！不羁公子何止是单纯的网红啊，听说他是个超级富二代，今世第一纨绔公子，随便在网上炫炫富就收获了几百万的粉丝。不羁公子轻蔑一笑，对桑飞婉道：“你就是那个神棍，老子平生最讨厌。”你们这种装神弄鬼的人，不妨直说，老子就是来揭露神棍的真面目的。网友们只知道不羁公子是个纨绔富二代，却不知道他其实还是星空娱乐公司老板的儿子。就连金鱼直播也是他家的产业。除此之外，他还是康仙儿的表弟。康仙儿知道这个表弟生平最恨神棍，便故意把桑飞婉直播的事情透露给他，怂恿他去踢馆，为的就是给桑飞婉拉仇恨。只要得罪了这个公子哥，只要一句话就能让金鱼平台封杀他。不羁公子这个人性格冲动，头脑简单。吃喝玩乐，除了正事，什么都干。因此，康仙儿稍微两句话，他就头脑一热，跑来踢馆。刚才的直播他也看了，剧情的反转确实设计的挺好。对他就是认定了是设计出来，找俩男人的配合演戏，把粉丝数做上来就能变现。大家都这么玩，这个女人肯定也不例外。可他选什么题材不好，偏偏选了自己最为厌恶的玄学算命，这是最戳他逆鳞的地方。他必须要在广大网友面前揭发神棍的真面目，维持社会和谐。不羁公子。你要算什么？桑飞晚才不管他什么来历，照常询问。不羁公子冷笑一声：“一个神棍也敢来问本公子算什么？哼，别以为我看不出来，你之前所谓的算命都是找人配合你演戏，骗骗无知的大众。但是我告诉你，在金鱼直播上，本公子不允许你这样的神棍存在。识相的立刻马上消耗滚蛋。你不算，那我换人了。”桑飞晚说罢，直接切断了连线。不羁公子，他长这么大还从未被人这样无视过。按照预想，他一出现，立刻就该引起轰动。在他放下狠话之后，那位打扮戴着黑框眼镜、留着厚厚刘海、土里土气的主播，就该求爷爷告奶奶，说尽好话，祈求不要他找自己麻烦。可那土气女人怎么敢？怎么敢切断他的连线？这让他觉得自己一拳打在了棉花上，毫无爽感，还莫名憋屈。桑飞婉重新开始抽人，画面一闪，不羁公子再度出现在大家面前。不羁公子正准备开骂，桑飞婉再度切断了连线。不羁公子，于是，在桑飞婉第三次抽人的时候，不羁公子再度去抢，居然再次抢到了连线。桑飞婉叹了口气，三次都是你。看来是有缘分的，说吧，你到底要干什么？公屏上网友们的留言也炸开了，连续三次的缘分，主播都无奈了。不羁公子，你要算命就快点，不算就把名额让出来，别占着茅坑不拉屎。不羁公子，这里是玄学直播间，你要么就算命，不算就让开。就算你有钱
，也不能空占我们的名额。我更期待不羁公子在线打假，我也和不羁公子一样的看法。主播就是神棍，就是在装神弄鬼。我是不羁公子的粉丝，支持不羁公子。直播间里开始大量涌入不羁公子的粉丝，很快在线人数就涨到了五位数。不羁公子冲着对面的桑飞婉挑了挑眉，土鳖小丫头，本公子也不难为你，你不是玄学直播间吗？行，老子今天就跟你玩玄学。我等下要吃宵夜了，你就算算我等下吃什么，算错了，你就是招摇撞骗的神棍。当着所有网友的面给我磕三个头，然后滚出直播圈，怎么样？敢不敢来？此话一出，桑飞婉的粉丝就骂开了。你让主播算你下顿吃什么，算对了你也可以换菜，这太不公平了。就算你是富二代，也不能这么欺负人啊！我最讨厌富二代了，以为有钱就无所不能，跑人家直播间来捣乱。我家不羁公子特意打假而来，别不知好歹，难怪被人骗，连谁是好人都分不清楚。等着看主播磕头滚蛋吧！不羁公子威武，家人们都支持你！不羁公子威武，很快。粉丝就站成了两队，互相掐架。桑飞婉的粉丝少，大部分又都是看热闹的，根本不如不羁公子的人气。很快，直播间的公屏上都在高呼“不羁公子威武”。桑飞婉没有立刻说话，不羁公子还以为他怕了，便道：“怎么不敢了？现在官播退圈，我也不要你磕头了，免得说我欺负女人。”桑飞婉道：“我只是在想，如果你输了，我该要什么彩头才好？你居然说我会输！”他哈哈大笑：“我长这么大就不知道输字怎么写，不会写。”桑飞婉似有所悟，原来你还是个文盲。不羁公子的火气腾的一下窜起来，谁他妈是文盲？谁不会写书？我是不对，我不是说我会书，我是说他试图解释，可却发现越描越黑，气得他都想要砸桌子了。桑飞婉也终于想好了彩头，他伸出一根修长白皙的手指头，两千一挂。除此之外，如果你输了，就喊一声“祖奶奶”，以后不准再来我直播间捣乱。听到“祖奶奶”这个称呼，不羁公子就想要骂人。桑飞婉道：“不同意就算了。”下一位，不羁公子忙道：“行，反正你肯定会输的。”彩头是什么根本不重要，别浪费时间了，快说我下餐饭吃什么。桑飞婉透过屏幕看了他一眼，淡淡的说了句：“吃翔。”不羁公子，哈哈，主播，你确定不是来搞笑的吗？你居然如此羞辱人！不羁公子，必须要给他点颜色看看，这是在骂人吗？不是算命的吧？可恶，连我们不羁公子都敢骂，真是不知死活！江湖传闻，金鱼直播就是不羁公子家的产业，现在知道得罪谁了吧？桑飞婉则很认真的解释：“不是骂人，我算到的结果就是这个。嗯，翔应该就是指使吧。”这还是他今天才学到的新词。这个世界的人挺有意思的，给那种污秽的东西取了这么特别的名字，让人说起来的时候也不会觉得太难以启齿。详细的说来，应该是狗的翔。桑飞婉着重解释了一句。不羁公子怒不可遏，偏偏对面的女人居然还认真的给大家解释了。翔的意思是，这女人知道自己会输，虽然不甘心，但又没办法，所以在最后一场直播骂骂她，好出出气嘛。哼，女人你死定了！我现在就叫我家阿姨做一顿大餐来吃给你们看。不羁公子没和家人同住。而是单独住在一栋别墅里。像他这样的有钱人，自然有专人做饭。于是他对着厨房的方向大喊：“刘姨，刘姨，我饿了要吃饭，我要吃海鲜大餐。”喊了好几声，没有人回应。不羁公子才想起来，刘姨早上好像请假了，原因是他的儿子出了车祸，所以一大早就匆忙的走了。不羁公子当时没在意，直到现在，他才想起这么一茬来。他昨晚在外头玩了一晚上的赛车，白天在家里睡了一天，醒来之后又被拉起来打游戏，最后被康熙儿忽悠来踢馆，一整天都没吃饭，此刻已经饥肠辘辘了。为了早点完成赌约。他干脆去翻冰箱，想着随便找点东西垫一下，好破了桑飞婉的算命。谁知冰箱里空空的，刘姨走的匆忙，居然连菜都没买。即便是这个时候，不羁公子也没觉得有什么问题。他想着外卖那么发达，找点吃的还不容易。于是他点开外卖平台一通操作，然后切回直播间，对网友们道：“我已经点了十几家的外卖，从五星级餐厅到小餐馆都有，最快的二十分钟，最慢的一个小时就会送达。在此期间，我会开启我的直播间，让大家看到我痛快吃大餐的情景。”说着。又挑衅般的冲桑飞婉竖起了中指，然后狠狠的翻转。女人，等着给老子磕头！下一瞬，桑飞婉再度切断了直播。不羁公子崩溃怒骂：“你又踢我！我 x x x x x， 此处省略一万字脏话。”桑飞婉才没空陪不羁公子等外卖，反正他的外卖一个都不会到。既然不羁公子开了直播，半个小时后大家可以去他的直播间看后续。今天还有一卦，还有人要算吗？啊啊！我想看不羁公子，又想看主播算卦，怎么办？鱼和熊掌不能兼的。主播不是说半个小时后看后续吗？半个小时，不羁公子的外卖应该到了，到时候再看就行了。毫无悬念，肯定是不羁公子赢了。人家那么有钱，随便吃点什么不行？怎么可能吃翔？开玩笑！主播肯定也知道自己输定了，所以趁着最后的一点时间，想要再骗点钱。说归说，不过剩下的一挂很快就被人抢走。和不羁公子相比，这次连线的就是一个普通的白领男，都快12点了，居然还在加班。白领男说：“主播，我已经连续加班一个月了，实在太累了。有事想想。”我为什么要这么累呢？干脆回老家算了。可是我又舍不得这份高收入的工作。主播，我想请你帮我算算，我是留在大城市的大厂打拼，还是回老家发展更好？桑飞婉道：“我给你的建议是
，立刻马上躺下休息。什么？大概是连日的加班，让这个白领的反应都有些迟钝了。桑飞婉说：“你已经连续加班了那么久，太累了，放下工作，立刻原地休息，否则你将会猝死。”第七章又一次算准了。白领男听完一愣，忽然又笑了：“你开什么玩笑？人哪有那么容易猝死？放下工作，你知不知道，明日就是最后的交方案的日期了？我要是今晚不敢出来，明天整个部门都会被我拖累。”我的老板也不知道是不是情绪太过激动了，说着说着，他就感觉心跳得很快。他急忙抓过旁边的杯子，咕噜噜的灌下今天的第十杯咖啡，才觉得稍微好受点。我还是好好加班吧，不算挂了。说完，白领男切断了连线。桑飞婉对着网友道：“我手机在直播，不方便打电话。”直播间的网友帮忙叫下救护车，十分钟左右他会突发心梗。地址是东城区东茂大厦十二楼。主播算出白领男要猝死，真的假的？连地址都算出来了，肯定就是真的呀！人命关天，我来打电话叫救护车。好巧啊，我也在东茂大厦加班，我在十楼，我去看看那哥们。楼上的兄弟，开个直播叫我看看啊！几分钟后，主播我回来了。那哥们真的在十二楼，我劝他相信主播，让他赶紧去医院。他不相信，还要继续加班。那位网友说着，请求和桑飞婉连线。桑飞婉同意了。于是，画面里真的出现了刚才的那位白领男，大概是觉得自己隐私被冒犯了。白领男很愤怒，站起来准备喊保安赶人。就在这个时候，他突然捂住胸部，痛苦倒地，真的发病了。好在直播间有人信了桑飞婉的话，打了急救电话。白领男几乎是刚倒下。医护人员就赶到了，镜头里出现了医护人员急救的画面。直播间的人再度被震撼到，这这这确定不是在演戏？演个毛线啊！我刚才看到医护人员的衣服上写的字了，北华医院，这是京都最有名的医院，就在东茂大厦不远。这怎么可能有假？刚才我还觉得不羁公子肯定会赢，现在我觉得他真有可能会吃到香。白领男被救护车拉走了，应该能救过来。桑飞婉就不再理会这一头，他切断了东茂大厦这边的连线，然后重新连接了一位网友。主播不是一天三卦吗？怎么又开始连线了？难道今天要算四卦？我认出来了，这位是飞翔的鸟，昨天算过卦的。我还一直惦记着旺旺的后续呢。果然，豆豆小姐姐出现了。我也记得呀，平生第一次见鬼，见了一只狗的鬼魂，真刺激。今天还能看到旺旺吗？如果阿飘都是旺旺那样的可爱飘，我就不怕了。飞翔的鸟一看到桑飞婉，就迫不及待说开了。主播，昨晚我男朋友来了，他对直播很反感，所以我才赶紧切断了连线。可我没想到，当晚就出了事。昨晚飞翔的鸟切断视频后，她男朋友也要陪伴她为由，迟迟不肯离开。飞翔的鸟一直都是乖乖女。观念传统，特别是他们恋爱不久，因此飞翔的鸟之前一直没答应男朋友的留宿，直到昨晚，她男朋友觉得时机成熟，便想要有进一步的发展。飞翔的鸟寻思着房间里还有旺旺的鬼魂在看着，虽然是狗，可那也尴尬，于是还是选择拒绝。可男人有时候比狗还不如，精虫上脑，就完全不顾对方意愿。就在这个时候，一团黑影突然笼罩在男人四周，半之而来的还有狗的怒吼。男人还没从惊吓中回过神来，就被咬得皮开肉绽，狼狈逃走。飞翔的鸟问桑飞婉。主播，我之前一直看不到旺旺，就算用了你教的办法，也只短暂看了他一眼，连处都不行。可昨晚，旺旺为什么又突然开始显形了？还把我男朋友给咬伤了。我男朋友很生气，他说要请大师收了旺旺的魂魄。我给他解释了他很久，他才消气作罢。桑飞婉的目光透过屏幕落在了飞翔的鸟身后，旺旺蜷缩在角落里，魂体比昨晚见到时更加虚弱。正常情况下，魂体确实不能在人前显现，除非是巨大的怨气推动。可这样一来，就等于提前透支了魂魄之力，尤其是动物的魂魄本就极为虚弱。根本经不起这样的透支，旺旺不想你被人欺负，所以不惜透支自己也要保护你。可这么一来，不出三天，旺旺的魂魄就会消散。飞翔的鸟听完，懊恼不已，都怪我不好，让旺旺误会了。其实我挺喜欢我的男朋友，我们是奔着结婚交往的。我也没想到昨晚会弄成这样。主播，你帮帮我，帮帮旺旺，让他好好去投胎。桑飞晚道：“你说你和你男朋友是奔着结婚交往的，可你真的了解他吗？你真的以为旺旺只是单纯的误会？”这话让飞翔的鸟听着有些懵。主播，你什么意思啊？难道我男朋友有问题？桑飞婉道：“旺旺连日市井，肯定是你出现了重大危机。再结合他对你男朋友敌意很深，甚至不惜拼的魂飞魄散也要帮你赶走他。唯一的解释是，你的危机是你男朋友带给你的。这，这怎么会？”飞翔的鸟有些不敢置信。我们虽然认识了才几个月，可他对我很好。昨晚，昨晚也是一时冲动才会，才会。所谓当局者迷，旁观者清。直播间的水友纷纷出言劝说：“所有违背妇女意愿强行发生的关系都是非法的，别说是你男朋友了。”就算是老公都不行啊！醒醒吧，那就是个渣男，狗都不如。别把渣男和狗放在一起，那是对狗狗的侮辱。心疼旺旺，生前忠诚，死后依然忠心护主。主播求求了，救救旺旺啊！不要让那么好的狗狗魂飞魄散啊！飞翔的鸟此刻内心无比纠结，一边是深爱的男友，一边是心爱的狗狗。可他思来想去，始终不愿意相信那个对他呵护备至，又许下过山盟海誓的男人会对自己有什么图谋。主播，我不是不相信你，可我实在想不通，我男朋友怎么会给我带来危机？昨晚。他应该是冲动了才会没控制住，
，飞翔的鸟依然在替那个男人开脱，也是真爱啊。第八章，怎么也收不到的外卖。一般这种情况，桑飞婉能劝就劝，不听劝也就算了，可其中还关系到一条狗魂，还是一条忠犬。桑飞婉说：“昨天你男朋友来的时候，我没看清楚他的相貌，你有他照片吗？”“有的，有的。”飞翔的鸟忙从钱包里翻出一张两人的合照，照片上的男人长得还算不错，但是眼神中透着一股子阴鸷之气，并非良善之辈。主播，怎么样？能看出什么吗？飞翔的鸟很紧张地询问，从面相上看，他的眉宇兼容着不少的罪孽，应该是做过触犯天道的事。桑飞婉怕他听不懂，便换了个说法：“我的意思是做过违法的事，而且还是沾染人命的那种。”你说他想要带你去东南亚？从面相上看，他做的违法的事情确实在东南方向。这么一说，我突然想起来，最近有不少人被骗去东南亚。对对，我也听说了，打腰子不能去啊，尤其是女孩子被骗过去卖了，真的很惨很惨啊！建议报警，好好查查那个男的。可没有证据报警，警察能信吗？难道报警说算命算出男朋友犯罪了？那肯定要被当成神经病。可不报警怎么办？等着男朋友把你卖了再报警，那也晚了呀。飞翔的鸟虽然很意外，可他也不傻，经此提醒也长了个心眼。我有个同学就是警察，我让他帮忙查查看。如果他真是坏人，我同学肯定不会放过他。可旺旺怎么办？主播你会不会超度？能不能帮他？桑飞晚道：旺旺的情况还能撑两天，我明天晚上天黑后去找你。在事情没水落石出前，你最好不要再和你男朋友见面。飞翔的鸟再三道谢，主动在私信给他发送了地址。为了方便，桑飞晚干脆加了他微信。他本来还想在私信里说路费的事情，结果对方已经飞快的给他刷了五个云金翱翔。这个是路费，等事情了结后，我再奉上感谢红包。桑飞晚有些心疼被平台分走的一半佣金，但他需要维持高冷人设，不能太过计较，就没说什么了。今日的三个卦，外加一个售后问题都处理好了，但是桑飞晚没有下播，因为还有一个赌约没有完成。而另一头，布基公子的外卖情况也陆续开始有了反馈。也就是在他订餐之后的半小时，开始陆续收到外卖员的电话。第一个外卖员打电话说：“抱歉，抱歉，我刚才走到半路上车，突然爆胎了，短时间内无法送达。要不然您申请退单吧。”第二个外卖员：“不好意思，我刚才摔了一跤，外卖都洒了。”第三个：“我闯红灯被交警逮了，现在罚我在十字路口当志愿者。”第四个：“布基公子一共点了十三家外卖，可前面十二个全部因为各种各样的原来无法送达。最后一家外卖虽然路程远。”但主打高端五星级私房菜，高端到就连配送都是专人专车送达，因此哪怕前面十二家全部爽约了，布基公子还是觉得最后一个肯定没问题，收费最贵，服务必须到家。正想着，对方的电话就打来了，尊贵的客人很抱歉，我们餐厅的厨师长刚才在厨房不小心被刀砍伤了手，您的菜品无法完成，作为补偿，我们餐厅将赠送您十次餐券。不愧是走高端路线的，服务就是好，一出手就赠送十次餐券。不对啊，老子要的今晚，现在的外卖。谁他妈稀罕你的餐券？布基公子电话里骂骂咧咧的，餐厅那边再三表示歉意，主要也是主厨受伤，他们也无能为力啊。布基公子只好退而求其次，我不要赔偿的餐券，你们餐厅里还有什么？随便给我送点吃的过来。对方礼貌的拒绝了，抱歉客人，虽然后厨有一些菜品，可我们是五星级餐厅，过了最佳赏味期的食物宁可倒掉，也不能再卖给顾客。布基公子一直在全程直播，所以他的窘境也被网友们尽收眼底。这是全军覆没了吗？天哪，这也算得太准了吧？重要的。不是外面送不送到，而是布基公子会不会吃翔啊？公子，你听我说，大不了不吃，反正再饿咱也不能吃翔啊。问题是还能一直饿着，这一顿不吃，下一顿呢？我有种感觉，这个预言不应验，布基公子就指定吃不上别的东西。我刚从直播一挂两千的直播间里过来，小姐姐刚才用算卦救了一条人命啊！布基公子，虽然我也是你的粉丝，可这次你真的踢到铁板上了。布基公子，要不你去问问算卦的小姐姐，有没有什么办法能化解你吃翔的结束？加一，还是求求算卦的小姐姐吧。不能真的去吃翔啊！布基公子连续被外卖爽约，网友们居然还让他去求那个神棍。开玩笑，他什么人？怎么可能去求那女人？虽然前面已经经受一系列的打击了，可他也只觉得自己倒霉罢了。这十几单的外卖送不到，大不了再点个百八十单，或者花钱请人帮他买菜做饭。反正他有的是钱，绝对不相信自己连顿饭都吃不上。就在他准备重新订外卖的时候，手机铃声却突然响了起来，来电的是刚才闯红灯被罚当志愿者的外卖员。我当完志愿者了，你外卖还要不要？布基公子顿时喜出望外，连声道：“要要要，好，那你等五分钟，马上就到。”挂了电话，布基公子就嘚瑟了起来，对直播间的水友说：“我就说没那么邪门，不可能十几单外卖没一个送到的，大家等着看，神棍即将被我拆穿，等着看他磕头滚蛋吧。”大概是觉得峰回路转了，布基公子很高兴，在直播间里巴巴的聊。五分钟后，外卖小哥的电话又来了：“我到你们小区大门了，但是太晚了，保安不给进，要么你自己过来拿一下外卖，我现在就在门口等你，快点啊！”好。马上来！第九章成功吃翔。即便是出门拿外卖，布基公子还是抱着手机直播，就是要让网友们亲眼看到他是如何破了神棍的谎言。他家的别墅距离小区大门不远。
走了不多久，就成功的取到了外卖。不羁公子把外卖在手机镜头面前晃悠着，大家看到了吗？我已经成功拿到了外卖，现在就回家开吃。大家可以猜猜看，我点的是什么外卖？没准你们比那个神棍猜的更准，哈哈哈！大概是太过得意，又或者小区灯光幽暗，他一不留神被台阶绊了一跤，摔了个狗吃屎。是真的屎，不偏不倚，就在路的当中。而不羁公子一跤摔下去，他的嘴巴正正好好与之来了个亲密接触，直播的手机也跌落在旁边。镜头正好对着脸拍，于是大家就把这吃翔的一幕看了个一清二楚。这这这这真的应验了，太神了！刚才我还觉得不羁公子赢了，结果就来这么一出。对不起，公子，虽然你很惨，可我还是不厚道的笑出了猪叫。我以前也不相信算卦，现在不得不信了，不然我怕我也会吃翔。哈哈，我还是觉得是演的，否则哪有那么巧的事？楼上别睁眼说瞎话，不羁公子是什么人，能陪着演这种戏？何况还要真的吃？哟，我要吐了，太恶心了！不羁公子很想骂一句：“操，哪只狗那么缺德？”结果嘴一张，一个字还没蹦出来，嘴巴里就弥漫着一股难以言说的味道，翔掉嘴里了。再接下去，不羁公子的直播间关闭了，太丢脸了。他以后都没脸出来直播了。他是几百万粉丝的大网红，突然下线，于是大量看热闹不嫌事大的粉丝就疯狂地涌入了桑飞晚的直播间。有人在公屏讲述刚才发生的一幕，有人求问算卦的，有粉丝科普今天的卦已经算完了，还有粉丝问继续播下又不算卦的话会表演才艺吗？总之，公屏上热闹非凡，在线人数也上涨到了十几万。俨然已经是大直播间、大网红才有的流量了。桑飞晚看了看时间，道：“我在等赌猪的彩头，大约还要再播三十分钟。我没有什么才艺，你们自己聊吧。”说完，他就不再回答公屏上的问题了，而是拿出一堆零食吃了起来。他今天逛了下附近的超市，就被各式各样的零食给迷花了眼，于是就买了一大堆回来。播了一晚上，正好肚子饿了，便拿出来狂炫，结果就把直播间的粉丝们给馋哭了，纷纷询问他吃的什么零食，带不带货。期间也有不少人打赏礼物，从最便宜的棒棒糖到云金翱翔都有。但很快，所有的一切都淹没在一束耀眼的金色光芒之下。接着一轮红日缓缓起，全幅都跟着光芒万丈。紧跟着是第二轮红日，第三轮，第四轮。不羁公子送出太阳神光城时，太阳神光是金鱼直播里最贵的礼物，价值五千元，十个就是五万。除此之外，还会在全平台滚动通告，极为荣耀。而不羁公子也一跃成为了桑飞晚的榜一大哥。不过，这位榜一大哥在送完了礼物之后，就一声不响的下线了。可直播间的粉丝们再度炸了，不羁公子这是认输了。说好的云金翱翔变成了太阳神光，还一次送出十个，果然是富家公子。不对啊，还有生祖奶奶没喊呢。不羁公子，你回来啊，我们等着听呢。一下子送这么多礼物，就是花钱买个面子，人家可是超级富二代啊，怎么能随便喊祖奶奶呢？翔都吃了，还要什么面子？当时的一幕，估计不少人录屏。哈哈，不羁公子成了吃翔公子，笑死。桑飞晚吃饱了零食，该收的礼物也收到了，便冲着粉丝挥了挥手：“我要下播了，明天见，记得关注我哟。”说完就退出了直播。至于那声未来得及喊出的“祖奶奶”，他并不介意，反正迟早要还回来。说起来也多亏了不羁公子，他今晚的直播效果远超昨晚。一场直播下来，桑飞晚一共收获了价值 72,502 多的礼物，提现后入账 36,251 元，粉丝数量也疯涨到了10万，且还在涨粉中。之前还有不少粉丝觉得他的算卦都是找人演戏的，经过今晚一战，大部分开始相信他了。粉丝的数量、信任度同时提高的结果，就是信仰之力更纯更多，修炼的时候。转化出来的灵力也更丰富。原来的桑飞晚刻苦学习，把眼睛都熬成了高度近视，成天戴着又土又丑的黑框眼镜，再加上常年辛苦，内分泌失调，导致皮肤粗糙，还满脸是痘。经过一晚上的打坐修炼，纯粹的灵气将周身的浊气排出，整个人已经彻底脱胎换骨。最为明显的是，皮肤变好了，痘痘全部消失不见，皮肤变得白皙细腻，是让所有女生都羡慕的婴儿般的肤质。眼睛的度数也恢复了，甚至比一般人看得更远更清晰。摘掉眼镜后，他整个人已经变得和以前完全不同了。如今的他气质清冷、肤白貌美，俨然是个标准的大美人。作为修仙之人，桑飞婉不是特别看重打扮，但是干净爽利还是基本的。以前的桑飞婉为了省钱，衣服廉价不说，穿变形了也舍不得换新。现在他肯定不会再像从前那样委屈自己了。桑飞婉去了最近的商场逛了半天后，也没瞧见喜欢的衣服，主要是金氏的商场衣服太贵，那么一小片布料就上万块钱，简直夸张。倒是从商场出来后。他在街角看到了一家装修的古色古香的服装店，走进去一看，里面全是中式服装，秀和装、旗袍、襦裙，琳琅满目。店里的老板娘也很热情地帮他挑选衣服。桑飞婉一眼就看中了一套马面裙套装，上衣是白色交领镶珍珠花边的衬衫，搭配一条天青色织金的马面裙，款式古典，但是在这个时代穿着又不显得突兀。唯一的缺点就是贵，一套价值五千多。不过比起商场里那些动辄上万的破洞牛仔裤、超短连衣裙，桑飞婉觉得还能接受。果然。上身一穿，让人惊艳。她身材高挑，肤白貌美，带着清冷的古典气质，穿着马面裙更显得清丽高贵。老板娘都忍不住感叹：“你是我见过穿马面裙最好
简直就像个大明星，就是发型要改一改。老板娘说着，从饰品柜里拿出一根做工精致的檀木发叉，在桑菲婉的头发上比划着，配上这个就好看多了。钗子多少钱？发钗二百八十八元。桑菲婉闻言吃了一惊，就一截木头也要这么贵？老板娘笑着解释，这是纯手工打磨而成，又是天然的紫檀木，这个价格不算贵了。桑菲婉拒绝了发钗，只付了衣服钱。走出店门的时候。他注意到门口种着一排装饰用的竹子，依墙而立，别有风情。桑菲婉便指着那些竹子问：“我可以折一节吗？”客人的要求，老板娘自然不会拒绝。桑菲婉抬手折下一节青竹的枝丫当发钗，给自己挽了个半披的斜髻。钗头上几片苍翠欲滴的竹叶点缀在发上，随风摇曳，衬托的她整个人越发的出尘脱俗。多谢。她礼貌地道了声谢，然后飘然远去。老板娘愣了一阵子，才悠悠回神，忍不住也折了一节竹枝，反复的看，就是平平无奇的竹子，怎么她戴着就那么好看？桑菲婉走了没多久，微信就收到一条信息，来自飞翔的鸟。昨晚下播后，他主动加了飞翔的鸟的微信，便于今天联系。飞翔的鸟，主播，我的警察同学帮我查了，我男朋友的身份信息是假的，对比照片，怀疑是之前的多起境外拐卖案的参与者。天啊，要不是我同学是警察，我都不敢相信这是真的。这种荒谬又恐怖的事情，怎么就落到了我头上？桑菲婉，你既然知道他有问题，就多注意安全。飞翔的鸟，警察已经去抓他了，我没事，还好你算出来有问题了，要不然。我真被他骗去东南亚，想想都恐怖。昨晚和飞翔的鸟约好了，桑菲婉今晚要去帮他处理旺旺的事情。飞翔的鸟家在南边的城市，距离京市有一千多公里的路程。桑菲婉已经提前在手机上订好了机票，可赶到飞机场的时候，他顿时有些懵。作为一个来自异世界的孤魂，他对现代社会的认知大部分来源于原主的记忆。可问题是，原来的桑菲婉根本没坐过飞机，这也就导致了现在的桑菲婉对机场登机流程完全陌生。站在偌大的机场大厅，周围是来来往往的人群。他犹豫着，是不是该找个人问问？找人问的话，会不会显得自己很土？正在这时，人群里突然出现了个熟人，虽然戴着墨镜、口罩，极力把自己隐藏起来，可那一头火红招摇的头发，让他成为显眼包一般的存在。显眼包本名叫白俊，网名不羁公子。作为一个富二代网红，昨夜的那一场直播让他名声大噪，粉丝数量也涨了不少。还有不少人把昨夜吃翔的光荣的一幕录屏，在网络上广为流传，甚至还有大量网友在他微博下留言，期待他下次的吃翔表演。不羁公子活了24个年头，头一次这么丢脸过。不光网友拿他当笑话，京市里和他玩的狐朋狗友也纷纷致电关心。眼看着京市是混不下去了，于是不羁公子便立马收拾了东西，准备去南边的小城市躲一段时间。而他之所以落得这样的下场，全拜那算卦的女人所赐。也不知道是不是老天故意捉弄他，他心里刚刚想到桑菲婉，一转头就遇上了一个长得略有些熟悉，但又想不起来是谁的女人来。作为星空娱乐传媒的太子爷，不羁公子自小就越美无数，可他还从来没见过像眼前这位般美丽的女子。他从前见过的那些女子，美则美矣，但更多的是妆造修饰出来的效果。而面前女子整张脸素面朝天，未施脂粉，却自然的肤白貌美，唇红齿白。尤其是她的眼睛，既有年轻女子的清澈纯真，又透着一种能看穿世事睿智。搭配她那出尘脱俗的，仿佛不染人间烟火的清贵气质，如误入凡尘的九天神女。不羁公子望了眼时真容，摘下墨镜，愣愣地问了句：“美女，我们是不是哪里见过？”桑菲婉微微一笑：“昨天的想好吃吗？”刹那间，美女的滤镜碎了一地，唯余惊恐一片。你“你你你你你是那个神棍？”桑菲婉严肃地纠正：“我算卦从不妄言，怎能以神棍论之？”不羁公子默默地戴好墨镜，说了句“再见”，然后转身就要开溜，却被桑菲婉拎住后领，一把给提溜了回来。不羁公子还很纳闷。明明自己一米八几的高个，怎么就能被这个比自己矮了一大截的小姑娘像拎小鸡一样的给提了回来了？放手！你你你这个女人怎么力气那么大？哎，你这女人到底要干什么？你这样我很丢脸啊！行行，我不走了，有话好说。桑菲婉这才松开了他。昨晚的赌约，你只履行了一半，余下的呢？不羁公子哭丧着脸说：“我多给了你几十倍的打赏，那个就算了吧。”桑菲婉，不行，明明是那么美丽的脸，那么清贵的气质，可此刻看向他的眼神，却让他有种巨大的压迫感。不羁公子环视了眼周围，才压低声音，不情不愿地喊了句：“祖奶奶！”说罢，又准备溜走，并在心里发誓，这辈子都不要见到他了。谁知道没走出两步，再度被桑飞婉给提溜了回来。不羁公子有些恼了：“你能不能不要再提溜着我了？大庭广众的，我很丢脸啊！”桑飞婉道：“你是要去江城吗？”不羁公子：“你怎么知道？”桑飞婉道：“算出来的，正好我们顺路一起走吧。”不羁公子：“我能拒绝吗？”桑飞婉给了他一个眼神，他就知道拒绝不了。第十章。同归于尽，你也配？找到了免费的志愿者，在该志愿者的帮助下，桑菲婉顺利的完成了取票、换机牌、安检等一系列繁琐的手续。不羁公子起初还不乐意和他一路，直到后来才发现他居然没坐过飞机，连换机牌都不懂的时候，他终于忍不住哈哈大笑。原来你拉着我一路，是因为你没坐过飞机啊！哈哈，居然还有人没坐过飞机？那你以前都是坐什么交通工具的？不会是绿皮火车
。桑飞婉被嘲笑了也不恼，只淡淡的回了句：“世间不羁公子。”桑飞婉定的是经济舱，而不羁公子是头等舱。可桑飞婉刚坐下去不久，不羁公子就换了位置，纡尊降贵的凑了过来：“我还是有点好奇，你真的什么都能算？”桑飞婉说：“昨晚的想，难道不是最好的证明吗？”不羁公子赶紧看了看四周，见没人注意，这才压低声音道：“能不能别再提那个事了？我刚才正好没事翻了翻手机。”然后就看到你之前几次算命的录屏，那些是真的，不是演的。还有那个叫旺旺的狗也是真的。所以你现在去江城是为了超度那只狗的亡魂。他越说越激动，我这辈子还没见过鬼魂，带我一起去开开眼呗。桑飞婉漠然的扫了他一眼，此行并不简单，你去了只怕会沾染些麻烦。不羁公子拍着胸脯道：“本公子天不怕地不怕，还怕麻烦？飞翔的鸟今天一天都在惶恐和悲伤中度过。第一次谈恋爱。”第一次付出真心，以为能携手相守一生的人，却突然变成了身份可疑的罪犯，甚至连接近他都是别有用心。这实在让他难以接受，却又不得不接受。他一个人默默地躲在房间里哭了一整天，饭都没心思吃。这时手机来电，是那位当警察的同学孙振东，在抓捕过程中拒不逃走，还打伤了我们两个同事。我们只抓到了他的一位同伙。他今天有没有联系你？飞翔的鸟闻言，心头一紧张，急忙道：“他没有联系我，怎么逃走了呢？你们一定要抓住他啊！放心，已经在全城缉捕了，跑不了的。”但是他现在非常危险，如果联系你了，你马上通知我。好，电话刚挂，门外就传来了响动。飞翔的鸟透过猫眼一看，赫然就是那位危险男友孙振东。他顿时就慌了神，躲在门后面不敢应声。可就在这时，门外传来输入密码的声音。之前他太过信任他，甚至连家里的密码都给了他。后来知道他有问题，他光顾着伤心难过，居然都忘记更改密码。第一，门开了，两人四目相望了一瞬间，孙振东就重重的关上了门。菲菲，是你报警抓我的？男人面露悲伤。仿佛自己才是受害者。飞翔的鸟虽然害怕，可是到如今有些话也不得不问。你和我恋爱目的究竟是什么？你说要带我去东南亚旅游，是不是去了就不会再放我回来？孙振东，你到底骗了多少女孩？你这么能这么缺德？没错，我一开始是想要骗你，一个女人弄到那边能值不少钱。可和你好上之后，我也是真心爱上了你，要不然不会在这里耽误这么久。这次我是打算带你去那边定居的，在我心里，你和之前的女人都不一样。直到现在，孙振东还在试图蛊惑他，菲菲。我是真心爱你的，你跟我走吧，我们一起远走高飞。我在国外有很多的产业，能让你过上富太太的阔绰生活。你以为我还会再信你？你实在太让我恶心了，我真是瞎了眼，居然爱上你这种渣男！飞翔的鸟一边说，一边拿出手机试图报警。孙振东一把打掉了他的手机，面露狠色：“老子陪你耗了几个月时间，也付出了真心，你却想把我甩了？哼！既然你不识相，就别怪老子不客气。”说罢，他一巴掌把女孩打倒，又扑过去狠狠地掐住了她的脖子。而这一幕从头到尾。都被旺旺看在眼里，他愤怒了，鬼气因此大盛，显出原形，嗷呜一声向那男人扑去。可在即将要触到孙振东的时候，却被一股无名之力给反弹了出去。孙振东也察觉到了旺旺的存在，转头望着那抹弱小的残魂冷笑：“一个畜生而已，还真以为能老子怕你了？昨晚他确实被狗的鬼魂吓跑了。”回到住所后，和同伙聊起这事的时候，同伙身上正好有一个寺庙里求来辟邪的佛珠，便让他先带着。佛珠的佛力确实很强大，哪怕旺旺现在鬼力大盛，也无法靠近男人分毫。畜生！死了还不安生，老子今天就当着你的面弄死这个臭娘们！孙振东说话间，手上力气加重，飞翔的鸟顿时喘不过气来，手脚并用力挣扎，却无济于事。在生死存亡的间隙，他看到旺旺的鬼魂不顾一切的扑来，一下一下，愤怒的去扑向孙振东。可佛珠护身，他不但不能伤他分毫，连自己的魂体都在不断的撞击之下，被佛光压制的越来越淡。眼看着继续下去，旺旺就要灰飞烟灭了。飞翔的鸟荡真是心如刀割，在生死之际，他含糊的喊出一句。旺，别管我，逃！你快逃！呜呜，旺旺的嘴里发出阵阵哀鸣，巨大的绝望和恐惧将他笼罩。曾经，他被人生生的夹断脊梁骨抓走的时候，被电击而死的时候，都不曾有过这样的恐惧和绝望。可现在，面对主人即将被杀，自己却无能为力，让他觉得比死还难受。旺，飞翔的鸟的余光望着心爱的狗狗，满心酸楚。这世间实在荒唐透顶，人恶毒如鬼，可动物却能至纯至善，哪怕变鬼，也依然如生前一样忠诚。就在绝望之际，大门砰的一声被一股大力给撞开，一头红毛的男人率先冲了进来，一脚把正在行凶的孙振东给踹开。孙振东头撞在墙上，两眼一翻晕了过去。这男人什么玩意？一下就晕倒了，太怂了！不羁公子正要去看看飞翔的鸟怎么样了，结果一扭头就对上一只黑狗，凶悍的护在主人身前。更奇葩的是，这狗的身体居然是半透明的，没有爪子，半飘在空中。虽然来的时候已经有了心理准备，可看到的一瞬间，他还是吓得差点晕过去。这这这！这就是那个鬼，傻愣着干什么？报警啊！桑飞婉提醒了一句，自己则去看飞翔的鸟的情况。旺旺面对不羁公子的时候，还是警惕敌对的架势。可当桑飞婉过来后，他马上乖乖的闪开，还摇了下尾巴示好。不羁公子顿觉不
你还对我龇牙咧嘴，却对他那么好，凭什么？凭什么？飞翔的鸟已经昏厥了过去，情况看起来似乎不太好。桑飞婉在他颈下的穴道按了几下，打开了气道，他猛地大吸了口气，一下子醒了。看到桑飞婉时，因为和直播里的样子出入太大，他一下还没认出来。桑飞婉道：“我是主播，我叫桑飞婉。”飞翔的鸟见了救星，后怕的哭了起来，然后又想到了旺旺，急忙道：“主播，你快看看旺旺怎么样了？虽然他不是玄门中人。”可也能看出，旺旺魂体透明的，都快要看不见了。知道肯定要魂飞魄散了。桑飞婉眼角余光一瞥，忽然冲着不羁公子喊了句：“小心！”啊！不羁公子还没反应过来，就被刀子架在了脖子上。刚才被一脚踹晕的孙振东，不知道什么时候醒了过来，他急于脱身，就挟持了不羁公子。第十一章，若有来生，愿你平安幸福。不羁公子刚才还张牙舞爪的，现在脸色都变了，冲着桑飞婉喊着：“救命啊！桑祖奶奶，救命啊！我不想死啊！”桑飞婉道：“警察马上就要来了，莫要再负隅顽抗了。”孙振东红着眼骂道：“特妈的，你就是那个多管闲事的主播！要不是你，这个蠢女人也不会揭发我。今天要么放我走，要么大家同归于尽。”同归于尽。桑飞婉笑了笑：“你也配？”下一瞬，他脚步一动，孙振东甚至都没看清他的动作，就被他擒住了手腕。只听咔嚓一声，骨头被折断，手上的刀子也拿不住，顺势跌落，不偏不倚，正好就扎在不羁公子的脚上。不羁公子，下一秒，杀猪般的叫声，震耳欲聋般的响起：“啊，我脚！”啊！残废了，残废了！桑飞婉把孙振东捆好的时候，不羁公子还在嗷嗷的叫。他把人往不羁公子那边一丢，闭嘴，把人给看好了。再出问题，我不会救你了。不羁公子眼角还挂着泪，被他一吼，就真的不敢再嚎了，委屈巴巴的坐在一边。危机已经解除，接下来就是超度了。旺旺的魂魄虚弱到极致，已经开始散魂了。桑飞婉凝视着旺旺的鬼魂，嘴里飞快的念着渡魂咒。他每念出一个字，便化成一个实体的金色文字，落在旺旺的魂魄上。助他修补魂力。不多久，原本虚化的几乎要看不见的魂魄，在神圣的金芒下重新凝聚成型。桑飞婉停下了念咒，对旺旺道：“你已是亡魂，不能继续留在人间。和你的主人告别后，就投胎去吧。”旺旺的嘴里发出呜呜咽咽的声音，似在说话。桑飞婉摇头：“不行，你不能留在他身边。人各有命，你已经是鬼魂了，勉强留下也干预不了太多。”飞翔的鸟虽然听不懂旺旺的话，可从他的表现中也明白，旺旺是舍不下自己。他虽然也是满心不舍，却也只能忍着眼泪对旺旺说。你安心的走吧，我已经长大了，会保护好自己的。旺旺，你走吧，好好去投胎，不要再为我耽误时间了。旺旺走到主人脚边，依依不舍的依偎着，他真的舍不得啊。从出生不久，他就和主人在一起，一起长大，一起度过了幸福的十年光阴。小的时候，他把主人当成母亲，每天最开心的就是听到主人喊“开饭了”，然后摇晃着尾巴，撅着屁股，吃的满脸都是饭渣。长大了，他把主人当成伙伴，一起玩耍，一起嬉闹，一起挨骂。有一段时间，主人要住校。好几天不回家，狗理解不了住校的意思，只是见他迟迟不归，还以为他外出打猎遇到危险，担心的坐立难安。直到主人安全归来，他才放下心来，疯了一般的往主人身上扑。他曾经把主人当成自己的依靠，可后来发现主人也会被人欺负，他就一心想着要守护主人，永远不让主人受到一丝丝伤害。即便是被人抓走后，他最大的恐惧是要和主人分开了，而不是即将到来的死亡。也是在如此执念之下，旺旺死后才会寄留在阳间，错过了投胎。哪怕现在，他隐约感觉得到离开是最好的。可他还是舍不得呀、啊！飞翔的鸟尝试着伸手去摸旺旺，这一次他摸到的不是一片虚无，而是实实在在的柔软触感，一如旺旺身前那样。桑飞晚道：“我用渡魂咒让他暂时恢复实体，但只有两分钟时间。这期间他必须要心甘情愿的离开，才能完成转世，否则咒力消失，他就再也不能转世了。”飞翔的鸟也舍不得旺旺，尤其是时隔多年，居然还能再摸摸他，抱抱他。他抱着旺旺哭了两声，又怕自己这样会让旺旺更加舍不得离开，便狠心的把他推开：“你走吧，求求你走吧。”旺旺，走吧，我不要你。旺旺不解地看着主人，漆黑的眼眸里蓄满了委屈，仿佛下一瞬就要坠下泪来。桑飞婉蹲下身来，耐心对旺旺说：“你已经是鬼魂了，阴气太盛，长期留在你主人身边，势必会让你主人的身体变得虚弱。你想想，最近几年他是不是经常生病？”旺旺漆黑的眼眸愣愣地看着桑飞婉，又转头看了看自己的主人，突然间明白了过来。桑飞婉摸了摸他的头：“旺旺，我送你走吧。”渡魂咒再度念起，旺旺身上金芒大盛，刺的人眼睛都睁不开。须臾。桑飞婉停下念咒，光芒消失，屋里的一切都恢复如初，唯有旺旺不见了，仿佛的刚才的一切都是大梦一场。飞翔的鸟愣了一瞬，才喃喃的问出声来：“他走了。”桑飞婉点了点头：“放心吧，他没做过，呃，来世会有善果。”“那就好，那就好。”他嘴里说着。好，悲伤的眼泪却控制不住地流。旺旺啊，这辈子真的再也见不到了。若有来生，愿你平安幸福。不多久，警察便赶到了。孙振东被警察逮捕归案。经查，他涉嫌好几起诈骗案。人口拐卖案，这次他悄
，而不羁公子也被送上了救护车。在走之前，他才后知后觉的想起了什么，追问桑飞婉：“你是不是早就算到我会受伤，所以飞机上才会和我说那样的话？”桑飞婉看着他还在不断淌血的脚，点了点头。不羁公子哭丧着道：“那你为什么不直接说开，让我有点防备，也能避开这场伤害啊？”桑飞婉淡声道：“有的灾祸能避开，有些却是避无可避。”不羁公子不服气：“怎么会避不开？你早说清楚，我就不跟你来了，我脚也不会被刀子扎，丝好疼。”桑飞婉说。你若是避开了，孙振东刺伤的就会是那个女孩，而且伤势会更严重。两害相较取其轻，这已经是最好的结果了。不羁公子，所以你就牺牲我。他严重怀疑桑飞婉在报复他，可他没有证据。不羁公子的伤看似严重，但幸运的是，他穿的皮鞋质地很好，鞋面帮他挡下了大部分的伤害，只有刀尖部分刺入了脚面上。去医院缝合几针，再挂几瓶消炎的药水，也就差不多了。刚刚缝合完毕，他就接到了表姐康仙儿的电话：“白俊，我刚看到网上的视频。”你怎么回事？不是让你去踢馆吗？你怎么真去吃翔了？现在好了，不但没能把那个女人名声弄臭，还让她借着你的势头小红了一把。不羁公子本来心情就不爽，表姐又是这种质问的口气，弄得他越发的恼怒。表姐，你在这是在质问我吗？康熙儿虽然有点瞧不上这位一事无成、只会吃喝玩乐的表弟，但毕竟是白家大少爷，多少还是要给点面子。于是他缓和了下语气道：“我没有怪你的意思，你最讨厌神棍，我也很讨厌啊，所以才会把这个事情和你说。可你怎么？”碍之前的事算了，你出面让金鱼平台直接把它消耗清理掉。不羁公子道：“金鱼直播虽然是我老爹的没错，但平台有平台的规矩，人家又没违规，无缘无故把人家消耗，这不是砸金鱼直播的招牌吗？”康熙儿有些奇怪，这败家子平常无法无天，今天怎么还知道维护自家平台的招牌了？不像他风格啊！第十二章榜一大哥。康熙儿还在试图怂恿表弟对付桑飞婉，他怎么没违规？在线装神弄鬼的愚弄大众，难道不是违规？他没有装神弄鬼，人家是真有本事。什么本事？表弟。你昨晚的视频我看了，那就是个巧合啊！你别傻乎乎的被他忽悠了，表姐。看在亲戚的份上，我劝你一句，好好拍你的戏，旁的闲事别管。康熙儿还想再说些什么，不羁公子已经挂了电话，一直等在旁边的张成业则迫不及待的询问：“怎么样？怎么样？”康熙儿气恼地骂道：“成事不足，败事有余的废物，一点小事都办不好，难怪不受姑父宠爱。”张成业道：“他不肯帮忙了吗？那这个事情该怎么办？”桑飞婉的粉丝越来越多，在网上的影响力也会越来越大，他要是再胡说八道些什么。那我就完蛋了，要不然我亲自去找他谈谈，看他到底想要什么。康熙儿不屑的冷嗤一声：“这种女人，要么就是想要狮子大开口，讹诈你一顿；要么就是还想继续和你旧情复燃。毕竟你现在已经是当红小生了，随便拍个剧，做个代言，赚到的钱都是他一辈子没见过的，他自然想要扒着你不放了。”张成业闻言，连忙表忠心：“熙儿，我心里只有你，这辈子也只爱你一个人。以前是年少不懂事，现在早就和他没关系了。我相信你啊，成业。不过这个麻烦不解决好。”始终后患无穷。康熙儿眼眸一转，忽然计上心来：“你不是有不少私生饭吗？与其让他们来骚扰你，不如帮你做点事吧。”他笑了起来。平常总喊着要为你赴汤蹈火，现在是时候让那些蠢货出马了。桑飞婉超度完旺旺的亡魂后，时间就已经不早了。他也赶不回京都，便干脆在附近酒店开了个房间进行直播。一个白天没上号了，现在一看，粉丝又涨了好几万。只他今晚开播已经有15万粉丝了，直播间也很快就涌入了大量的观众。不过才开播了十分钟，在线已经5万多。妥妥的网红直播间，且数据还在不断上涨。咦，换主播了吗？怎么背景变了？主播也不一样了。不对，主播的五官没变，还是原来的那位没错，只是发型、服装变了。但为什么之前像的土鳖，现在变成女神了？哈、啊、哈，原来主播长那么漂亮啊！可人怎么能突然变得这么美了呢？楼上的太蠢了，直播间从来不缺美女，美颜特效拉满，多丑都能成女神。主播是实力派，不是偶像派，大家还是多关注主播的算卦吧。我原来还怀疑主播算卦是演的。可今天居然在网上看到两个新闻，是有男扮女装婚恋诈骗，三年一朝被捕，东茂大厦男子加班险猝死，全都和昨天的连线吻合上了。这下我是真信了，我更加相信不羁公子，毕竟没有人愿意为了做戏真去吃翔。哈哈，不羁公子这个梗是跳不过去了，不知道会不会改成吃翔公子。某间病房内，不羁公子原本还想水两句，结果看到网友们聊着聊着，又开始嘲笑他，气得把要说的话都给删除了。这时，屏幕上金光大现，太阳神光特效接连出现了十次，差点亮瞎了网友的眼。飞翔的鸟打赏太阳神光星号时，刚才桑飞婉超度完了旺旺后，飞翔的鸟想要给他些报酬。桑飞婉说，昨天的打赏已经足够，因此没有要礼物就走了。飞翔的鸟虽然不算很富裕，可他内心对桑飞婉十分感激，于是便追到直播间，连续打赏了五万块钱的礼物，加上之前的几次打赏，让飞翔的鸟一跃成为桑飞婉直播间的榜一。而不羁公子则坐到了老二的位置上，这能忍？于是原本默默看直播的富二代一出手，便是一百个太阳神光。一个太阳神光的特效时长是6秒钟， 1 0 0个特效就是600秒，整整10分钟。桑飞婉的手机屏幕
，心血来潮也喜欢去别的直播间看美女。别的女主播一见到他，立刻热情的喊：“哥哥，极尽谄媚！”她也很享受这种当金主被膜拜的感觉，所以她理所当然的认为桑飞婉肯定也会像别的女主播那样激动道谢，甚至跪舔。可屏幕上的桑飞婉表情依旧淡淡，甚至还皱了皱眉，略有些不太高兴。本直播间一挂两千，算完再收钱，没有算的，刷礼物不要超过一百，算过的。打赏也不要超过一万，再有胡乱打赏的将会被永久拉黑。桑飞婉并非不爱财，可她现在直播最主要的目的是涨粉，获得粉丝的信力，用于修炼。大家只要喜欢她，愿意关注她就够了。至于多余的钱财，收的多了便会沾染上因果，对她而言反而不是好事，所以必须要定下刷礼物的限额。哈哈，不羁公子终于露面，没想到却热脸贴冷屁股上了。我还从没见过主播这么清高的主播，居然不要打赏，世上哪有不爱财的人？主播玩得一手欲擒故纵，想要让富二代另眼相看。不羁公子可能还不知道吧，主播不久前才碰瓷过张成业，对，拿合成照片假冒是人家女朋友，还偷偷跑去人家住的地方，差点把张成业毁了。这种女人太可怕了。现在为了调富二代，又开始立人设，真当互联网没有记忆啊！不要脸的贱人，滚出直播平台！不知道什么时候快开始，桑飞婉的直播间里出现了大量的恶评，甚至充斥着大量的谩骂，也有不少人帮着桑飞婉说话，比如飞翔的鸟，可他一句话才发出，就被大量的恶评碾压。桑飞婉本来不想搭理这些人。可他直播连线算卦的时候，接连几个抽到的都是这些水军，连线之后也不算卦，张口就骂人，骂得很脏，祖宗八代都问候了。这么一闹腾，直播间就没办法正常算卦了。第十三章转恶牌。桑飞婉这几天的修为略有进步，小小的咒术也能施展。他正准用咒术回敬过去的时候，直播间的公屏上却突然清静了，在线的粉丝也一下子掉了两千。接着他就看到了公屏上的一段话：“不羁公子，明知道是老子罩着的直播间，还敢捣乱，不让你们见识点手段。”不知道本公子的厉害，打下这句话的时候，他还为自己的霸气而得意。打赏你不稀罕，这样总能让你对我感激涕零了吧？于是他又故作大度地道：“不用感谢我，这只是举手之劳而已。我不羁公子向来恩怨分明，施恩不求报。”预期中的感激没有看到，屏幕上那清丽高傲的女子悠悠叹息了一声：“行吧，谢谢了，不羁公子。为什么谢得那么勉强？”黑粉清理掉之后，直播间的公屏总算能看了。桑飞晚道：“不耽误时间了，重新开始连线第一卦。”很快，画面上出现一个中年男人。网名孤独的心，孤独的心穿着西装，坐在书房里，打扮得十分得体，但是面容有些憔悴，看起来好像心事重重。孤独的心说：“这个直播间真能算命，准吗？”这男人不是桑飞婉的粉丝，只是在穷途末路之际想到了问卦，就随机点开了热度最高的一个直播间。不等桑飞婉说话，底下的粉丝们就纷纷给他科普：“一看你就是新粉，没见识过主播的厉害。一卦两千，童叟无欺，主播是真有本事，但好像每次算出来的都不是好事啊。”谁说不是好事？啊？昨天东茂大厦救人，不就是好事？快说要算什么？我都等不及吃瓜了。孤独的星剑，大家都一直好评。道，我是做生意的，过去十几年一直顺风顺水，我也攒下来了不少家底。可最近两年，感觉好像一直在走霉运。好好的公司突然出了几起事故，马上就要倒闭了。今天我还查出得了癌症，明天病理报告就要出结果了。如果是恶性晚期的，麻烦就大了。主播，你如果真有本事，就帮我转转运吧。只要能转好运，我一定给你个大大的红包。好惨的大叔啊！主播帮帮他吧，这个事情主播能怎么办啊？主播又不是医生，同情大叔，但是这种时候还是得相信科学，找个靠谱的医生吧。桑飞婉透过孤独的心的面相，很快就窥透了他的命格。他摇头叹息了一声：“你是自作孽不可活，我没办法替你转运。”孤独的心本来只是抱着试试的态度，若是不行也就算了。可没想到对方不但不帮他，还骂他是自作孽。你没本事就直接说，为什么骂人？要不是大家都说你算得准，我也懒得搭理你。说着，正准备切断连线。却听桑飞晚道：“我虽然不能帮你转运，但可以帮你找到走厄运的原因。”孤独的心半信半疑，当真？桑飞晚淡淡点头：“现在就能帮你找到真相，但你确定要知道？确定，确定。只要能找到原因所在，那他就能改变厄运，他的好运势就能回来。明天的病理报告肯定也能是好结果，即将倒闭的公司也一定能获得生机。”桑飞晚说：“你从这间房间走出去，到三楼左边第一间房。”孤独的心刚才还有些半信半疑，但此刻却有些相信了。他居然一下子就知道自己家住的是别墅。而且还是有三楼的，看来是真有点本事啊！很快，孤独的心就走到了三楼左边的第一间房，打开门是一间卧室的套房。孤独的心打开了灯，毫不吝啬的给在镜头前展示了一圈房间的环境。这里是我儿子的房间，是不是屋内的风水摆设有问题？主播应该怎么摆放家具？你说，我立马照做。桑飞晚道：“风水没有问题，问题在于床底下。床底下，他掀开了垂挂下来的床单，然后俯身下去查看。床底下太黑，他把手机开了电筒功能，然后立在一边。”照着床底，借着灯光，他看到一块巴掌大的物件躺在床底下。他伸长了手，费了点功夫，终于把那东西拿出来。那是一块黑色巴掌大小的佛牌，质地如玉却飞玉
，正面雕刻着面容凶恶的神像，背面则是写着孤独的心的名字和生辰八字。孤独的心看清楚那东西时，脸色大变，下意识就要去擦上面的名字，可那字却怎么都擦不掉。爸，你为什么进我房间？一个青年男人突然走了进来，待看到孤独的心手上的佛牌时，顿时变了脸色。孤独的心拿着佛牌，说话的声音都是颤抖的。你为什么把我的名字写在佛牌上？你想要害死我？我是你亲生父亲啊！供你吃穿，供你读最好的私立学校。你却要来诅咒我！此话一出，直播间的吃瓜群众都纷纷开骂：“这是什么儿子？居然想要诅咒自己的老子！这种儿子要来干嘛？打死算了！”那到底是个什么玩意？看着像个佛牌，和诅咒有什么关系？难道孤独的心接连走厄运和那个佛牌有关？可好端端的儿子为什么要诅咒自己的父亲？公司倒闭了，他也落不着啊！你们没发现孤独的心一眼就认出那个佛牌有问题吗？如果是我，我肯定当成普通的挂饰品了。镜头里那年轻的男人眼含怨气的看着自己的亲生父亲，为什么？难道你不知道吗？这转恶牌本来就是你求来的呀！你难道孤独的心踉跄后退一步？爸爸当年也是没办法呀，当年我们那么穷，债主天天上门，我也实在是没办法了。儿子，我知道我对不起你，所以我的公司，我所有的家产，原本都是打算留给你的呀。你的公司，你的钱，都是用我妈妈的命换来的，我才不稀罕。儿子咆哮着。第十四章，阿佩，你家是有皇帝宝座要继承吗？十几年前，是你欠下赌债，自己跑路了，债主天天上门，害得我和妈妈日日夜夜不得安宁。后来。你又突然发达了，回来了。你不光还清了所有的债务，还在生意场上混得风生水起。可我的妈妈在你回来之后不久就开始生病，我眼睁睁地看着她一点点的消瘦，一点点的丧失了生机。我一直以为妈妈命苦，才会早早病逝。直到几年后，我在你的房间发现了这块佛牌，背后刻着我妈妈的名字和生辰八字。我多番打听，才终知道原来这是转恶牌，在转恶牌上写上至亲的名字和生辰八字，就能把所有的厄运都转移过去，从而获得好运和财富。你为给自己的转运。就把一切厄运转移到我妈妈的身上，你害死了我的妈妈。可惜转恶佛牌的作用只能维持一轮生肖年，也就是12年，上面的名字就会消失，才能重新刻上新的名字，开启新一轮的转恶。当年你用妻子的命换得了12年的富贵，所以我也用同样的方法对你。我要让你也尝尝被家人背叛、被厄运缠身是什么滋味。你你这个逆子！孤独的心气急败坏，拿着佛牌重重的向他儿子砸去。儿子的头一偏，躲开了这一击，而佛牌则应声落地。在一片脆响中，四分五裂，破破了。孤独的心愣了一愣，忽然哈哈大笑了起来。碎了，我的厄运是不是也能解除了？手机里传来了桑飞晚弹幕的声音。很遗憾，厄运牌碎裂虽然不能再用，但之前达成的契约并不会消失。每到契约的时效为12年，受益者12年内财运加深，而厄运者则会厄运连连不死不休。闭嘴！你给我闭嘴！孤独的心气急败坏的想要过来关掉手机，可他脚一滑，咚的一声撞到了床尾柱，晕了过去。爸，爸爸，你坚持住！我给你叫救护车，我一定会救你，因为我要让你尽可能长得活着，好好的品尝厄运加深的滋味。在画面中断前，儿子的最后一句话让直播间的网友们都觉得浑身起了一层鸡皮疙瘩。天哪，这世上居然有厄运牌这样邪恶的东西！为了自己走运，让至亲之人厄运连连，真是不寒而栗。我能说儿子做得好吗？给妈妈报仇，让渣爹也尝到厄运缠身的滋味。这种男人就该去死！他的妻子好可怜。主播，他的儿子真的会走运十二年吗？这东西是哪里弄来的？我不是想要。我纯粹就是好奇。桑飞晚见大家对厄运佛牌感兴趣，便多说了几句。这种东西当然不会只有一件，但是我奉劝大家，即便遇到了，也尽量远离。转恶佛牌看似能让使用者获利，但其实也埋下了因果报应。譬如孤独的心就是最好的例子。从前大家只觉得因果报应的言论只是弱者的自我安慰，直到看到孤独的心之事，让人有了更深层次的思考。有时候不是不报，只是收味道。接下来是今晚的第二卦。由于直播间人数持续上升，大家抢得厉害。可能抢到的概率却越来越低啊！我是老粉，从第一场直播跟下来的，当时居然光顾着看热闹，忘记算卦了。曾经有一个机会摆在我的面前，我没有珍惜。如果能再给我一次重来的机会，我会对主播说：“抽我吧，主播看我看我，我是你的忠粉，抽我吧，求求了，我是老太婆，你们都要让我尊老爱幼，懂不懂？爹妈没教过，老太婆打字那么溜，装什么装？不要脸！”桑飞晚再一次开启了连线，然后镜头前的小屏幕里就出现了一个头发半花、年约六十多岁的老人家。老人家的网名让人梦回年代文。盼孙大娘，盼孙大娘在镜头前瞅了又瞅，忽然欢喜地道：“呀，真的抽到我喽！看来我家孙子有戏了。”旁边还有个十来岁的小女孩，是她的孙女儿，刚才被抓来帮她打字。小女孩不耐烦地道：“有啥话，你自己对主播讲，我去写作业了。”盼孙大娘把孙女打发走，然后笑眯眯地对桑飞婉说：“我昨儿就看到你的直播了，算的可灵了，你能帮我算一卦吗？”桑飞婉问：“你是要算子嗣吗？”盼孙大娘一拍大腿：“对对，你果然是个能掐会算的。”桑飞婉根本没开始算，不过是因为盼孙大娘的网名暴露了她心中所盼而已。为了算得更加精准，盼孙大娘便把家里的事情娓娓道来。他们家族风气非常传统
，最是看重香火延续。探孙大娘年轻的时候，就因为能生儿子，一口气生了五个带把的，一时成为当地美谈。哪怕后来家里太穷，五个儿子中只有读完小学的老二娶了媳妇，其余四个都还在打光棍。可盼孙大娘还是觉得儿子多了才有福气。偏偏她五个儿子中，唯一娶了媳妇的二儿子，却一直苦于生不出儿子。儿子结婚后，在盼孙大娘的不断催促下，儿媳妇接连生下两胎。不幸的是，两胎都是女娃子。前几年国家还没放开生育，生了两个孩子后就不能再继续生育了。村里的妇女主任还早早上门劝说结扎，这也就意味着家里的香火要断。盼孙大娘为此愁的饭都吃不下。不成想，第二个小孙女刚出生五六天，就因为意外夭折了。说到这里的时候，盼孙大娘也叹了口气。那女娃娃大概也知道自己是没福气的，所以便早早离开了。本来这事过去也就算了，再生一个也就是了。可打那之后，我儿媳妇怀一个留一个，接连留了三次后，去医院查也没查出什么毛病来。我儿媳妇却是死活不愿意再怀了，甚至还拒绝和我儿同房。你们说说看，这女儿不生还当什么女人？当年为了娶她，我们家里可花了好几万的彩礼啊！到现在，我其他几个儿子还怪我偏心呢。他倒好，说不生就不生了。你们说气不气人？这些话一出，简直就触到了大众的逆鳞。直播间的网友们气愤发言：“这是哪个犄角旮旯里出来的封建余孽？什么时代了，还把女人当生育工具？继承香火？啊呸！你家是有皇帝宝座要继承吗？屁的皇帝宝座！没听老太婆说生了五个儿子，四个打光棍吗？穷的媳妇都娶不上了，还惦记生儿子，生来干什么？继续打光棍？如果孩子的出生为了继承你的忙碌、恐慌、贫困，那么不生也是一种善良。”网友们骂声一片。不过盼孙大娘目不识丁，根本看不懂那些话，更不知道张才女的名言。桑飞婉眼神冷冷地问：“所以你那小孙女到底是怎么夭折的？”盼孙大娘叹了口气道：“说起来也怪他妈不好，月子里睡得太死了，被子捂住娃娃的脸了都不知道。等一觉睡醒，娃娃早断气了。为这儿，我儿媳妇整个月子都在哭，也不知道是不是月子里哭坏了身子，后来才总是流产。哎，可怜的宝宝，当了妈妈后，我最听不得这种事，泪目。还别说，在我们老家也出过这种悲剧，尤其是冬天天冷。”家里没暖气，被子又厚又重，稍不留神就容易捂住娃娃的脸。我是妇产科的护士，我来给大家科普下：小宝贝出生后，尽量不要和大人睡一个被窝，否则很容易发生类似悲剧。我觉得他儿媳妇最可怜，捂死了自己的亲生女儿，哪怕是不小心的，可这种阴影一辈子都难消。更可怜的是，还要被当成生育工具，不断催生。桑飞婉睿智的目光穿过镜头，望向盼孙大娘，真的只是意外吗？那不是意外，还能是什么？盼孙大娘话音一顿，疑惑地道：“难道是我儿媳妇故意害死的？那也不能啊。”他可宝贝丫头骗子了，大丫头教他惯的没边，小的夭折后，他整个月子都哭哭啼啼的，还死活不愿意再生了。还好我儿子有本事把他给哄住了，后来才肯再怀。可惜连续三胎都是刚怀上就流了。哎呀，说这些也没啥用。主播啊，你还是给我算算，我儿媳妇能不能生男娃了？我们家的香火到底还能不能延续了？桑飞晚道：“如果你觉得生不出孙子就不能延续香火了，那么我很遗憾的告诉你，你家的香火是断定了。”盼孙大娘嗷呜一声就哭了。哎呀，我的娘啊，我老婆子！怎么就那么命苦啊？好不容易讨的媳妇，居然生不出个带把的，嚎哭了两声，忽然又抹了抹眼泪。主播，你不是挺有本事吗？帮我们想想办法，看能不能让我儿媳妇再怀个男胎，比如生男偏方什么的。我知道你们这种人啊，最不缺这种手段。主播，只要你让我媳妇生下男胎，我给你打赏。桑飞晚道：“你媳妇和儿子在家吗？这种事情，最好还是让我见见当事人为好。”盼孙大娘道：“我儿子去城里打工了，现在不在家，我媳妇在陪大丫头做功课，我偷摸让你看看。”说着。他拿着手机走到一间房门前，悄悄推开门，便见因为简陋而略显空阔的房间里，一个面色憔悴的中年妇女正在桌边做着手工活。桌子的另一头是他的女儿，一个十三四岁的初中学生正在奋笔疾书。看完之后，盼孙大娘又悄悄地关好了门，一边往外走一边问：“主播，瞧清楚了吗？有办法让我儿媳妇生儿子吗？”桑飞婉之所以要看，不过是为了验证心中的猜想。那儿媳妇的身边果然有一团黑气萦绕。看清楚了，桑飞婉说：“你儿媳妇的肚子上趴着一个小女孩，正是你那夭折的小孙女。”身边有婴灵，自然难以怀孕，即便怀了也留不住。半夜三更的，主播别吓我啊！天哪，不久前我才看到阿飘狗，现在又是婴灵，怎么办？我已经吓得睡不着了。主播呀，下回说之前能不能预个警啊？突然蹦出这个，人家心脏受不了啊！我刚才就觉得他儿媳妇老流产不正常，果然有情况。我是灵异爱好者，我不怕。主播快点，让我们看后续啊！啊！盼孙大娘听完，脸色都变了。这这是真的？那那我们该怎么办？盼孙大娘本就有点封建迷信。对于桑飞晚的的这些话也更容易接受，于是他赶忙问道：“是不是那孩子还在恼他妈妈，所以才缠着他妈妈不肯走？”主播，你会超度不？要不你过来给我们做个法事，把他送走。送走了，我儿媳妇是不是就能再怀孕？直到现在，这老太婆居然还一心想着生男孙的事。桑飞晚道：“解铃还需系铃人，他若是肯走，不用超度，自己就会离开。”盼孙大
他的怨气并非来自于对生母，相反，他之所以留着不肯走，是舍不得生母。桑飞婉望着盼孙大娘，一字一句地道：“他的怨气来自你和你的儿子。”盼孙大娘，他猛了一阵子，又气呼呼道：“又不是我弄死他的，凭什么怨我？”正说着，他的手机忽然被人抢走，接着他儿媳妇的面容出现在镜头里：“我刚才都听到了，你说的是真的吗？我那苦命的小女儿，真的还在我身边？”桑飞婉点了点头：“是，她一直在你身边。”这女人名叫方小梅，方小梅瞬间就红了眼眶。是我害了她。那天我要不睡的，那么死就好了。我为什么要睡呢？我要不睡着，我的女儿也不会没了。呜、哦，我可怜的宝宝。第十五章一生的遗憾。探孙大娘接儿媳妇，又开始哭哭啼啼的，便有些不耐烦地道：“哭哭，你就知道哭，哭的太多，那小女娃子都不愿意走了，害得我孙子也不能来你肚子里投胎。”方小梅没理他，只顾得问桑飞婉：“能不能让我见见我的小女儿？我对不起她，我害了她，我想要当面向她忏悔。”不等桑飞婉说话，直播间的水友们已经迫不及待的支招了。我知道办法，把指尖血滴在水里，然后再涂抹在镜子上，就能看到灵魂了。对对，之前有网友用这个方法看到了死去狗狗的亡魂。这个方法我也记得，我还照着这个办法试过了，可惜没看到我几年前死去的猫咪，它应该已经去转世了。桑飞婉道：“滴血途径的办法时效很短，并不适用。我教你几句口诀，你入睡前在心里连续默念，你的小女儿就能入你的梦。”说罢，他当着所有网友的面把念出了咒语，并道。念的时候，脑子里想着你想见的人，感情越真挚，入梦概率越高。好，我记住了，谢谢主播。等我见过我小女儿了，一定来好好感谢你。方小梅再三道谢，而她婆婆还在旁边逼逼叨叨：“真见着，好好给丫头认错赔不是，早早把她给哄走，我孙子才能来。”直到连线中断，逼逼叨叨的声音才从大众耳中消失。啊，这就中断了。主播，我还能看到后续吗？好想知道那可怜的孩子能不能好好投胎。好奇心才被勾起，却不让我看结果，太折磨人了。我觉得那孩子死得很蹊跷。如果真是妈妈疏忽导致的，为什么主播会说孩子的怨气来自于奶奶和父亲？对我也有这样的想法。哎呀，主播能不能剧透下？主播主播，你刚才的咒语我记下了，我照着做，是不是也可以和已故的家人梦中相会？桑飞婉解释道：“希望大家慎用，万一你要见的那位并不在身边，也许会把不干净的东西招入梦中。请神容易送神难，鬼魂尤其如此。”众网友，桑飞婉又道：“想知道后续的，明晚十点可以继续蹲守。”好了。接下来还有最后一卦，很快，最后一个连线的网友出现在大家面前。这位网友 ID 为“上善若水”，是一个四十多岁的男人，穿着朴素，头发也有些凌乱。大概是没想到自己会成为幸运儿，他一时间没反应过来。直到看清楚镜头前的自己时，他赶忙理了理头发，然后才微笑着和主播打招呼。桑飞婉照常询问：“上善若水，你要问什么？”上善若水道：“我是想替我妈妈的一个心结。我妈妈今年七十了，她本来是城市家庭出生。”后来因为下乡当知青，扎根在了农村。他这辈子最大的遗憾就是当年没能读大学。上善若水重重的叹了口气。其实我妈妈年轻的时候很好学，也很努力，白天干完一天的农活，还要就着煤油灯看书。伴随着上善若水的叙述，大家的脑海里仿佛浮现出一个青年女子在简陋的农居里，在昏暗的煤油灯下努力学习的模样。那个时代影响了太多太多的人，多少人背井离乡，从此再没能回到家乡。上善若水的妈妈是家里的独生女。下乡之后，日日夜夜盼望着能重新回到城市，父母跟前尽孝。好在不久之后，高考恢复，给了所有读书人一个机会。为了抓住这个机会，那上进的姑娘白天劳作，晚上学习，也总算是功夫不负有心人。她终于以优异的成绩考上了清北大学。可临近开学报道的时候，姑娘却发现自己的大学录取通知书不见了。在现代，丢失大学录取通知书虽然也很麻烦，但还是有办法去补救的，比如联系学校补办等等。可几十年前，信息不发达，连手机都没有普及。通知书丢失，尤其是临近开学的时候丢失，也就意味与大学失之交臂。上善若水的母亲因此错过了入学机会，错过了回城市的机会，一错就是一辈子。上善若水无比惋惜地说：“再后来，我母亲就嫁给了我父亲，留在农村，当了一辈子农村妇女。”我常常在想，若是当年我母亲读了大学，回了城市又会怎么样？她也许是位受人尊敬的大学老师，也许是名救死扶伤的医生，退休后会像城里的老太太一样，拿着高额的退休金跳跳广场舞，或者隔三差五的去旅旅游，反正不会像现在这这样。穷了一辈子，连生病都只能在小县城里等死。几十年了，我母亲一直闭口不提当年，直到一年前，她身体渐渐不好了，才对我说了这件事。我才知道，原来我平平无奇的老妈妈，几十年前曾经考入过全国顶尖名校。虽然她现在总说这都是命，但我看得出她很遗憾。一辈子就此改变，谁都会遗憾啊！主播，丢失了几十年的东西，你还能帮忙找到吗？桑飞婉道：“可以，我需要看下你妈妈的面相，本人或者照片都可以。”上善若水就从家里翻出了一张老照片。照片上的姑娘梳着两个麻花辫，笑起来甜甜的，很是清纯。姑娘的旁边还有个国字脸、笑容憨厚的男人，这是我爸妈当年结婚时候的合照。我妈妈是不是很漂亮？她当年可是知青队里最好看的姑娘。
。桑飞婉透过面相窥探出了那姑娘的一生曲折的命格。上善若水，这一卦我免费给你算，就当是成全你的孝心吧。至于最后的真相，你要不要告诉你母亲，就由你自己决定。上善若水的家庭条件不好，若能免掉挂金，他当然非常高兴，忙道：“那太感谢主播了。”知道真相后，我当然要告诉我妈妈了。桑飞婉道：“去你家的老房子院里的槐花树下挖挖看，里面会有你要的答案。”上善若水听完一愣，然后不顾深更半夜，提溜了一把铁锹就往老房子去。他们家的老房子是几十年前造的平房，空置多年，院里的荒草都有一人多高了。上善若水找到院里的老槐树，急铲子挖下去，很快便挖出了一个陶瓷罐子。罐子里藏的便是一张已经泛黄的清北大学录取通知书，虽然年代久远。可上面写的录取学生名字正是上善若水的母亲，那鲜红的印章代表着自一国最高学府对他的认可。可惜已经失效了几十年。上善若水看着录取通知书，还有些发愣：为什么会埋在我家老房子的院里？谁埋的？为什么要埋起来？为什么要毁了我妈妈的一生？桑飞晚道：“其实答案已经知道了，不是吗？会把东西埋在这里的只有你的父亲，因为只有这样，他才能把你的母亲留在农村，也才有机会娶到她。”我震惊了，怎么会有这么恶毒的人？为了自己的私欲，毁了一个女孩一辈子的前程啊！知道配不上，就把对方拽进泥里，实在太窒息了。上善若水的妈妈好可怜啊，那可是清北大学啊，现在都不得了，更何况是四五十年前。当年要是去读了，现在肯定是业界泰斗啊，人心怎么能这么恶毒呢？心疼死他了，一辈子就这么毁了。上善若水抱着录取通知，良久良久都没有说话，他已经不知道该说什么才好。母亲的一辈子啊，可偏偏毁了母亲的，是他尊敬且已故的父亲。身为人子，他又该说什么呢？桑飞晚道：“你要的答案我已经告诉你了，至于要不要告诉你母亲？”你自己决定。上善若水木讷回神，由衷的对桑飞晚道了一句：“谢谢你，主播。虽然你说不要我的挂金，但我不能占这个便宜。”说罢，他还是点开了礼物栏，毫不犹豫的送上了一个。云金翱翔，而后切断了连线。好纠结啊！如果是我，我也不知道该不该告诉我妈妈。不说，老人家会遗憾到死。可若是说了，怎么接受得了呀？主播，上善若水会不会说呢？哎，不管说不说，都改变不了什么了。一辈子啊，真的好恨啊！你们有没有发现，主播好淡定，不管算出了什么。他的情绪都始终很稳，只有我们这些吃瓜群众，一会儿气愤，一会儿悲伤的。确实，这些事情最多只能让桑飞婉叹息一声，却不能让他的情绪有太多波动。倒不是他冷血无情，只是活得久了，看过了太多的沧海桑田，心境自然也修得波澜不惊。今天的三卦已经算完，大家晚安。桑飞婉说完就关闭了直播，而后照例去查看后台收益。今天算了三卦，第一个卦的事主，孤独的心受打击过大晕倒了，所以挂金也没了。第二卦尚未了结，挂金暂未到账。第三卦，他都准备免了，对方却还是给了打赏，再加上陆陆续续的小礼物打赏，以及飞翔的鸟和不羁公子最开始的打赏，今晚一共收到了价值五十多万的礼物，哪怕平台分走了一半佣金，也有将近三十万的收入了。只是想到不羁公子，桑飞婉有些头疼。一念刚起，他就收到了不羁公子的私信：“在不在？我知道你在，怎么不说话？你怎么可以对榜一大哥行使冷暴力？说话呀，祖奶奶！”桑飞婉就知道羁绊还是就此产生了。一卦两千，直接说：“不羁公子。”卧槽，你太直接了，就不能先聊热乎点？一挂两千，直说。不羁公子，好吧，我想让你帮我看相，抢一晚上了，没抢到连线，你应该还没回京市吧？明天白天有空吗？当面帮我看看呗。不羁公子，挂机你随便开，都好说。一挂两千，早上七点，星辰酒店二楼自助餐厅可以给你半小时的时间面谈。不羁公子，啊，早上七点，我还在医院，太早我可能没法出院啊。一挂两千，过时不候。不羁公子还想再发消息过去。系统提示对方已经下线。不羁公子，方小梅临睡之前，婆婆还堵在门口啰嗦。我跟你说，今晚上你要真见到她了，千万别心软啊，一定要哄她离开。要钱，要贡品，我们都烧给她，就是不能留下影响我孙子的投胎路。妈，你能不能别张口闭口就是孙子？孙子生不生在我，不在你。瞧把你能耐的，要不是你睡觉太死，把好好的娃娃给闷死，他能带着怨气不去投胎，能缠着你。要不是他缠着你，之前那三次也不会流产。我孙子早来了。婆媳俩每次为了生育之事发生口角，婆婆都会把这事抬出来数落一遍。每次方小梅就会哑然无语。她对不起孩子，对不起丈夫，对不起婆家，也是因为内疚，才会接连怀了三次，流了三次，受了三次的罪，以至于她如今看起来比实际年龄老了十几岁。在这个事情上，她是理亏的，所以面对婆婆的数落，她也只能默默忍着，直到婆婆说完离开，她才关上房门上床睡觉。躺在床上时，她按照桑飞婉在直播里的教给她的咒语，一边念。一边想着那个可怜的早夭的孩子，他想的泪流满面，然后在无尽的悔恨中，慢慢的沉入了梦境。妈妈，妈妈，谁是谁在喊我？妈妈，你睁开眼睛看看，是我啊！方小梅一睁开眼睛，就看到床边上趴着一个七八岁左右的小女孩，圆圆的脸，圆圆的眼睛，长得很像自己。她曾经无数次的想过，若是那天自己没有睡死，没有害死自己的孩子，那么她的小女儿
，长到如今该有多大了？会不会长得像自己？圆圆的脸，圆圆的眼睛，小女孩的身上穿着粉色的公主裙。这是不久前方小梅特意买了烧给小女儿的衣服。第十六章被偷走的命格。你是方小梅，猛然的认出了他。你是妈妈的小宝。小宝长大了。小宝点了点头，甜甜的笑了。妈妈，小宝已经八岁了呢。是啊，如果小宝还活着，到今年正好八岁了。小宝，对不起啊，是妈妈没有照顾好你，是妈妈的粗心害死了你，都是妈妈的错。方小梅抱住了小女儿，泣不成声。对于一个母亲而言，失去孩子本就是难以接受的打击，更何况这个孩子还是因为自己照顾不周，没被活活闷死的。要不是还有个大女儿，还需要她照顾，她都想要一了百了。妈妈不是你的错。那天你虽然睡得很沉，可是你并没有让被子捂住我。杀死我的其实是爸爸。爸爸不喜欢小宝，所以趁着你睡着的时候，把被子拉高盖住了我的脸。妈妈被捂住的滋味真的好难受啊！可更让我难过的是爸爸，就因为我不是男孩，所以他就讨厌我，宁可要杀死我。方小梅的哭声戛然而止，不敢置信地看着小宝：“你说什么？是他，是他杀了你！当年孩子没了之后，方小梅整个月子都在哭。后来是丈夫请了一个月的假，陪在她身边安慰她，才让她的情绪稍微好一些。丈夫说：是那孩子和我们没有缘分，所以匆匆的来，又匆匆的走。他说：走了也好，说不定下辈子能去富人家投个好胎。他说：没关系的，小梅，我不怪你，咱们还年轻，还有机会再生一个。他还说，给大丫头生个弟弟，将来俩孩子也有个伴。”于是她听信了丈夫的话，再次怀孕、流产、怀孕、流产，连续几次后，丈夫渐渐没了耐心，骂她肚子不争气，连个胎都怀不住。他说：“别人有儿子，我们凭什么没有？”他说：“你弄死了我一个女儿，就该还我一个儿子，这是你欠我们罗家的。”他还说：“不给我生个儿子，我这辈子都不会原谅你。”整整八年了，他伤心欲绝，内疚悔恨，甚至觉得自己就是欠了婆家一条人命。可原来他的小女儿居然是被丈夫活活捂死的呀！才出生几天的小宝啊！连个正经名字都没来得及取，他怎么就能下得去这个手？从梦里惊醒的时候是凌晨三点多钟，他喊着小宝，可小宝只能出现在梦里，现实中怎么都找不到，只有大女儿躺在他的身边，睡得正香。小宝，小宝，他呢喃着，再度哭红了眼。他想过报警，可是过多年又没有证据，警察也没办法呀。他又想，干脆拿刀砍死那混蛋算了。可杀人犯法，就算他不害怕坐牢，留下大女儿怎么办？留在婆婆这种人手里养大，必然毁了一生。思来想去。他想到了桑飞婉，他的网名叫什么来着？对，一挂两千。于是他搜到了桑飞婉的直播号，点了关注，然后又发了私信：“小梅，主播你好，我是晚上那个找你问官人的儿媳妇，冒昧打扰，我实在是没办法了，才想到了你。”意外的是，桑飞婉居然立刻就回了消息：“一挂两千，看来你已经知道真相了。”小梅，知道了。小宝告诉我，当年是我丈夫捂死了他，仅仅因为重男轻女就杀死自己的亲生女儿。主播，我好恨啊！可是我没有证据将他绳之以法。主播。有没有杀人的符咒，能杀人于无形，不会被人发现的？我要弄死他，给女儿报仇！一挂两千，私刑不提倡，还是建议报警。小梅，可是我没有证据，报警也没用啊！一挂两千，我可以帮你拿到证据。第二天天才破晓，方小梅就起床给大女儿准备早饭，送她出门上学后，她也拿了包准备出门。婆婆问她：“这大清早的，你要去哪里？”方小梅面无表情地回了句：“进城找你儿子。”婆婆一听，顿时面露喜色：“我早就说了，让你去城里跟他一块打工，也方便怀孕生儿子。”骗你从前一心想着照顾大丫头，窝在家里不愿意出门。丫头片子早晚要嫁出去，养得再好也是替别人家养，还是早点生个儿子傍身的好。方小梅冷笑着说：“你倒是生了五个儿子，可他们哪个能让你傍身？等着看吧，你的几个儿子注定要打光棍，全都怨你，恨你。”婆婆气急败坏：“死婆娘胡咧咧什么？你走什么走？回来，你给我回来说清楚。”早上七点，桑飞婉已经坐在酒店的自助餐厅里，享用美味早餐了。餐厅的食物每一样看起来都很精致，不过她还是喜欢路边摊。更有烟火气，也更合他的口味。又过了十几分钟，布基公子拄着拐杖来了。他顶着一头招摇的红发，所过之处吸睛无数。他的目光在餐厅里扫视了一圈，很快就看到了正拿着筷子吃牛排的桑飞婉。布基公子忍着笑道：“吃牛排要用刀叉。”桑飞婉问：“为什么？”布基公子说：“这是西餐啊，就该用刀叉，优雅又方便。”桑飞婉哦了一声，而后依然我行我素的夹起牛排，轻轻的咬了一口，慢慢的咀嚼。如果是别人，这种情况下用筷子吃牛排。势必会显得不伦不类，可桑飞婉却好像从骨头缝里都透着优雅和从容，哪怕是筷子加牛排也吃得赏心悦目。布基公子看着看着，差点都忘记了他此行的目的，直到桑飞婉说了句：“你已经迟到了，有话快说，否则超时不候。”布基公子才赶忙解释：“为了来见你，我早上连出院手续都来不及办，就出来了。”就是这脚还疼着，走路不利索，才耽误了几分钟。桑飞婉已经吃得差不多了，抿了口茶道：“说吧，你要算什么？不瞒你说，我之前很讨厌算命、看相之类的事情，那是因为我从小深受其害。”哎，说来话长，这还得从我两三岁开始说起。
。不羁公子的父亲是个创一代，他出生的时候，父亲已经靠着一己之力缔造了一片商业王国。作为长子，按理说不羁公子应该自小就受尽父母宠爱，可他刚出生没多久，家里就来了位玄学大师，口口声声说不羁公子是天煞孤星，天生克父克母。他父亲居然深信不疑，对自己的亲生儿子日益冷淡，只让保姆照顾他。在他24年的人生里。只见过父亲十几面，每次见面，他也只是问一句：“钱够不够？”却从不会关心他学业是否进步，是否需要父亲的关心。他既享受着无上的人间富贵，但在情感上却是极度的贫瘠。现在他大学毕业了，若是别的豪门，早就被安排进入家族企业担任要职，为接班做准备。可不济公子就像是被父亲遗忘了一般，没有任何的安排。为了引起父亲的重视，少年叛逆期的时候，他也曾经干过不少出格的事情。可无论他闯了多大的祸事，父亲也不在意，甚至不会过问一句。每次替他善后的是母亲，可母亲也很忙，只是偶尔会关心他几句，通常也只是问一句：“钱够不够？”说到这里的时候，不羁公子耷拉着脑袋，有些伤感地道：“很多人不理解我一个富二代为什么跑去当网红，其实我是想要向我爸证明，我不靠他也能做出一番事业来。”桑飞婉接了一句：“你不靠他，但是却用他的钱炫富，然后在自己家的直播平台吸粉。”不羁公子，你这么一说，好像是有点奇怪啊。”桑飞婉道：“说重点吧，我对你的过去没兴趣。”不羁公子有些悲愤。一只死去的狗都能让你动恻隐之心，而我呢？我过去的人生那么惨了，你居然都不同情我？桑飞婉道：“对于穷的只剩下钱的人，我确实没什么好同情的。”这么一说，他突然又觉得自己好像被安慰到了。不羁公子心情顿好，也对我还有钱，很多很多的钱，那是多少家庭几代人都无法企及的财富。我老爹虽然不关心我，但是我还有妈，我妈妈很宠我，工作再忙，每隔几个月都会回来陪我住几天，我想要什么，她都会给我。桑飞婉又补了句：“请说重点，你要算什么？”不羁公子道：“我就是觉得今年开始特别倒霉，出门被花盆砸到，走路被香蕉皮滑倒，拿个外卖还能摔个狗吃屎。我今年一年受过大大小小的伤，我自己都数不清了。以前我真的不信命，可遇到你之后，我才有点信了。”说着，他撸起两只袖子，胳膊上遍布着大大小小的伤口，烫伤、刀伤、磕伤都有。不知道的还以为他受到了非人的虐待。这是烫伤，餐厅的服务员脚滑，一盆子的沸腾牛肉全泼我胳膊上。还有这个。是洗澡的时候，窗玻璃爆了扎伤的。最可气的是这条抓痕，路边的野猫谁都不抓，偏我走过去，突然应激跳起来，抓了我就跑。桑姐姐，帮我看看我这霉运要走到什么时候？我真的不想再受这些意外之伤了。桑飞婉遗憾的摇头，这只是个开始，你的霉运会一直持续下去，而且还会越来越厉害，不死不休。不羁公子没想到自己已经这么倒霉了，却还只是个开始而已。却听桑飞婉继续道：“ 2 4岁是你的本命年，也是你人生转折的开始。从24岁这一年开始。”你不管做什么都会出差错，大小意外不断。和你接近的人也会沾染你的霉运，事事不顺。三十岁那年，你父亲对你忍无可忍，给你了一笔巨款后，与你断绝父子关系。你将钱财挥霍一空后，在绝望和孤独中冻死在垃圾堆里。不羁公子，桑姐，不，族奶奶，你是开玩笑的吧？还冻死在垃圾堆里？这这也太惨了。桑飞婉向来波澜不惊的眸光，终于沾染了些许的怜悯。我从不妄言。不羁公子当即就给他跪了。大神，奶奶，族奶奶，求你救救我啊！我不想那么惨啊。桑飞婉一把将他提溜起来，扔回椅子上。大庭广众，别那么丢脸。不羁公子道：“我听说有本事的大师能改命，从前我是不信的，可现在我就信你。你那么有本事，肯定也会改命的，对不对？看在咱们有缘的份上，您千万救救我呀！挂金什么的，你随便开，只要我给得起，多少都行。”桑飞婉道：“改命并不难，可问题是你的命格已经被人更改过，若是我再出手修改，怕你承受不住，反而害了你的性命。”不羁公子愣了下，才回过味来：“你是说我的命格被人改过？”桑飞婉点了点头。你本来的命格应该是大富大贵之相，一生吃穿不愁，父子缘、朋友缘都十分深厚，且能活到八十岁，然后寿终正寝。但是你的命格被人更改，并且换走了，换的是三臂五缺、天煞孤星的命格。寻常之人一生只能更换一次命格，且还是功力深厚之人才能更换成功。命格更换之后，若是再随意改动，你的身体会承受不住，很容易暴毙而亡。不羁公子气愤地道：“谁他妈那么缺德，换老子命格，叫老子知道，非弄死他！”骂了两句，又想到解厄才是关键，急忙向桑飞婉求救：“大师、姐姐、奶奶，救救我，请千万要救我啊！”桑飞婉不大高兴地瞥了他一眼：“不要乱喊，会乱了辈分。”不羁公子忙道：“那还是喊族奶奶，只要你帮我逃过这个劫难，从今往后我把您当族奶奶侍奉。”桑飞婉对于这个称呼并不反感，作为一个活了几百年的灵魂，确实能当得上他这一声称呼。随意改命确实危险，但若是能知道你原来的命格换给了谁，再重新换回来，身体、灵魂就不会排斥。也没太多风险。有您这话，我拼了命也要把偷我命格的混蛋给找出来。但是我要怎么看出来谁换了我的命格？我也不会看相命啊。第十七章和媳妇亲热，难道也犯法了？桑飞婉对不羁公子说：“你自然看不出来。找个机会让我见见你周围的人，最好是亲属全部在的时候。”
，也只有亲属能得到你的生辰八字，有更换命格的机会。虽然桑飞婉能通过照片窥探出些许命格，但不羁公子的情况太过特殊，还是要亲自见一见才更好。不羁公子想了想道：“对了，下个月十号是我爸的生日，我家的亲戚都会到齐，到时我带上你，少到那混蛋，我非弄死他不可！只要你帮我解决了这个危机，要多少钱都可以。”桑飞婉道：“你之前的打赏已经有几十万了，足够支付今日的挂金。不过作为回报。”事后我需要你再帮我一个忙。不羁公子还想问问是什么忙？能帮的话，现在就可以帮。不等他开口，桑飞婉道：“您现在帮不了，说了也没用。就这样吧，下个月十号见。”说完，他站起来便走。不羁公子刚要追上去，旁边突然来了个粉丝，惊叫了起来：“丫丫，你是不羁公子吗？我能和你合照吗？”粉丝举着手机准备过来拍照，但也不知道是不是太过激动，以至于手上动作幅度过大，手机甩了出来，在半空中划出一道优雅的弧度，然后不偏不倚，正好砸在了不羁公子的脑门上。桑飞婉叹了口气。忘记提醒你了，你今天会有几处意外之伤，没事最好不要出门。不羁公子，桑飞婉吃完早饭就回到酒店房间打坐修炼。这几天他的粉丝涨得很快，大家的信任度也日益高涨，桑飞婉获得的灵气也越来越多，因此他现在一有空就加紧修炼。这一打坐便是整整一天，直到晚上九点多，他吃了点东西，然后掐着时间打开了直播。一开播，网友们问的最多的就是昨天的两个连线主角方小梅，昨夜梦里有没有见到他的小女儿？方小梅梦没梦到，我不知道。我昨晚倒是梦到一个小女孩在我跟前哭啊,啊！我一定是魔愣了啊,啊,啊！主播，我昨夜按照你教的咒语，果然见到我爷爷了。可是他打了我一顿，说我耽误了他投胎的机会。我想知道上善若水有没有和他妈妈坦白录取通知书的事情。桑飞婉照例抽取了今天的第一个连线，连线的是个阳光帅气的小伙子，看到自己露面了，激动的差点哭了。妈妈，我出去了，我被主播抽中了，我我我真的太激动了。桑飞婉道：“阳光帅哥。”你要问什么？阳光帅哥在镜头前摆了个自认最帅的造型。主播，我想追你，请问有没有机会？桑飞婉冷冷地道：“没有机会。”问卦已成，记得付钱。说完，直接切断了连线。哈哈哈哈，笑死啊！两千块钱就这样没了，你还不如问问主播住在哪里，说不定还能来个偶遇。其实我也想追主播的，感谢兄弟帮忙探路，才让我没白丢两千。桑飞婉见大家开始歪楼，觉得有必要说明下，直播间是算命问卦，不涉及私人感情，主播目前也没有婚恋的打算。希望大家理智看直播，这一番说的颇为冷酷，可却有人联想到了他之前和小明星张成业之间的感情纠葛，还以为他情商未愈才会这样。于是，还有不少人暗暗心疼他。看起来沉稳冷静的女生，其实内心早已经千疮百孔。而刚才连线表白的男生，虽然表白失败，但还是送了个云金翱翔，并表示会一直守护主播。桑飞婉看时间差不多了，便道：“第二卦暂时延后，现在请大家帮忙做个见证。”说完，他就和方小梅连线上了。昨晚不少粉丝已经见过方小梅的样子。知道他就是盼孙大娘的儿媳妇，顿时都激动了起来啊！我终于蹲到后续了。方小梅，你真的梦到小宝了吗？他还怪你吗？有没有去好好投胎？那孩子太可怜了，下辈子一定要投个好胎啊！还有新来的网友，不知道昨天的事情在公屏上发问，很快就有一堆热心网友帮着解答。此刻，方小梅所在的是个极为简陋的出租房，墙上糊着报纸，锅碗瓢盆都丢在桌子上，还有各类杂物都凌乱的堆积在床底下。方小梅在周围看了几眼，然后找了个隐蔽的角落，将手机放好。下一刻。一个男人推门而进，男人皮肤黝黑，头上戴着工地特有的安全帽，笑呵呵的走了进来。小梅，你咋突然来了？想通了，愿意跟我在工地上做活了？哎，你为什么用这样的眼神瞅我？方小梅开门见山地道：“罗二强，你老实告诉我，小宝是怎么没的？”男人不耐烦地道：“都几年前的事了，你怎么又突然想起来问？”方小梅道：“我昨夜梦到小宝了，他说是你趁着我睡着的时候，亲手把被子捂住在他的脸上，把他活活捂死的。”罗二强的脸色沉了下来。你在发什么神经？梦里的事也能当真？那天我在工地上班，压根就没回过村，是你自己睡觉不注意，捂死了孩子，我都还没怪你，你居然还好意思把罪过推我头上？直到现在，这个男人居然还在嘴硬，甚至还在试图把罪名安在他的头上。方小梅看着这张熟悉的脸，只觉过去十几年的同床共枕无比恶心。你说你没回过村，可王二婶说那天在车站瞧见你匆匆忙忙的去赶车，他老眼昏花看错了。罗二强还在嘴硬，方小梅流着泪道：“二强，事情都过去那么久了。”我也不能把你怎么样，我就是想要知道个真相啊！我内疚自责了这么多年，每次怀孕都担惊受怕，生怕孩子出生会再度被我害死。我总觉得自己对不住那孩子，总感觉他就在我身边怪我、怨我。二强啊，你就告诉我实话吧，让我心里不再愧疚，不再有负罪感。只要你告诉我实话，我就答应给你生儿子。现在政策放开了，咱们生多少都行，我给你生娃，一直生到男孩为止，行不行？最后还是生儿子的承诺，终于打动了男人。他深吸了口气，承认道：“是我弄死的，不关你的事，你不要再内疚了。”过去的事就让他过去吧。你才三十多岁，还有大把的机会生孩子。等你再生一个，就会忘记那个了。媳妇，你再给我生个儿子，我以后保证会对你好。他说着，试图来拉方小梅。方小梅退后几步，躲了过去。真的是你，罗二强道。你也
，当年最多只能生俩娃，你肚子不争气，第二胎还是生了个女娃子。我妈都找好了人，准备把娃送掉，是你寻死觅活的不肯答应，还威胁我说，要是敢把孩子送走，就跟我离婚，叫我和其他兄弟一样打光棍。我也是没办法呀，我是老罗家唯一的希望。我若是不能生个儿子，我们罗家的香火就断了呀。所以，所以我才趁着你睡着了，把被子稍微往上面拉了那么一点点。我想着，就做那么一次，他要是命大能活下来。我就认了这个丫头，可后来最后她还是死了，这说明她就是个短命鬼，和咱们没有缘分。放屁！方小梅气得浑身都在颤抖。你杀死自己的亲生女儿，你你不是人！她实在气不过，扑上来就要和丈夫厮打，却被罗二强一个巴掌给扇到一边。罗二强指着她骂道：“你这疯女人，有完没完？你自己说的，只要我说出实情，就给我生儿子，可不能反悔。”方小梅道：“我就是死也不会再给你怀孩子，杀人偿命，我要报警，让警察把你抓起来。”罗二强笑了起来：“几年了。”骨头渣都找不到了，谁知道是我捂死的？就算你去报警，没有证据，警察也不鸟你。行了，哭一哭就算了，日子还是要过下去。想想大丫头，等咱们有了儿子，大丫头有了兄弟，以后她也能有个帮衬的人。她说着，嬉皮笑脸的要来搀扶方小梅。方小梅狠狠的给了她一个巴掌：“畜生，你是个畜生，你不得好死！我要跟你离婚，这辈子我就算死，也不会再给你生孩子。”最后一巴掌彻底把罗二强的火气勾起，他把女人按在地上狠狠打，一边打一边骂：“贱人！”你生是老子的人，死是老子的鬼。进了我们罗家的门，就得给我们罗家生儿子，续香火。你要不生，我就打到你生为止。打了一阵子，他又把方小梅从地上拽起来，丢到床上。既然你来了，就不能再走。老子现在就要你，现在就还。方小梅哭着喊着，挣扎着，可越是挣扎，罗二强打得越狠。眼看着马上就要上演不堪入目的一幕，直播间的网友们也愤怒了。这特么的是强奸啊！人渣，你住手！我录屏了，也报警了。可是警察来也要一会儿时间啊，这么办？方小梅好可怜啊！我真想冲过去刀了那个渣男，杀死亲生女儿，又欺负老婆，该死啊！主播有没有办法救人啊？我真的看不下去来了。呜、哦！正在这关键时刻，警察如神兵天降，冲进了出租屋。罗二强被按在地上的时候，还一脸懵逼。你们为什么抓我？警察？警察就能乱抓人吗？我和我媳妇亲热，难道也犯法了？和媳妇亲热不犯法，可问题是，他媳妇并非自愿，而且还使用了暴力，导致他妻子重伤。再加上他之前承认杀害未满月婴儿的画面，全部被录屏保存。一场牢狱之灾肯定是跑不掉的，而警察之所以来得这么及时，多亏了桑飞晚提前报警，否则真等到冲突起来再报警根本来不及。此刻，方小梅虽然鼻青脸肿，但还是拿出手机在镜头前和大家道谢，还连着刷了两个云鲸翱翔。本来还要继续刷，但是被桑飞晚给踢出了直播间，并且在后台给他发了句私信：“你钱不多，留着养孩子吧。”屏幕前的网友们看到警察把罗二强那个混蛋带走了，也纷纷松了口气。渣男该死，最好判个枪毙。我还是觉得。那个无辜的孩子最可怜，还没来得看看这个世界，就被亲生父亲杀害了。最可恶的是，这男人还把一切嫁祸给了妻子，害得方小梅痛苦了那么多年。我听说早些年这种事很多呢，好多生下来发现是女孩，就丢尿桶里淹死，真的造孽啊！你们不觉得方小梅的婆婆也很可恶吗？明明自己就是女人，还看不起女人。罗二强会这样，也和他妈从小的教育有关。昨天我就看他盼孙大娘不爽了，结果他比我想的更加可恶。可惜不能把他一块关进牢房里，生了五个儿子。唯一娶了媳妇的一个也被抓了，余下四个光棍，看看能不能给他挣个皇位出来。诅咒那死老太婆，不得好死！公屏里骂骂咧咧的，这一波属实把众目都给惹出来了。桑飞晚道：“根据面相来看，盼孙大娘老年确实孤苦无依。她儿子虽然多，但因为从小没有受过多少教育，大多没娶上媳妇。明年后会因为家里的几间房产产生分歧，兄弟几个大打出手，反目成仇。盼孙大娘被赶出家门，无人赡养。所以生孩子不在多，而在于教育。主播，主播。”我更想知道方小梅以后会怎么样，她实在太可怜了。同为女人，我真心疼她，希望她能有个好结局。主播，我想算算方小梅后半生的结局是否幸福啊？我也想替她算啊。主播连线我吧，这两千挂金我出了。加一，我也愿意出钱算个后续。加一，我也是。加一，此刻方小梅已经被带去警察局问话了，她看不到大家对她的关心，若是看到了，她就会知道这个世界上还是好人多。第十八章，消失的男友桑飞丸满足了大家的愿望，剧透了方小梅的未来。方小梅很快就会跟罗二强离婚，然后带着女儿离开那个村子。此后，她一心培养女儿成才，没有再婚。不过，她的大女儿也很争气，将来会考上重点大学，毕业后进入上市公司工作，结婚定居在城里后，把妈妈接到身边供养。方小梅前半生悲惨，但后半生平淡安稳。太好了，我喜欢这个结局。所以嘛，非要儿子干什么？养得好，女儿也照样出色，照样孝顺。就是就是，一百个不孝子比不上一个孝顺的女儿。我老家也有户人家，年轻时候苛待女儿。把财产都给儿子，结果儿子不养他，又去女儿跟前哭。我把录屏转给我奶看了，他就是重男轻女的老腐朽。还好我爸爸没被他洗脑，对我和我妈都很好。
。这时，桑菲婉又开始抽取新的连线。不多久，画面上出现了一个二十七八岁的女子，网名叫思念。不等桑菲婉说话，思念就迫不及待地道：“主播，我想要请你帮忙寻找我的男朋友。我们本来说好去年结婚的，可是他去年春天的时候突然失踪了，他家里人举家移民了，我也联系不上。我找遍了他从前的朋友，可都不知道他的去向。主播，我实在太想念他了，求求你帮帮我吧。”桑菲婉道。他离开肯定是有原因的，既然不想让你知道，你又何必执着呢？不用算了，肯定就是渣男啊！我突然发现，这个直播间里算出来都是渣男，不是把妻子当生育工具，就是用妻子的性命给自己转运。吃瓜吃的我都恐难了，终于有理由不去相亲了。小姐姐，既然渣男不珍惜你，你也别念着他了，不如看看我吧，我还单身呢。要分手就直接说，干嘛玩失踪？妥妥的渣男！思念看到公屏上的话，有些不高兴地道：“你们不要这样说我男朋友，就算世界上全是渣男，可他一定不是。你们不知道他对我多好。”我们是高中同学，我因为心脏不好，从小就没有什么玩伴，在学校里也总是孤单单的一个人，没人愿意搭理我。他们都害怕，一不小心影响到我的情绪，我就会心脏病发。后来他转学成了我的同桌，他不嫌弃我的病，也不害怕我会连累他。我请病假时落下的课，他主动帮我补。我为的流浪猫死了，他哭得比我还伤心。他是那么善良又感性的人，他说他想和我携手一生，不论生老病死。后来我们的恋情被他家人知道了，他家里条件很好，父母也很开明。可再开明的父母也接受不了有心脏病的女孩当儿媳妇。我的心脏越来越不好，连续发病了好几次，每一次都和死神擦肩而过。我也不忍心连累他，就提出了分手。可他舍不得我，我也舍不得他，分了几次都没能分掉。最后，他的家人也终于同意让我们在一起，哪怕只能短暂的相守。再后来，医院那边也传来了好消息，我匹配到了合适的心脏。手术移植成功后，我就能回归正常的生活。那段时间我们都很高兴，决定等手术成功后，我们就结婚，永远在一起。手术很顺利，我的身体也恢复得很好。可是从那之后，我就再也联系不上他了。主播，你能不能帮我算算看，我男朋友现在哪里吗？我想要去见他，我想亲口问问他到底为什么突然不理我了。我不相信他会变心，那么多年的感情怎么能说变就变呢？就算变心了，可我也想要亲口听到他告诉我，才能死心。思念说着说着就已经泣不成声。五年的相知相爱，本以为克服万难后，终于能相守一生，没想到他却突然失踪。所有人都劝他放下，可他怎么能放得下呢？交出的真心，许下的诺言，怎么能说忘就忘呢？直播间的网友们也被女孩的痴心打动容，纷纷出言安慰。但是大部分人都认为，那个男人肯定变心了。就算动心是真的，许下的承诺也是真的。可随着时间的推移，感情总是会变淡的。爱的时候，恨不能把命都给你；不爱了，无论你多么痛苦，他都可以视而不见。尤其女朋友还是做过心脏移植手术的，如同漂亮而脆弱的瓷娃娃，不知道什么时候就会破碎。正常的人，谁愿意和这样的女人过一生啊？却听桑飞晚道。其实他从来没有离开你，他一直在你身边。思念神情一愣，他在我身边，可为什么我一直找不到他？主播他到底在哪里？桑飞婉指了指自己心脏的地方，这里。思念一时没明白他是什么意思。桑飞婉道：“你身体里那颗跳动的心脏，就就是他的，他从未离开你，他把爱和心都给了你。”思念的眼泪如决堤的泪水，却还一个摇头否认：“不，不可能，我这颗心脏是申请了好几年，好不容易才匹配上的，怎么会是他的呢？如果他的心脏给了我，那他，他，他已经死了。”虽然真相很残忍，可桑飞婉也只能实话实说。事实上，你男朋友也患有绝症，应该是最近两年才发现的。所以那段时间他和你分分合合，也是因为病情的缘故。再后来，他知道自己得救的几率很低，所以便把心脏捐献给你。这个事情你们两边的父母应该都知道，否则手术也没办法正常进行。思念已经泣不成声，捂着心口呜咽着开口：“我还能再见到他吗？”桑飞婉摇了摇头。在你手术成功后，他就了无遗憾的走了。本来还以为是个渣男，没想到是生死虐恋，太感动了。想不到这时代还有这样好的男人，我要道歉，刚才骂的大声了点。小姐姐别哭了，你要勇敢，要替你男朋友好好活下去。他的心在你身上，别再让那颗心受伤了。人间自有真情在，我又相信爱情了。思念含着眼泪向桑飞婉道了谢，然后按照规矩送了个云金翱翔的礼物，便下线了。下线后第一件事情就去向父母追问心脏手术的真相，而一切也果然如桑飞婉说的那样，他的父母知晓一切，只是怕他受不了打击，才一直瞒着。母亲给他了一个告别视频。视频里的背景是间病房，她的男朋友出现在镜头里，整个人显得很憔悴，只有眼睛依然明亮有神，时刻带着笑意。抱歉啊，思思，我和你说出差，其实是我又发病了。我原本不想录这个视频的，我不想让你知道这么残忍的真相，我更不想看到你哭，因为我会很心疼，很心疼。可我又担心你总有一天还是发现了真相，那时你会不会接受不了？所以还是提前录了告别的话。思思，你一定在哭了，对不对？那就允许你小小的哭一下，一下下就好，千万别伤身。思思，你总说自己身体不好。配不上我，现在我也病了，我们都一样了，你再也不用觉得自己配不上我了。视频里的男孩说着，哈哈大笑了起来，笑着笑着又捂着脸，哭得一抽一抽的。好一阵子，他才慢慢的平复了下来，再度扬起了笑脸。思思，对不起啊，我
，说好的一辈子，我要食言了，我不能陪你继续走下去了，但是我的心脏会陪着你，陪着你直到天荒地老。镜头外，女孩哭着不能自控，她多么想跟着爱人一起去了，可她不能啊，因为她的身体里还有她的心跳，她不能让最后一点属于她的印记在世间消失。直播间里，桑菲婉已经开始算最后一卦，这一卦比较简单，是个女孩问她和男友的姻缘。桑菲婉看过她面相之后，道：“是正缘，放心大胆的爱吧。”女孩子很高兴，送上了云金翱翔。三卦算完。直播结束，桑菲婉正准备出门去赶夜班飞机，门外却传来了急促的敲门声。门一打开，就看到不羁公子鼻青脸肿的站在门口。桑菲婉皱了皱眉头：“我不是让你今天没事别出门吗？”不羁公子道：“我听了你建议，所以后来也在这家酒店开了房间，准备好好养养伤口。刚才看完你的直播，肚子饿了就叫了餐，餐食送来的也快。可谁知道我刚开门出来取餐，餐车却突然失控的撞我身上了。你瞧我这一鼻子血，就是叫餐车给撞的。他如今命格上的霉运是一天天加深。”虽然现在还是小灾小难，但很快就要开始伤筋动骨，然后影响周围人。不羁公子不信都不行了，他把桑菲婉当成了救星，所以都没来及追究服务员的责任，就赶忙来找桑菲婉。祖奶奶，帮帮忙吧！再下去我真没法活了啊！桑菲婉想了想，顺手从自己的发簪上摘下了一片叶子，递给不羁公子。在没找到偷你命格的人之前，你的霉运还会继续加深。这片竹叶跟了我两天，也算沾染了些我的灵气，你随身带着，能帮你挡一部分灾祸。只要你不刻意作死，就能护你周全。但切记，一旦竹叶枯黄，效用就散了。不羁公子拿着竹叶，千恩万谢的走了。回到自己的房间，总感觉有些不太对劲。过了好一阵子，才想起问题所在。这是片新鲜的竹叶啊，叶子离开枝头一天就干，两天必黄，那效用岂不是就没了？他可不想再继续倒血霉，连忙回去找桑飞婉。不过桑飞婉已经退了房间，去了机场。与此同时，在某个小县城的医院里，上善若水拿着几十年前的录取通知书，怀着些许的悲伤，走进了他母亲的病房。桑菲婉让他自己考虑是否要告知母亲真相，他考虑了整整一天一夜，一直到今晚，医生通知他，他母亲已经时日不多，让他们家属随时做好准备。其实，他母亲患的病，若是在大城市的医院里，还是有很大的概率治愈的。可母亲知道他没钱，死活不同意去，就这样在小县城的小医院里熬了半个多月，终于要熬不下去了。上善若水低下头，望着手里的那张发黄的清北大学录取通知书，心中无限悲凉。母亲这一生啊，本不该这样的。他轻手轻脚的走进了病房。许是回光返照，原本已经人事不省的母亲，今晚却格外精神。看到儿子进来，还笑着说：“我今天感觉好多了，明天给我办住院吧，在医院里躺着太费钱了。”上善若水犹豫了下，终于还是把那张录取通知书放到了母亲的手上。看到录取通知书的一瞬间，老太太原本浑浊的眼眸都亮了起来。这，这是我的大学，你从哪找到的？上善若水道：“老房子的院子里挖出来的。”老太太疑惑了一瞬，忽然就想到了什么，她哑然失笑：“原来在那里啊，原来是他啊。”上善若水道：“妈，你恨我爸吗？要不是他把你的大学录取通知书藏起来，你也不会一辈子困在农村里。”老人的眼里流出一行浊泪，一幕幕的往事在脑海浮现。他摇了摇头道：“一辈子已经过完了，你爸爸也不在了，再怨再恨又有什么用？”老人长长的叹息一声，然后溘然长逝。那张迟到了四十多年的录取通知书也从老人的手里飘然落下。人生已经过完，可遗憾却从未消失。这一晚，方小梅又做了个梦，梦里的场景是她的婆家的房间，房间里有一团小小的光。小宝站在站在那团光里，笑望着方小梅，孩童天真的眼眸里蓄满了眼泪，带着本不属于他这个年纪的悲伤。妈妈，你离开了爸爸，我就放心了，我也该走了。方小梅之前听桑飞婉说过，小宝的魂魄之所以留恋不去，是因为怀着对父亲和奶奶的怨气。现在那个男人被警察抓了，他将会为自己犯下的罪恶付出应有的代价，那么小宝的怨气也就散了，自然会走。虽然方小梅很舍不得小女儿，可她也知道离开才是最好的结局。只是面对再一次的别离。他还是忍不住落了泪。小宝，他张开了怀抱，我的女儿，让妈妈最后再抱你一次吧。小宝也哭了，流着泪扑进了妈妈的怀抱。妈妈的怀抱真温暖啊！可惜他生前只在这温暖的怀里躺了六天。那几天里，妈妈会一边拍着他的小屁股，一边唱着歌谣：“世上只有妈妈好，有妈的孩子像个宝。”仿佛是母女间的感应，方小梅搂着女儿，轻轻地唱了起来，投进妈妈的怀抱，幸福少不了。小宝，对不起，妈妈没能保护好你，真的对不起。怀里的孩子一点点地变小，最后变成了一团小小的婴儿。无比安心的在妈妈的怀里睡去。与此同时，一片金光闪过，那小小的孩子消失不见。他所有的怨气在母亲的怀里消散，便自然而言的魂归阴间。直到怀里空空荡荡，方小梅的双臂还维持拥抱的姿势，嘴里喃喃的唱着：“世上只有妈妈好，有妈的孩子像个宝。”投进妈妈的怀抱，幸福少不了。对不起啊，我的女儿，这辈子妈妈没能让你幸福长大。来生你一定要擦亮眼睛，投一个好人家，拥有真正爱你的父母。不论你是男是女，都视你为宝。第十九章，追星追成这样。你爹妈知道吗？桑飞婉回到京市的时候，已经是第二天的早上了。他在外面吃了个早餐，然后就回了出租房。
。刚走到出租屋附近的小巷子时，一个戴着黑色口罩的年轻女孩突然冲了出来：“不要脸的贱人，该死！”说着，举着刀就向桑飞婉刺来。桑飞婉微微侧了下身，轻松避开。对方还要再来，被桑飞婉一巴掌拍下了刀子，直接将人按倒在地。没有还手能力了，那女人还在骂骂咧咧的：“你这个贱人，放开我，放开我！”桑飞婉仔细的看了看他，我认出来了，你就是那天推我下河的人啊！那时候他还没有穿过来。原主被一群张成业的粉丝围攻，在推搡中不小心跌入河里。当事人多手杂，出了事情后都有些恐惧，纷纷逃离现场。谁也没想过要去救人。可怜的原主就这样淹死的冰冷的河水里。此刻，桑飞婉认出了人，唇边挂起了一抹玩味的笑意：“你居然还敢送上门来，是怕我把你忘记吗？你为了追星，就甘愿被张成业利用。”那年轻女孩叫了起来：“不准你提成业哥哥，你不配，你就是只癞蛤蟆，居然妄想和成业哥哥在一起，得不到他的人就恶毒的抹黑他。现在成业哥哥被你害的。”丢失了好几个角色，我要替哥哥报仇，我要弄死你这个贱人，我抹黑他。桑飞婉觉得十分好笑，追星追成这样，你爹妈知道吗？女孩道：“我爸妈迂腐不让追星，我为了成业哥哥已经和他们脱离了关系，我相信总有一天，成业哥哥会被我的痴情打动，爱上我和我结婚的。”这样的话说出，桑飞婉都觉得有些无语。桑飞婉道：“很遗憾，你以后恐怕没办法追星了。这种事情如果发生在修仙界，桑飞婉一掌就能让他灰飞烟灭。但这个世界有这个世界的天道法则，他既然已经做了这个世界的人。”自然也要遵循，因此桑飞婉报了警，警察以涉嫌行凶的罪名把他抓起来。此外，桑飞婉又向警察举报之前被推下水的事情。当初事发的那条小河边虽然有些偏僻，但还是找到了监控视频。通过视频，能清楚的看到一群人把桑飞婉推搡下河水，已经构成了谋杀。只是因为后来桑飞婉穿了过来，又从河底爬了起来，所以在这个世界上并没有认定他死亡，因此属于谋杀未遂。警察顺藤摸瓜，抓捕了12名当时在场。涉嫌害死桑飞婉的脑残粉，而那个试图拿刀伤人的女孩，则是两样罪名叠加，至少要关个好几年了。也直到被拘留，那女孩才终于怕了，哭着说她只有18岁不懂事，让桑飞婉原谅她。她哭着说：“反正你也没死没伤，就别起诉我了吧。”她又说：“我也是为了成业哥哥才对你那样的，我要是被抓了以后，就没办法给哥哥做应援了，哥哥会伤心的。”她还说：“成业哥哥的事业受到了那么大的影响，而你只是差点没命，我做的有什么不对？从头到尾连句道歉的话都没有。”甚至还处处在维护张成业，一点没觉得自己有错。桑飞婉再度被他的三观刷新了认知。隔着拘留室的铁栅栏，桑飞婉悄悄地在他耳边道：“你已经害死了我，你说我怎么可能原谅呢？”与此同时，他指尖凝出一道灵气，打入了那女孩的脑海里。那是一段记忆片段，是监控也拍不出来的画面。画面里，桑飞婉沉入了河里，不多久，一道虚影慢慢地从河水里飘了出来。女孩惊恐地瞪大了眼睛，终于发现了什么，指着桑飞婉：“你你你是鬼！”桑飞婉笑了：“没错。”以后我会日日夜夜缠着你，让你永无安宁之日。女孩最终因故意杀人未遂被判入狱三年。很快，张成业脑残粉犯罪的事情就在网络上引起了不少的轰动。原本康熙儿帮着周旋的几个广告主已经松口，答应不会换掉张成业。谁知道前脚刚谈完，后脚网络上又爆出这样的事情，各种指责扑面而来。广告主大怒，立刻把张成业的代言全部都取消。张成业面临高达一千万的违约赔偿，这下他彻底慌了，又跑去求康熙儿。康熙儿也气得不轻。我让你怂恿粉丝给桑飞晚一点教训，可没让他们去干违法的事啊！张成业道：“我也就是随便诉了下苦，没想到他们会那么激进，这不关我的事啊！希儿，你一定要帮帮我啊！”康熙儿实在是太喜欢张成业了，虽然有些恨铁不成钢，还是答应会继续帮他。他再次致电给不羁公子，希望他能帮忙把桑飞晚从直播平台清退出去，换来的却是不羁公子的暴怒。康熙儿，你给老子听好了，桑飞晚现在是我祖奶奶，我小命全靠他保着，谁要敢动他，谁就是老子的仇人，你也不例外。说完，直接挂了电话，根本不想再多废话。康熙儿气得不行，却听张成业道：“我还奇怪，他怎么敢和我们对着干？原来是傍上了白公子这个大款啊！”康熙儿拍着桌子怒道：“白俊那个傻缺，居然和那种女人搞上了！为了给那女人造势，甚至甘愿吃狗屎，真是扶不起的阿斗，难怪姑父不喜欢他。可哪怕再魂不吝，那也是白家的公子。”康熙儿不能公然与之翻脸。现在关键是如何保住你的事业。你现在弄得代言没有了，剧本也接不到，只能另辟蹊径。下个月红台有一个综艺。就要开始录制了，我是确定要去的。这样，我想办法把你也安排进去，在综艺里刷一波好感，留住曝光率。至于桑飞婉那个贱人，提到桑飞婉，康熙儿都越觉得有些头疼。明明是瞧不上眼的小角色，偏偏几次想要对付他都失败了，还反而让自己惹了一身骚。等我表弟新鲜感过去了再说，他也不可能会永远护着他。下个月我姑父办生日宴会，我姑姑也会回来。只要我姑姑说一句，想要一个人从直播平台消失，那还不是轻而易举的事？好好，我都听你的。张成业唯命是从。心里暗暗庆幸自己抱上了康熙儿这棵大树，能帮着摆平许多麻烦。不羁公子带着桑飞婉给的竹叶
，而且自从有了这片竹叶傍身，那些倒霉的事情再没出现过，就连脚上的伤也似乎恢复得很快，走路都不疼了。也不知道是不是心理作用，反正现在他对桑飞婉是心服口服。桑飞婉每天的直播，他更是一秒不漏的跟完，还时不时的在公屏里刷几句彩虹屁。可惜桑飞婉直播间的粉丝太热情了，他的彩虹屁刚放出就滚出了公屏。他本来还想刷刷礼物，可桑飞婉又强调了几次礼物的上限，他也不好破坏规矩。这天晚上，他刚看完直播，手机就响了，是他狐朋狗友们约他去夜场。他到夜场蹦迪玩到半夜，还觉得不过瘾，带着朋友准备换个场地继续嗨。朋友眼馋不羁公子的新车，道：“军哥，你最近不是走霉运吗？要不要我来开？”不羁公子道：“老子身上有护身符，别说开车了，开火箭都妥妥的。”话是这样说，但脑海里不由得想起了桑飞婉之前的叮嘱：“只要你自己不作死，这叶子便能暂时护你周全。”因此，他嘴上虽然说着牛哄哄的话，到底还是不敢开快车，慢慢吞吞的，愣是把千万跑车开出了小电驴的时速。开着开着，路口拐过来一辆面包车，飞快的超过了不羁公子的红色跑车，超过也就超过了。偏那司机挑衅般的伸出了一个大拇指，然后狠狠的翻转。不羁公子的车价值一千多万，开在马路上没能拉风，居然还被一辆破面包车给嘲笑了。这能忍？于是他骂了句：“孙子，别走！”然后一脚油门踩到底，车速瞬间提升到了一百多码。桑飞婉的嘱咐如耳边风一般吹过就散。却不知，当他飙车连续闯过三个红灯的时，兜里的那片叶子渐渐枯黄。开到第六个红灯口的时候，斑马线上突然窜出一辆电动车。这时，不羁公子想要减速已经来不及了，他慌忙之下急转方向盘，然后一头撞进了旁边的绿化带里。康熙儿是第二天早上知道白俊出事的消息，立马就赶到了医院。倒不是他多么重视这个表弟，而是听说白夫人因为这事连夜从国外飞回来了。这些年，康熙儿靠着白夫人才成为了星空娱乐的一姐，因此自然不敢怠慢。在重症监护室外。康熙儿见到了白夫人。白夫人穿着白色的高定套裙，画着精致的妆容。虽然已经48岁了，看起来就像30出头一般。姑姑，康熙儿急忙走过去，故作焦急的询问：“表弟怎么样了？没事吧？好好的，怎么会出车祸呢？”提到不羁公子，白夫人脸上露出了一抹忧伤。我一再叮嘱他，开车多注意，不要与人置气。可他却荡耳旁风，居然还和人飙车，弄得现在他叹了口气。医生说还在危险期，能不能活下去就看这两天了。可他脑缺氧太久，就算醒来。估计也要变成植物人，还有脊椎也损伤严重啊！康熙儿没想到居然会这么严重。郭先生之前给他算过，他本命年会有不少灾祸。我再三叮嘱，多注意，多注意。他也答应的好好的。前两天还和我说，有个高人给了他一个平安符，让我放心。谁知道又会弄成这样。白夫人抹了抹眼角的泪，虽然有些伤心，但作为商业女强人，她情绪还是很稳定的。康熙儿眼珠子一转，很快就想到了白俊口里的高人，应该就是指桑飞婉。姑姑，表弟说的那个什么高人，就是个神棍。最近在金鱼直播上，靠着表弟的扶持赚足了人气。我早就劝过表弟，不要和那种女主播往来太密，尤其是打着帮表弟改命驱邪的名义骗取好处的女人。谁知表弟不但不信，还差点和我闹翻。表弟说他给了一个平安符，没准就是因为这个，才让表弟放松了警惕，搞危险的飙车，把自己弄成这样。这一番添油加醋的抹黑，果然让白夫人动了怒。一个小主播居然也敢害我儿子！康熙儿道。可表弟就吃他那一套。曾经一下子就给他打赏了五十万的礼物，这种女人就是在直播上骗钱的，偏表弟还护着。姑姑，不如你打个招呼，让人把那女人的账号给消了，看她以后还怎么骗人。白夫人道：“敢玩弄我儿子，我自然不会让他继续在直播平台上待下去。我让人先停了他的直播，等白俊度过这次危机，再去收拾他。”康熙儿闻言暗自窃喜，他之前还惆怅怎么对付桑飞婉，表弟这一场车祸出的倒好了，正好能祸水东引。没有了直播，看你桑飞婉还怎么混下去。桑飞婉的生活十分规律。晚上直播，白天除了吃就是打坐修炼。他直播间的粉丝已经接近一百万，涨粉之快简直让人咂舌。在粉丝心理的加持下，他的修为也突飞猛进。今日更是已经进入到了筑基后期。筑基期修为在修仙界不算什么，但是在这个灵气稀薄的时代，则意义非凡。最直白的体现就是自身寿命可以延长一倍，且百病不侵。再下去便是金丹、元婴、半仙。修为达到半仙寿命，可达千年以上，且有机会飞升。很快，一个白天又过去了。桑飞婉再度开启了直播，往日一开播就准时到达的不羁公子，今日却没有出现。桑飞婉也没多想，很快就连线上了今晚的第一位网友。出现在画面里的是一位四十岁左右、打扮的十分体面，只是面色略显憔悴的中年女子，网名“红枫叶”。桑飞婉道：“你来问你女儿的事吗？”第二十章，桑飞婉的账号被消耗了。红枫叶眼眸一亮，忙道：“对对对，我还没说你就知道了，果然是有本事的。看来我女儿有救了。”直播间的网友们纷纷询问红枫叶的女儿怎么了，桑飞婉便也顺应大家的心意，询问道：“具体说说你女儿吧。”红枫叶道：“我女儿今年高二，上个月的五一假期回来没两天，就开始说头疼不舒服，总是睡不醒，连学校也没法去了。去医院查了几回，也没查出毛病。本来红枫叶还以为女儿学习累了，便特意向学校请了假，想着休息一段时间应该就好
，谁知道事情发展却越来越夸张。比如他发呆了很久，突然哈哈大笑起来，一边笑一边用刀子划自己的胳膊。比如半夜不睡觉，站在外面淋雨，直到早上被家人发现。比如好好的饭不吃，却把厨余垃圾一股脑的往自己嘴巴里塞。起初家人怀疑是不是精神卫生上的疾病，可到了医院，他又变得很正常，各项评估全都没问题。最近几天则更加严重，白天睡觉怎么都喊不醒，晚上起来像游魂一样满屋子走。然后做些匪夷所思的事情。洪枫叶说：“主播，我女儿是不是真的撞邪了？你能不能帮帮我们？”桑飞婉道：“你女儿现在在家吗？”“在家的，在家的。”洪枫叶说着，急忙拿着手机走到女儿的房间门口，然后把手机的对着里面扫了一圈。女儿的卧室很大，带卫生间、衣帽间，布置很温馨，看得出他们家庭条件很好。她的女儿腿坐在床上，眼睛是闭着的，看起来好像在做冥想。洪枫叶压低了声音道：“现在是晚上，不能太惊动她，否则不知道又会做什么奇奇怪怪的事情。”我真是被他吓怕了，主播看清楚了吗？是不是真撞邪了？桑飞婉点了点头，是鬼上身。我草草草，主播又要吓我，家人们谁懂啊？既害怕又憋不住好奇，想往下看。我感觉我的胆子练出来了，我可以从手指头缝里看后续了。鬼不可怕，可怕的人，之前的阿飘狗，还有那可怜的鬼音只让我同情，没让我害怕。主播直播间的灵异一点不可怕，还很可怜，大家别慌。就在这时，床上冥想的女生猛然转头投来一个怨毒的眼神，把他妈吓得赶忙就关上了门，哪怕隔着屏幕。那怨毒的眼神依然吓尿了一众网友。妈呀，吓死我了！感觉浑身的汗毛都竖起来了。完了完了！我一闭上眼就，脑海里就浮现出那个恐怖的眼神。啊啊！是谁说这里的鬼不吓人啊？我刚和我妈说，晚上想和他们一起睡，被他们打出来了。呜、哦！我真的怕，啊，又怕又想看，真的太刺激了。而洪枫叶就更加崩溃了，一个劲的求主播救人。你女儿的情况比较复杂，但是也可以解决。我桑飞晚话说到一半，直播间突然关闭了。起初他还以为是网络出故障了。但很快，他就看到系统弹出的一条提示：“您的直播存在违规行为，已被消耗。”桑飞婉，他闭上眼睛，在心里默默感应了一会儿，便感应到他送出的那片附着自己本源灵力的叶子已经损毁，所以白俊出事了。既然答应过他会暂时保他周全，桑飞婉自然不能食言。不多久，他就出现了医院里。白俊还在重症监护病房里，透过窗玻璃能看看到他浑身缠着绷带，像个木乃伊一般，唯独头顶处的绷带还露出几根招摇的红毛。因为是半夜。往来的医护人员很少，桑飞婉避开值班的护士，直接进去了。白俊还在昏迷中，医生已经下了几次的病危通知书。若是今晚再不能清醒过来，恐怕就要变成个植物人。可就算清醒了，脊椎受损也是残废。总而言之，不管醒不醒，结果都不太好。此刻，白俊其实对外界并非完全没有反应，他感觉自己好像被困在一个大箱子里，有时能听到一点点动静，只是很模糊，听不真切。他很想醒过来，可身体却完全不受控制，不论他的意识怎么挣扎，就是无法从黑暗里挣脱出来。这种滋味。就好像被封在棺材里活埋了一般，窒息般的恐惧。白俊，白俊，一道清冷的女声仿佛从遥远的时空传来，怎么声音怎么那么熟悉？是谁呢？白俊，白俊，哦，他想起来了，这是桑飞婉的声音。祖奶奶，我这是怎么了？为什么我怎么挣扎都醒不过来？哦，对了，想起来了，他之前在开车，开着开着就飙了起来，再后来好像出了车祸。可为什么有护身的叶子还会出车祸？为什么霉运还要跟着自己？为什么？为什么？桑飞婉倒是能听到他内心的呼喊。他叹了口气说：“我给你叶子的时候就告诫过你，不要作死。可你倒好，和人飙车，还连续闯了六道红灯。要不是我的叶子，你只怕已经凉凉了。”白俊不想死，他内心深处不断的呐喊着，祈求桑飞婉救救自己。虽然他不知道桑飞婉的手段，可不知道为什么，就是觉得他一定有办法。只此一次，下不为例。桑飞婉说完，把手指抵在他一侧的太阳穴上，伴随着一股纯粹的灵力入脑，白俊原本浑身的痛感渐渐消失，取而代之的是一股舒服的暖流从太阳穴流入全身。太过舒服，让他的意识再度涣散，想舒舒服服的沉入梦里，好好睡一觉。在意识消散的最后一刻，桑飞婉清冷的声音再度入耳：“记得帮我把直播号解封，否则我不介意让你再昏迷一次。”白俊 at 下划线 at 白俊这一觉一直睡到了第二天中午，醒来的时候只觉得饥饿如潮水般一阵阵的袭来。他迷蒙的睁开眼睛的时候，就看到一个穿着白衣的女子在眼前忙忙碌碌，因为她是逆着光，看起来好像浑身带着光圈。白俊含糊地道：“天使姐，姐我。”是在天堂吗？漂亮的白衣天使听到动静，看了看他，忽然惊喜地道：“你醒了，太好了！我们都以为你要变成植物人了呢。”意识到自己失言，他急忙道：“我去喊医生。”白俊满头黑线：“植物人？说谁呢？”不多久，一群医生就冲进了病房，对白俊进行各种检查。最后，主治医生欣喜地宣布：“意识恢复得很好，再观察一会，没问题，就能转入普通病房了。”又折腾了好一阵子，终于想起来给他弄吃的了。可惜是流食，小护士喂猪一样的给他喂完。依然没能填饱肚子。等转到普通病房的时候，白夫人才赶来过来，看到他恢复的不错，白夫人松了口气。
这个医院的水平不错，之前还想让我们白家投资，我和你爸一直没同意，如今看来倒是可以可考虑考虑了。昨天虽然一直在昏迷着，可那些记忆没有丢失。白俊记得很清楚，是桑飞晚来过，然后不知道用了什么手段，他整个人都舒服了很多，所以他能清醒过来，并不是这家医院的水平多好，而是因为桑飞晚的缘故。再后来，他说了什么？对了，直播的事情。于是白俊急不可耐地道：“手机，我手机呢？这孩子怎么一醒来就找手机？你手机在车祸里摔坏了。”稍后我让助理给你买最新款的手机。妈，你手机先借我，我要看直播。都什么时候了，还看直播？你是想看那个主播吧？那种神棍，你居然也信？还纵容他在我们的直播平台上装神弄鬼？我已经让人把他的号给注销了，以后别再和他来往了。妈，你怎么能随便注销他的号呢？白俊激动的想要去拽他妈，结果动作幅度太大，一下就从病床上摔下来了。白夫人惊呼一声，忙去扶他。白俊这才发现自己的腿毫无知觉。我腿怎么了？怎么动不了？医生说你伤到了脊椎神经，造成了瘫痪。你别激动啊，妈妈会再给你找国外的专家会诊，还是有希望的。瘫瘫痪，瘫痪了，也就意味着再也不能下床了，屎尿都要在床上解决了，人生彻底废了。不，他不接受，绝对不接受。突然，他又想起了桑飞晚，昨夜是他把自己从死亡线上拉回来，那么他肯定也有办法救治自己的腿。想到这里，白俊大叫了起来：“我要见祖奶奶，妈，你帮我把祖奶奶请来，只有她能救我。什么祖奶奶？你奶奶都早死了，更何况祖奶奶不是我们白家祖上，她是金鱼直播上的主播，我认得大佬。”现在唯一能救我的只有他，荒唐！你居然认个主播当祖奶奶，你爸知道要气死。妈，你帮我找他，你不帮我，我自己去。你们干什么？抓着我，放开我，放开我！快上阵竞技！这天，网红玄学主播被平台封号的消息也悄悄地冲上了热搜，有不少桑飞晚的粉丝跑到微博为他说话，痛斥平台随意封号不讲武德。当然，更多的是不了解真相的人还觉得封得好，网红赚钱容易，就该打压。张成业看到消息的时候，终于松了口气。这年头。谁掌握了流量，谁就掌握了说话权。他真怕桑飞网红了之后会报复他，把过去的事情抖出来，让他名声扫地。现在他被删号了，而且还是白夫人亲自下达的命令。有了这层缘故，以后所有直播平台都不会再让他露脸了。此外，康熙儿也给他带来了好消息，综艺节目那边已经洽谈好了，对方答应让张成业上他们的综艺。只要这次综艺上表现好，张成业人气恢复，他的事业还能再上一层楼。为了感谢康熙儿的帮忙，这一晚张成业特意将自己打扮得格外帅气。然后走进了康熙儿的私人别墅。其实他并不是真的喜欢康熙儿。康熙儿已经三十多岁了，平时浓妆艳抹的还凑合能看，但卸妆后皮肤很糟糕，还有不少皱纹。光看着这张脸，张成业就有些恶心。可康熙儿在圈里有地位，有财富，能帮他提升事业，所以哪怕上床时再恶心他，都会曲意迎合。相比之下，还是桑飞晚那种二十出头的小姑娘更讨人喜欢。可惜他什么都好，就是无权无势，给不了他帮助。意识到自己想到了不该想的人。张成也忙回过神来，我怎么能想他呢？那个贱人怎么配得上我？等我飞黄腾达了，还怕身边没有年轻貌美的小姑娘吗？洪枫叶住在京都的碧水花园。昨晚直播中断后，他用了各种途径试图联系上桑飞婉，可惜桑飞婉没有微博，也没有其他社交账号，直播号一注销，连私信都发不了。洪枫叶愁得不行，尤其是到了晚上，女儿高小雅又开始出状况了。这时已经是晚上12点了，高小雅突然从床上坐起，穿着睡衣，光着脚朝门外走去。时刻关注女儿动静的洪枫叶立马就跟了过去。小雅，你要去哪里？小雅眼神呆滞，对于母亲的呼喊充耳不闻。洪枫叶想要把她拉回来，可高小雅的力气突然变得很大，一把就将她推得摔了一跟头，额头都磕出了血迹。她也不顾得自己伤口，急忙追了出去，一直追到了楼下。她又准备去拦着，却听身后传来一道清冷的声音：“既然拦不住，就不必再拦，跟着看看她要去哪。”洪枫叶一回头，只见一位身材纤丽的女子从暗处走了出来。他穿着天青色的马面裙，搭配一件纯白色的交领衬衫，发髻斜斜的簪着一只竹叶发簪，古典气质浓郁，却又带着几分不近人情的疏离感。洪枫叶愣了愣，才后知后觉的认出了桑飞婉：“你是那个主播，居然比直播里更加漂亮。”他差点没认出来。他来不及问主播怎么知道他家的位置，只迫不及待地道：“我女儿不知道要去哪里，快帮我拦住她。”桑飞婉道：“跟着她吧，总要知道她想干什么，才能设法去解决问题。可我怕我女儿有危险，你把她关在家里就没危险了吗？”事情总是要解决的。第二十一章，跳下去，死一死。寂静的深夜，安静的街道，少女穿着睡衣，光着脚，仿佛无主的游魂，一步步的往前走。路上的碎石割伤了脚，她也毫无知觉，只是不停的走啊走，足足走了一个多小时，她来到了一个学校——艾丽莎国际高级中学。这曾经是金市非常有名的一所私立高中。二十年多年前，在短短半年内出了几起学生跳楼事件，弄得声名狼藉，被勒令停学闭校。坊间传闻。学校真正关闭的原因是闹鬼，有人在夜间听到凄凉的哭声，还有人看到学生宿舍的顶楼飘过白色的人影，但这一切都没有得到具体的验证。
。随着网络直播的发展，近两年也有灵异探险的主播跑到这里搞直播。不过，除了学校内的氛围有些阴冷之外，并没有发现什么异常。大概是听说过艾丽莎国际学校的些许传闻。红枫叶走到学校门口的时候，脸上露出了些许的惊恐。他站在大门口，犹豫着不敢进去。桑飞丸转头看了眼红枫叶：“你的女儿已经进去了，你不进去吗？”红枫叶询问道：“主播，听说里面闹鬼，这是真的吗？你会驱鬼吗？”桑飞丸道：“会。”红枫叶又问：“主播。”你能不能帮我把女儿带出来，让她恢复正常？你放心，钱好说，我们家有钱，要多少？你说个价。桑飞晚道：“钱财不重要，重要的是你若是不进去，你女儿必死无疑。”红枫叶咬了咬牙，到底还是硬着头皮，跟在桑飞晚身后，亦步亦趋的走进了艾丽莎国际学校。今晚的月色很好，学校的教学楼、宿舍楼都笼罩在一片青灰之中，斜斜的落下了一片剪影。荒芜多年，校园外的空地都被荒草侵占，时不时还有野猫发出凄厉的叫声。如鬼魅液体，令人头皮发麻。红枫叶一边走一边四下张望着，却一直没看到女儿的踪影。他有些着急。主播，学校那么大，我们该往哪里找？桑飞婉抬手一指：“你女儿在那里。”顺着手指的方向，只见一栋五层高的宿舍楼的楼顶上站着一个人影。红枫叶的女儿高小雅，月下高楼，少女正在翩翩起舞、旋转、跳跃，格外优雅。只是她站的位置是楼顶的边缘处，仿佛随时要一跃而下，因此。每一个动作都看得人惊心动魄，红枫叶都忍不住惊叫出声。在楼顶跳舞的女生被她的声音惊动，停下了舞蹈。幽怨的目光隔着距离穿透夜色望来，定定地看着楼下的人。桑飞晚道：“走吧，他在等你。”红枫叶的双腿在颤抖，下意识地想要离开这诡异的地方，可她唯一女儿还处在危险中，她实在不能抛下不管。主播，红枫叶向桑飞晚哀求：“你一定要帮帮我们母女俩，只要我们母女俩平安无事，我愿意给你十万，不，一百万，一百万的高价。”足以让许多人心动。桑飞丸只是淡淡的扫了他一眼，我会尽力而为。先上去吧，再晚了，他等不及，你女儿的命就保不住了。至于他是谁，桑飞丸没有明说。宿舍楼明明已经荒废了二十多年，可是当他们踏入的一瞬间，里面突然亮起了灯光，明亮的灯光充斥在角角落落，还有凌乱的脚步声从楼梯间、走廊传来。红枫叶正想开口问些什么，就见几个女生突然撞开他，步履匆匆的往楼上走。这是他的脑子一阵迷糊。忘记了今夕何夕，忘记了这个学校已经荒芜。他恍然间以为自己也还是一名学生，刚刚下晚自习，必须要快一点洗漱完，不然赶不上十点的熄灯，会被宿管老师批评。于是他也加快了脚步，一路上到了四楼，推开了402宿舍的门。哗啦，一盆凉水都头浇下，将他整个人都淋得透湿。他还没回过神来，耳边就传来肆无忌惮的笑声：“哈哈，你们快看他，多像个落汤鸡！内衣都透出来了，是红色的，骚的真的像鸡一样。哈哈，内衣穿这么骚包的颜色。”是想勾引阿木学长吗？呸！不要脸！笑声变成了恶毒的咒骂。妓女骚货骂得不堪入目，很难让人相信，这些话居然都是出自于一群十几岁的高中女生。而红枫叶只是木讷地站着，巨大的恐惧让他整个人都在颤抖。他也想要反抗，可心理上对那几个女生的恐惧让他的身体不听使唤。别说反抗了，他甚至连逃走的力气都没有。你们瞧他那个贱样，每次都是这样，只会装可怜。阿木学长就是被你这装可怜的手段给勾引了吧？外表可怜兮兮的。其实就是个贱货，贱货！我们今天非得好好教训你。说着，几个女生就把红枫叶给拖拽进宿舍。李小婉，你不是喜欢发骚吗？扒了你的衣服，让你骚个够！哈哈哈，你们扒衣服，我来拍照。哎呀呀，把李小婉的脸露出来，不然怎么能认出来是谁呢？跪着跪着，摆个搔首弄姿的造型，这样才符合你李小婉的风格吗？让你摆造型，听到没有？不愿意，给我打！为什么欺负你？谁叫你家里穷？哼，学校招你们这些穷逼进来，不过就是想要拉拉分数而已。真以为自己能和我们一样了？你要老实点也就算了，可你居然说了阿木学长的情书，你凭什么喜欢我喜欢的男生？知道学长为什么不理你了吗？哈哈，因为现在学校里都知道你在当机，你不是谁信呢？大家说你是你就是，呸烂货！照片拍好了就做成招嫖小广告，再把李小婉的手机号印上去。李小婉，既然你这么骚，就该去卖。还有哟，不能再让你光着，不然冻感冒了就不能去接客了。几个女生嘻嘻哈哈的，好像拽玩偶一样，把红枫叶从地上拽起来，又按进了床上。多给你加几床被子，免得感冒。瞧我们对你多好，干那么多不会中暑吗？现在可是夏天啊，哈哈，骚货本来就不是正常人，当然不能和我们一样了。不准动，你要敢掀开被子，我们就把你扒光了，丢到大马路上去，叫所有人都看看你的骚样。初夏的夜晚已经很闷热了，盖了三床被子，更是让人闷得透不过气来，好像是被架在蒸锅里蒸煮。好热，好难受，我好像就要死了，谁来救救我？突然，耳边传来桑飞婉的声音：“红枫叶，红枫叶，快醒过来！”清冷的声音入耳，瞬间将他的神思拉回。被子捂身的闷热感也消失无踪，他猛地回过神来，才发现荒芜的宿舍楼漆黑一片，没有灯光，也没有欺负人的女学生，这是怎么回事？我刚才为什么是幻想鬼魅常用的手段？如果陷入其中无法醒来，就真会死在幻想里。所以
，他刚才是真的差点被被子捂死。洪枫叶惊了一身冷汗，又急忙询问：“我女儿在哪里？你女儿就在外面。”桑飞婉说着，猛然的伸手一推，推开了最后一扇大门。门外就是顶楼的平台，高小雅就站在水泥护栏上，脚尖还垫着摆着舞蹈的姿势。听到动静，她慢慢的转过身，目光落在洪枫叶的身上，笑了：“我等了你好久，好久，你终于来了。”说着，她一只脚抬起，双臂张开，做出了飞翔的姿势。却因为重心不稳而摇摇欲坠。洪枫叶看得心惊胆战，哀求着：“你别害我女儿，她还是一个孩子。”孩子，嘻嘻。少女突然发出尖锐刺耳的笑声。原来你也会心疼人啊！洪枫叶突然后退了一步，颤声问：“你不是我女儿，你，你到底是谁？我是谁？”月下的少女脸色异常苍白，笑容格外诡异：“我是李小婉啊，你不认识我了吗？”李李小婉这个名字原本已经被他遗忘多年，可此刻却在耳畔炸响。尘封了多年的记忆山忽海啸般的向他袭来，洪枫叶满脸惊恐，不，不关我的事，不关我的事。他慌张欲逃，可放心不下女儿，转而去求桑飞婉主播，你帮我把女儿身上的邪祟驱走，她是来报复我的，她要害死我女儿啊！桑飞婉淡淡的看着他，二十五年前，你和他都是这个学校的学生，可同样是学生，你们为什么要那么欺负他呢？洪枫叶还替自己解释，不关我的事，真的不关我的事啊，都是他们几个看李小婉不顺眼，所以才要给他些教训。我只是不想被孤立，所以才跟着他们一起啊，我没有。我大部分时候都没动手，我最多就是骂了他几句，再被我传了几句谣言而已，真的就是同学间开开玩笑而已。我也没想到他会自杀啊！同学间的玩笑，桑飞婉忍不住笑了。可你知道身处其中的人是多么的绝望吗？刚才的幻象还记得吗？那就是李小婉真实经历过的。你们拍了他的裸照，然后印成了小广告，在校园里大肆派发。女生们嘲笑他，男生们把他当妓女。后来小广告落到了学校领导手里，可他们并没有为李小婉出头，反而觉得他败坏学校风气，在学校早会上大肆批判。还将他开除学籍。李小婉是贫困家庭出来的学生，靠着优异的成绩才能拿到奖学金，继续读书。你们四处散布黄谣，断送了他的一切。他在绝望中爬上了顶楼。可当年那些围观的人又说了些什么呢？围观的学生们说：“我们才不信你敢跳楼！”哈哈，吓唬人谁不会？有本事跳下来啊！校领导说：“李小婉，学校的脸都被你丢尽了，你要死去别的地方，哪怕是在生命的最后一刻，都没有人挽留他。就连那个给他送过情书的学长，也因为他身上种种的丑闻谣言。”敬而远之，他从五楼一跃而下，生命终止，可恨却没有停止。李小婉死后不久，艾丽莎私立高中就开始闹鬼。起初，学校还以为是有人在装神弄鬼，让大家不要胡乱传播迷信。但很快，接二连三发生了新的跳楼事件，且跳楼的都是402宿舍的女生。带头欺负李小婉的五个女生，在短短时间内，先后跳楼死了四个，余下的一个就是洪枫叶。李小婉跳楼那天，她因为爷爷去世，请假回家了。后来听说李小婉死了。他吓得不敢再回学校，后来被家人转去了外地读书。而艾丽莎学校后来则被勒令停学闭校，闹鬼的事情也才渐渐平静下来。期间也有玄门高人过来净化此地。李小婉的鬼魂虽然怨气未消，但被镇压后也无法再出来闹事，所以灵异主播跑来探秘都是无功而返。直到前段时间一场难得一见的大暴雨，把宿舍大门处的镇压服吹走。说来也是命运使然。上个月，洪枫叶的女儿五一放假，和朋友逛到了附近，想起自己的妈妈从前在这个高中读过书，于是便兴奋地跑进来参观。而后就被李小婉的魂魄上了身。洪枫叶的女儿种种怪异的行为，自残、吃厨余垃圾等等，只因为这些都是李小婉生前的经历。当他们把这些施加给别人的时候，只当成是玩笑；可当一切落在自己和亲人身上时，便觉得崩溃难忍。主播，你说过你会驱邪的是吧？你帮帮我女儿，她是无辜的呀！你帮我把李小婉送走，保我们母女平安。我给你一百万，我现在就转给你。”桑飞婉道。当初害她的人有五个，其中四个已经跳楼死了，只有你还活着，所以她的怨气就一直没消。想要他放过你女儿，必须要先化解他的怨气才行。洪枫叶急忙问：“那我要怎么做才能消解他的怨气？”桑飞婉指着前面，跳下去，死一死。洪枫叶第二十二章二选一的死局。洪枫叶有些愤怒了：“我找你帮忙是救命的呀，你怎么能让我跳下去？跳下去不就死了？”桑飞婉道：“或者你能求得他的原谅，他不生气了也会离开。”事到如今，女儿命悬一线，洪枫叶也实在没办法了。他面向李小婉跪下哀求：“李小婉，当年都是我们不对，我也已经知道错了。”求求你放过我女儿吧，她是无辜的，她没有害过你啊！求求你放过她，放过她！说着，洪枫叶不断的磕头，可惜这声道歉迟到了整整二十五年。嘻嘻，站在围栏上的少女笑了起来，笑着笑着，眼神却越来越阴毒。四百零二宿舍的人都死了，你为什么还要活着？你凭什么还要活着？你害死了我，可你却还能好好的读书，好好生活，还能结婚生子，甚至你还能做个好人，受到所有人的善待。凭什么？凭什么？他说着又笑了起来。你们当年逼得我无路可走。只能去死。现在嘛，我倒是可以给你个选择：一，你女儿跳下去；二，你跳下去。嘻嘻，这样是不是很有趣？主播救救我们，救救我们！洪枫叶知道和鬼魂没办法讲道理，转过头继续求桑飞婉。桑飞婉耸了耸肩。
，条件他已经开出来了，你选吧。”洪峰夜哭着说：“可我怎么选啊？我不能眼睁睁的看着我女儿死，但我也不想自己死啊！”主播，求求你了。”桑飞晚道：“他之所以留在这里，无法到达阴间，就是靠着一口怨气吊着。你是他最后要报复的人，只要他的怨气消了，自然而然就会离开。所以，还是赶紧选择吧。再晚了，只怕一个都保不住。”就在这时候，高小雅突然有些清醒了。看到自己居然站在楼顶的围栏上，岌岌可危，吓得惊呼出声。他想下来，可身体根本不受控制，只能喊着：“妈妈，我下不来了，我不要死！妈妈，你救救我！”下一刻，他忽然又语气一变，恶狠狠地道：“再不做决定，我就带着你的女儿一起去死！”洪枫叶彻底崩溃了，他连哭带爬地道：“我死，我去死！我给你偿命，你放了我女儿！”他战战兢兢地爬上了围栏，站到了李小婉当年站着的地方。夜风烈烈，吹得他站立不稳，目光往下，看到的是楼下的一片漆黑。仿佛是张开巨口的深渊，等着将他吞噬。也直到站到了这里，在生死一线之时，他终于体会到了李小婉当年的绝望。明明都是同学，都是花一般的年纪，为什么自己要欺凌同学？他后悔了，是真的后悔。要是当年自己没有那么恶毒，李小婉就不会死，更不会有如今的报复。孽啊，都是自己的造的孽，却害了自己的女儿。李小婉，对不起，我错了，我害了你一命，我可以去死，不求你原谅，只希望你能放过我的女儿。时隔多年，他终于真心的悔过。主播，他泪眼迷蒙的望向桑飞婉。我要是跳下去了，你真能救我女儿？桑飞婉回答：“是。”事已至此，他除了相信桑飞婉，再没别的办法。深深的吸了两口气，他闭上眼睛，一头向下栽去。欠下的债，不论过了多少年，总归是要偿还的。他整个人瞬间腾空，可紧跟着就猛地被一只手抓住了胳膊，吊挂在空中。洪枫叶心跳剧烈，大口大口的喘着，目光顺着那只手上移，便看到了他的女儿，或者说是李小婉。为为什么？为什么要救她？李小婉一点点地将他拖回了顶楼。目光悠悠地转向桑飞婉，桑飞婉明白他的意思，略点了点头，而后念起了渡魂咒，金色字芒落在高小雅的身上，将她身体里的一抹亡魂剥离出来。不多久，高小雅两眼一翻，晕了过去，而李小婉的鬼魂则变成了一道虚影，虚影又慢慢石化，成了16岁少女的模样。少女容貌清秀，穿着浅蓝色的校服，鲜活生动的一如当年。渡魂咒继续在吟唱，金色的光芒也在少女的周身越来越盛大。少女最后看了一眼红枫叶，最终湮灭在重重华光之中。当光芒消散。楼顶恢复如初，天边是一轮圆月高悬，千年不变的凝视着世间一切的悲欢离合。洪枫叶好一阵子才回过神来，疑惑地询问桑飞婉：“他去了哪里？”桑飞婉道：“他怨气已散，已经去往阴间了。”洪枫叶喃喃地道：“怨气散了，他不是恨我吗？不是想要我死吗？为什么还要救我？”桑飞婉道：“其实从一开始，他想要的并不是你们的命，而是你们的悔过，真心实意的悔过。对他伤害最大的是同宿舍的五个女生，其余四个在他死后。”也用同样的方法逼他们跳楼，可那些女生要么不认为自己有错，要么即便认错也裹挟着虚情假意，被李小婉一眼看穿。既然活着意识不到自己的错，那就只能用死来弥补。你该庆幸，在最后一刻终于认识到自己的错误，让李小婉感受到了你真心实意的悔过，所以你才会被他拉住，而没有像之前四位同学那样真的跳楼摔死。说到底，李小婉是善良的，哪怕死了，哪怕成了索命之鬼，他还是给你留了一丝生机。可惜，这么善良的人却没有受到一点善待。这个世界。还真是不公平啊！小婉，洪枫叶记忆翻涌，想起了初见李小婉时的情景。那年高一新生入学报道后，就分配宿舍。洪枫叶进了402宿舍，找到了自己的床铺。可是他的床铺上却堆满了别人的杂物。一个长卷发的女生倨傲地道：“宿舍里柜子太少，我的东西都不够放了。”哎，同学，我看你行李少，不如把你的床铺腾一半给我放东西吧。洪枫叶那时十分胆小，她不敢反驳，又觉得委屈。正不知所措的时候，梳着马尾辫的女生站出替她说话：“宿舍里的床铺是一人一张。”你怎么能占别人的床放杂物？你放了东西，这位同学该怎么睡觉呢？我又没占你的床，谁要你多管闲事？你要是不把东西挪走，我就去告诉宿管老师。你叫什么名字？居然敢和我作对！我叫李小婉，你做的不对，我倒要说了。李小婉，很好，我记住你了。那天，李小婉帮洪枫叶解了围，洪枫叶十分感激，两人变成了好朋友，一起吃饭，一起看书，一起刷卷子。可是他们这样要好的状态，却让那卷发女孩十分反感。于是他想出了一个恶毒的主意，他故意向洪枫叶示好，然后撩拨他和李小婉之间的关系，甚至还让洪枫叶亲眼看到他喜欢的男生给李小婉送情书，彻底分化了两人关系。再后来，便是长达两年的对李小婉的孤立和霸凌。起初，洪枫叶也不想那么对待李小婉，可他稍微流露出一点对李小婉的同情，换来的是其他同学的欺负和孤立。因为卷发女生家里有权有势，全班同学不管真心和假意，全部都站在他身边，就连老师也对这些事情睁一只眼闭一只眼。洪枫叶家境虽然不错。但根本不能和卷发女生相提并论，当然不敢和她对立。于是渐渐的，她也开始被同化，从不忍心到忍心，从旁观者再到施暴者，整整25年了
，他不敢去回想和李小婉相关的任何事情，甚至都不敢再走入这个曾经吞噬了年轻少女生命的学校。他害怕李小婉，害怕到连过去的许多往事刻意的遗忘。直到此刻，李小婉彻底的从世上消失，他才终于想起他们曾经是那么好的朋友，曾经那么的亲密无间。只因为自己的懦弱，害怕被同学孤立报复，所以便联合别的同学孤立、霸凌自己的好友。李小婉，小婉，我错了，我真的错了啊！他崩溃大哭。可惜一切都不能重来了，错了就是错了，这辈子都难逃良心的谴责。桑飞婉并不觉得他可怜，他只觉得有些荒唐。原本李小婉是为了洪枫叶才得罪了同学，可受他帮助的人却成为了帮凶，反过来害了他。洪枫叶还沉浸在往事的痛苦中。桑飞婉走了过来，道：“你手机还在吧？刚才说好的，一百万，我不喜欢拖泥带水，早点赢货两期比较好。”洪枫叶一嗓子还没嚎完，突然被追债，感情上有点转不过来。桑飞婉皱了皱眉头。你不会是想赖账吧？李小婉还没走远，我再把他喊回来，和你好好叙旧。洪枫叶吓得脸色顿变，别别，我现在就转账，现在就转。很快，桑飞婉的手机上就收到了一百万的到账短信，他满意的笑笑，没有被平台抽成就是好。桑飞婉正要离开，洪枫叶突然喊住了他：“主播，我女儿怎么还没醒？她有没有事？”被鬼魂上身，身体自然要亏空，不过问题不大，带回去休息一段时间就能恢复。那那我女儿醒来后会不会知道今晚发生的事情？每个母亲都希望自己在孩子的心里是善良温柔的形象，洪枫叶也不例外。桑飞婉遗憾地摇了摇头，他会记得，而且因为李小婉刚才上他身的时候，对你用过鬼幻术，重现了当年发生的许多事，所以在你女儿看来，就如同亲身经历过一般。不管是否后悔，不管事主是否还会继续追究，做过的事情永远无法抹消，正如那些伤害不会就此消失一样。解决完洪枫叶的事情后，桑飞婉回到出租屋后，照常打坐修炼，直到第二天下午，手机铃响，白俊的声音带着哭腔。隔着话筒入耳，祖奶奶救命啊！医生说我要高位截瘫了。我能感觉到那天晚上是你把我从死亡线上拉回来的。你有没有办法帮帮我啊？我不想一辈子瘫在床上。桑飞婉语气格外的淡漠。一个喜欢作死的人就回来了，也早晚是个死。白俊忙道：“我错了，祖奶奶，我真的知道错了。我下次保证不再作死，不开快车。不，我不开车了，我请司机，我不碰方向盘。祖奶奶，您别放弃我，行不行？”桑飞婉这才松了口。晚上我去找你。说罢挂了电话。到了晚上八点多。桑飞婉才出现在医院里。此刻，医院里已经淡去了白日的忙碌，她的出现也不会太过引人注意。白俊已经转到了普通病房，说是普通，但其实一点也不普通。里面的格局装修简直都快媲美酒店的总统套房了。只是偌大个病房里，只有他一个人孤零零的躺着，他头上的纱布已经拆掉了，那一头红毛乱蓬蓬的堆在枕头上，衬得他整个人都像个破旧又颓废的洋娃娃。有护士每隔半小时会过来查看下他的情况，确定他没有异常后，便放心的离开。外头有值班的护士在闲聊。白公子真是命大。伤得那么重，按理说不死也要成植物人。没想到他才一天时间就能骂人了，真是奇迹啊！另一个护士道：“什么奇迹？就是有钱啊，什么好的药品都对上去，效果肯定好啊。太有钱也不全是好事，亲情太淡漠了。他出了这么大的事故，要割一般人家，七大姑八大姨都要来了。可他呢，只有白夫人来了两次，然后又飞去国外了。儿子都瘫痪了，当妈的居然都不守着。他父亲就更不用说了，连面都不露一个。病房的门忘记关紧。”因此，病床上的白俊把两个护士的议论尽收耳中，他心中也觉得悲凉无比。白夫人走之前，让他有事打电话，他都瘫痪了，可他的妈妈却连一句安慰的话都没有，甚至都没有陪伴。他忍不住想，要是自己真的死在那场车祸里，爸爸妈妈是不是都不会为他掉一滴泪？第23章，账号解封了。看到桑飞婉悄无声息的走了进来，白俊还自我安慰地道：“我妈妈又飞走了，不过她带我还是比我父亲要好些，至少她还愿意抽出时间回来看看我。”说着。不争气的眼泪居然掉了出来。见桑飞婉皱了皱眉头，白俊道：“祖奶奶，你为什么这么看着我？你也觉得我很可怜，对不对？”他傲娇的哼了一声：“我才不需要别人同情。”桑飞婉说：“我并不觉得你可怜，也没想同情你。你看看你住的病房，再看看你用的昂贵的进口药，真正可怜的是那些生病后连医院都进不起的人。”白俊瞬间又觉得被安慰到了，傻乎乎的笑着。这么一对比，我好像真的不那么惨了。那你刚才的眼神是什么意思？桑飞婉道：“我只是觉得你太臭了。”熏得我眼疼。白俊，哦、oh, ，T two。车祸之后，他浑身上下血污，汗渍，在混合消毒水的味道以及床边挂着的尿袋的骚味，不臭才怪。可被这么直白的嫌弃，白俊还是觉得很委屈。我也想好好洗个澡啊，可条件不允许，甚至以后都没办法痛快的洗澡了。瘫痪在床的人，洗澡都是奢侈，哪怕他有钱能请一堆护工，也不如自己站着洗方便。桑飞婉只能忍着难闻的味道走到他床边，然后伸出一只手指按在他的太阳穴上。前一晚上，桑飞婉用灵力给他治疗的时候，他是处于昏迷中，只有意识能察觉到。此刻，他真真切切地感受到桑飞婉指尖处传来的热流，慢慢袭遍全身，然后又在他的脊椎处凝聚，让他觉得整个后背都热得好像要烧起来了。他热得满头大汗，好像
他一忍再忍，终于快忍不住，快要喊出声的时候，那股热流突然从脊背处冲入尾椎，然后又进入了双腿。白俊顿时喜了，腿有感觉了，有感觉了，就不会瘫痪了。桑飞婉收回了手，道：“你不会瘫了，但下次若是还作死，我不会浪费力气救你。”白俊的腿能动了，甚至他都能独立坐起了。只是动作幅度太大，牵扯到导尿管的时候一阵尴尬。还好桑飞婉嫌弃他身上臭，已经转身坐到旁边的沙发上，才没看注意到他的尴尬。既然你能轻易治好我的腿，为什么昨晚唤醒我的时候不一块给治疗了？昨晚你太虚弱，怕你承受不住。这样啊，你这一手真的太神了。你要是开医院，保管是世界第一神医。我的灵力很珍贵，不是随随便便就能挥霍的。灵灵力怎么跟修仙小说似的？祖奶奶，您到底是何方神圣啊？不该问的不要多问。另外。不要让别人知道。桑飞婉顿了顿，道：“我账号被封了，应该是你母亲做的。我这就找人帮你解封。放心，这就是我一句话的事。”白俊说着，立马拿出新买的手机，拨了个号码出去：“徐总是吧？帮我解封个直播账号，账号名是一挂两千。”“什么？我妈下令封的，你不好解封？”“我妈那边我会去说，你先给我解了。”“徐总，徐总挂了，没事。”“祖奶奶，你别急，我给我妈打电话。”“喂妈，你能不能给金鱼直播那边打个电话，让他们把你封掉的账号给解禁了？”“不行，为什么不行？你听我说。”不是你想的那样，妈妈妈，你也挂我电话呀？不要紧，大不了我给我爸打电话。祖奶奶，你稍安勿躁。魏爸是我又挂了。白俊真有种想要一头撞死的感觉。都说他是白家大公子、太子爷，可一点点小事却都办不了。他这个太子爷当的真特么窝囊。不行，不能让祖奶奶看不起。于是白俊又一次拨通了他父亲白成峰的电话。在被按断了三次后，白成峰终于接了电话。我在开会，你胡闹些什么？有事情找你妈去。白俊小声地道：“爸，我刚出了车祸。”白成峰语气稍稍软了下来，我听你妈说了，可能要瘫痪，你不用担心。既然你是白家的人，白家会养你到老。一时间，白俊不知道该喜还是该忧。喜的是父亲再无情，至少还愿意养着他；忧的是除了花钱养他之外，再无旁的关心了。爸，我朋友金鱼直播的账号被封号了，平台的徐总不给我面子，你能不能给说句话，把我朋友的号给放出来？以往这样的小事，白成峰是不屑于过问的，但今天大概是觉得儿子瘫痪了有点惨，所以便满足下他的要求。于是痛快地答应了。白成峰向来雷厉风行，他答应的事情不过几分钟就处理好了。徐总亲自给白俊打了电话，说：“刚才断线不是自己挂的，是信号不好，账号也解禁了。有什么事情要办，白公子可以直说，不用劳烦白总亲自过问。”当着桑飞婉的面，白俊也不好和他掰扯太多，随便应付了两句就挂了电话，然后献公似的对桑飞婉道：“成了，你的号解禁了，随时可以直播。我爸亲自开口保下来的人，没人敢再动你，多谢。”桑飞婉说完，站起来就要走。白俊在后面喊着：“哎，那么着急走干嘛？再聊聊啊！我住院很无聊的呀。”桑飞晚道：“赶着直播，恕不奉陪。”白俊还想追过去再说些什么，却忘记下面还挂着尿袋，结果扯痛了某个敏感位置，痛得他哀嚎不止。值班的护士听到动静，冲进来时就看到原本被确诊瘫痪的人，正捂着小弟弟在病床上翻滚哀嚎。当晚，主治医师以及医院的所有专家组连夜赶回医院，给白俊做个全方面的检查。可无论 X 光还是 CT 都清晰的显示，他的脊椎完好无损，神经也完好无损，总之就跟没发生车祸一样。但对比他之前的片子，简直让人费解，只好围着白俊问东问西。白俊的命是桑飞婉给的，自然记得他的叮嘱，不能对别人说。于是白俊就抖着二郎腿，吊儿郎当地道：“你们问我呀，我怎么知道？也许是你们医生搞错了片子，或者是机器出了毛病拍错了呢。我明明好端端的，却被你们诊断为瘫痪，是不是想骗我医药费啊？不是，那为什么围着我研究来研究去？”不知道我时间很珍贵吗？我还赶着看直播呢。昨晚桑飞婉的直播中断，账号被消，在直播平台上也引起了不小轰动。他的粉丝虽然还达不到顶流的数量，但信任度和活跃度远远不是普通主播能比的。还有不少人向金鱼直播官方投诉，可更多的人却觉得桑飞婉是回不来了。主要是这多年被金鱼官方消掉的账号就没有一个能回来的。有些粉丝实在没办法了，病急乱投医，跑去张成业的微博下喊话：“知道我家主播的微博号吗？我和他失联了。知道的话，麻烦私信给我。”你家主播是谁啊？为什么找我家哥哥？我是张成业的粉丝，也是一挂两千的粉丝。我来说明一下，一挂两千是张成业的前女友，大闹粉丝见面会的那位啊，原来是那个碰瓷的呀。我家哥哥表示没谈过恋爱，照片都是合成，不造谣，不传谣。谢谢张成业，别装了。我家主播和你到底什么关系？你心里清楚。他现在被封号了，是不是你在暗中搞鬼？他被封号，肯定是自己违规了。不去反省，找我家哥哥干什么？两家粉丝就这么撕了几万条评论。张成业也没想到，桑飞婉粉丝才几十万。居然比他几百万粉丝的活跃度还高，只是他一不小心忘了，他微博上的粉丝有一半是僵尸粉。然而就在所有人都以为桑飞婉不会再出现在直播平台时，他却在晚上十点准时开播。很快，嗅觉敏锐的粉丝大量涌入了直播间。啊啊！我的主播你终于回来了，激动的我泪流满面。主播这一天一夜
，到底发生了什么事？为什么会封号？又怎么突然解封了？我为了主播，在微博上和张成业的粉丝撕逼了一整天。混蛋张成业就是不露面，也不肯告知主播的微博号。主播主播，求问你的微博号，下次再失联了，我们也有集合的地方。看着这些热心的粉丝，向来波澜不惊的桑飞婉也露出了由衷的笑容。抱歉，让大家担心了。平台那边有点误会，不过发现我没有违规，就及时解封了。我没有微博，但是大家这么一提醒，我觉得有必要去注册一个。说着，桑飞婉就下载了微博 App， 并注册了账号。注册的时候，发现一挂两千这个名字已经被人抢走注册了。于是他干脆用自己名字桑飞婉注册。我微博注册好了，账号名是桑飞婉，也是我的真实名字，大家不要认错了。除此之外，其他的都不是本人哦。桑飞婉对粉丝说话还是很温柔的，也不介意大家知道他的真实名字。在他看来，自己能修炼、能赚钱，都得益于粉丝的支持，所以他愿意用最大的善意回馈给粉丝。和网友们闲聊了几句后。桑飞晚到，由于昨天直播中断，余下的两卦也没算成，今晚一起补上吧。加一起，今晚一共算五卦，并且免费算。以后每逢初一、十五都免费算卦，也算是给大家送个福利。感谢大家一直以来的支持。玄门高人看向，算卦都不便宜，更何况是桑飞晚这样的。两千一卦真心不贵，且一个月还能免费两天算卦，简直就是慈善。唯一的遗憾，便是他现在粉丝太多了。比如今晚一开播就是十几万的同时在线人数，热度几乎达到千万大网红的级别了。要想从十几万人中抢到连线，堪比中头彩。不过吃瓜群众大部分生活平淡，没有那么多离奇的事情需要去算，更多的人是本着吃瓜看稀奇的态度看直播。毕竟桑飞晚的直播间有时候比电视剧还精彩。很快，今天的第一个连线人就进入了大家的视野。ID 名：失落的风道。主播，我最近总是睡不好，入睡困难，好不容易睡着了，中途却老是会醒，有时候还有种鬼压床的感觉，挣扎着醒不过来，太痛苦了。这我知道，肯定是染了脏东西。鬼压床啊！我最近也老失眠，尤其是看完这里的直播，睡觉的时候总感觉床边有什么东西盯着我。主播，主播，我也有类似鬼压床的情况，是不是也撞邪了？大概是。鬼压床这个话题太过大众化，尤其是不少人经历过，顿时就议论开了。桑飞婉对失落的风道：“你站远些，我看看。”失落的风连忙照做，还在镜头前转了圈。怎么样，看得清楚吗？桑飞婉道：“看清楚了，你身上没有沾染邪祟之气，可以肯定没有撞邪。”失落的风道：“那为什么我一直睡不好？”桑飞婉道。应该是神经衰弱导致的，再加上你最近工作压力过大，便会出现鬼压床的症状。我教你两句清心咒，入睡的时候照着念，就能改善睡眠。其他的网友如果有类似的困扰，也可以跟着学。在修仙界，咒术是很常见的，改善睡眠的清心咒更是极普通不过。即便没有修为的普通人，睡前念一念也能让心静下来。只要心静了，不再胡思乱想，压力、烦恼也都会暂时忘记，便能达到助眠的作用。咒语就两句，也很好记。不管是真需要，还是出于好奇。网友们倒是都认真的记下了。第二个连线的是一位网名叫“月阿姨”的五十多岁的阿姨。阿姨衣着朴素，面容清瘦，精神有些憔悴。桑飞婉例行询问：“月阿姨，你想问什么？”月阿姨道：“我的丈夫三年前去世了，我想问问他是否怨我当初没救他。”桑飞婉道：“既然人已经走了三年了，你又何必执着呢？”月阿姨着急地道：“我就是想知道他怪没怪我，毕竟当初我曾经有机会救他，但是我放弃了，我放弃了他唯一活下来的机会。”第二十四章两难的抉择。月阿姨说着说着就红了眼圈。虽然已经过了三年，可每每想到当时的一幕，她就心如刀割。她和丈夫结婚三十年，感情一直很好。原本丈夫还计划退休之后，就带着她四处走走，看看祖国的大好河山。可惜天有不测风云，就在三年前的某天，丈夫突发心肌梗死，被送到医院后已经是命悬一线。当时主治大夫询问是否要抢救，如果抢救的话，就要立即上 ECMO。这是一种体外膜肺养合的医疗仪器，能起到部分心肺替代作用，使用价格极为昂贵。光一次开机就要五六万，此后每天的费用都要大几千元，且无法用医保报销。可即便上了 ECMO， 但由于脑部缺氧严重，人就算抢救回来了，也会变成植物人。在救与不救之间，月阿姨难以抉择。偏偏这个时候，她的儿子在开会，手机打不通，她也没人商量。而医院这边已经是分秒必争，医生一直催促着她做决定。再晚了，就算上了 ECMO 也来不及了。月阿姨曾经干过医护，见过不少类似的情况，知道植物人的状态有多么的糟糕，所以。在短暂犹豫和医生不断催促下，最终选择了放弃。等他儿子姗姗来迟，看到的是父亲的遗体。儿子怪他为什么明明有机会，却不愿意抢救。ECMO 再贵，还能贵过父亲的命吗？月阿姨耐心地告诉儿子，她不忍心看到丈夫变成植物人，更何况儿子还没结婚。若是掏空家底，背负了巨额的外债，哪家的姑娘愿意跟他？她是那么的理智，分析的头头是道，也一直觉得自己的决定是最明智的。她理智的处理着丈夫的后事，理智的劝慰儿子。理智的应对所有亲朋好友的慰问，可等到丈夫的丧事办完。
等到送走了所有探视的亲戚，再回到空空荡荡的房间里，照常喊着。老李的时候，才惊觉那个陪伴了自己大半辈子的男人已经不在了呀。他曾坐过的摇椅依然摇晃着，只是突然就空了。他喂的鸟叽叽喳喳的叫着，只是没有人再去逗弄了。他每日散步的路上，依然人来人往，只是再也看不见他的身影。他忽然就哭了，所有人都以为他一切安好的时候，迟来的悲伤带着巨大的愧疚。如决堤的大潮将他淹没。都说时间能冲淡一切，可越到后来，他的思念愧疚越深。那日在抢救室门口，医生让他做抉择的情景一遍遍地在脑中浮现。他一遍遍地想，要是当时救了会怎么样？丈夫是不是还能在身边？是不是哪怕成为植物人，可至少他和儿子还能看到他？巨大的愧疚折磨得他日夜难安。虽然理智告诉他，他做了最正确的选择，可感情上，他对丈夫的愧疚是永远也无法抹消。我要是他丈夫，我肯定怪他。明明有抢救的机会，为什么不救呢？对啊。想把命留住，以后要是不行再放弃也来得及啊！阿姨说的这么深情，其实就是怕老公变植物人连累自己吧。楼上的不要那么圣母行不行？知道什么是脑缺氧吗？知道什么是 ECMO 吗？上 ECMO 之后，人肯定能活，后续也不需要再抢救什么的，就吊着口气，到时候后悔了，难道还能把他杀了？说个悲剧，我朋友的爷爷早些年也是这样的情况，起初儿子、女儿都孝顺，不顾一切的抢救了过来，后来老爷爷成了植物人，一直躺在床上。起初儿女们还经常来看看，可感情消磨完了。大家渐渐的就不来看了，把老人丢给护工，护工照顾的也不尽心，整个后背都烂完了。最后磨了十年，人才走。久病床前无孝子，真的不是说说而已。有钱的也就算了，最怕的是人财两空啊。我们邻居家就有这样的情况，没钱请护工，一家人轮流伺候。后来儿媳妇受不了，离婚后带着孩子走了，儿子欠了一屁股债务，还要照顾植物人老娘，没办法专心去上班。最后磨了五六年，实在熬不过去，把他妈给捂死了。哎，好好的孝子变成了杀母的凶手。照你们这样说。遇到亲人病重，就直接放弃算了，什么理论？反正如果是我爸妈，不管花多少钱，付出多少代价，我肯定要救。这不光是救不救的问题啊，而是这样毫无尊严的活着，对病人也未必是好事。天哪，好恐怖！我要立遗嘱，如果遇到类似情况，千万别抢救我，我不想当植物人，好死不如赖活着，必须要救。其实救或者不救，都有各自的理由，没有绝对的对与错，只是主观上大家会带入各自的情绪，于是分歧就产生，也才有了上面的争论。毕竟谁都怕遇到这一天。可谁都有可能经历这样的生死抉择。岳阿姨说：“旁人如何，我已不在乎，我只想知道我丈夫是否怪我。”主播不瞒你说，你之前教方小梅的入梦咒，我每晚都念，希望我丈夫能入我的梦。我好亲口问问他，可不管我念多少遍咒都没用啊！三年多了，他一次也没入过我的梦。主播，他是不是怪我了？所以连梦里都不想再看到我。桑飞晚到，他的亡魂早已离去，甚至可能已经转世去了。所以你的入梦咒念的再多，也召唤不来他。其实这反而是好事，你可以释怀了。岳阿姨急切地道：“可我就想亲自问问他，不然我的良心难安。”主播，有没有办法让我和他说上话？桑飞晚到，我给你写个符，再叫人给你送过去。收到符纸后，你鱼子石之后去他的墓前烧掉，然后心里默念他的名字。若他还没转世投胎，可短暂回来与你一见。之前他就想到可能会有需要用符箓的地方，所以便提前在网上下单了符纸和朱砂，正好今晚派上用场。当着众多网友的面，桑飞晚在镜头前一顿比走龙蛇，符咒就画好了。岳阿姨连声道谢，然后才依依不舍地切断了连线。而网友们再一次被桑飞婉的操作给震惊了。算命、通灵、画符，主播，你老实交代，还有什么是不会的？我猜主播一定是手龙山瑜伽的人，据说那是咱们国家唯一得到过官方认可的玄门，门内弟子精通阴阳风水，神秘又低调。手龙山我倒是听说，不过主播不是姓桑吗？笨蛋，如果只是普通弟子，而非嫡出后嗣，那就不一定姓于了。桑飞婉见网友们开始发挥脑洞，笑着解释道：“我不属于任何门派，大家不用过多猜测。”正说着，门外传来敲门声，是桑飞婉叫来的同城快送。岳阿姨家正好也在京市，叫个专门的跑腿，今晚就能送到。当然，费用是到付，桑飞婉一向算得清楚。好了，闲话少说，我们开始连线下一位幸运的粉丝。很快，画面上就出现了一位年轻的女性，网名叫“今晚吃鸡”。今晚吃鸡戴着鸭舌帽、墨镜和口罩，把自己武装得严严实实。今晚吃鸡，你想要算什么？今晚吃鸡道：“主播，抢到你连线的是我老板，但是他身份特殊，不方便露脸。”涉及隐私，我们希望能在线下见面详谈。当然，费用好说，不会让你白辛苦。桑飞晚到，我需要先知道你们要算的是什么，如果不说清楚，一概不见。今晚吃鸡，主播，事关隐私，不方便在直播上面说，能不能通融下？桑飞晚到，不能，我怕被绑架。哈哈，原来主播也有怕的呀，必须要小心谨慎啊。主播这么漂亮的，还那么有本事，万一被坏人盯上了呢？对对，我支持主播。再说了，人人都像你这样私下约谈，咱们直播间网友的瓜从哪里来？就是。别人也是隐私，也都不忌讳的，当着大家的面说，你凭什么搞特殊？这里是直播，本来就是要播给大家看的。桑飞晚到，今晚吃鸡还要算吗？不算的话，我就换人了。
。事实上，今晚吃鸡前几天开始就给桑飞婉发过很多私信约见，可桑飞婉是个油盐不进的主，除了在直播间里抢到连线才给算命外，其他的私信邀约一概不接。而抢直播间的连线也是不容易，他们用了几个账号，好不容易才抢到的。要是错过这一次，下次就不一定能抢到了。今晚吃鸡犹豫着望了眼旁边的人，而那个躲在镜头外的女人点了点头示意。今晚吃鸡道：“主播，我们算。”桑飞婉道：“算什么？直说吧。”今晚吃鸡道。我老板是个明星，前些年为了让星途更加顺利，所以就请了请了灵童。灵童一直很乖，好生供养着，从来没出过意外。可是最近不知道为什么，灵童突然开始闹事，具体什么事就不方便说了，免得大家对号入座。所以我们就想着把灵童送走。可请神容易送神难，我们找了几个大师都没能送走。灵童还因此闹腾得更加厉害。我们看了你几次直播，知道你是个有本事的人，所以才想请你帮忙。女明星养灵童，难怪刚才一直不肯说，原来是这么劲爆的事啊！为了红。真是无所不用其极。现在好了，遭反噬了吧？活该！是不是 L 开头的女星啊？传闻她一直饲养灵童，我觉得更像 Z 开头的女星。她早些年一直不红，后来连续几部剧爆了。今晚吃鸡也看到了公屏上的发言，连忙道：“大家不要瞎猜了，你们猜测的都不对。”哎呀，主播你倒是说啊，这个事情接不接？桑飞婉道：“接。”今晚吃鸡顿时松了口气。那我把地址私信给你，你看这两天什么时候方便过来一趟，最好越快越好。桑飞婉应下的事情也不喜欢拖得太久，便说。明天下午吧，谈好之后，今晚吃鸡就匆匆忙忙地下了线，生怕晚一步自己的伪装就被网友们扒了下来。不过下之前，他还是给刷了几个云晶翱翔示好。网友们的好奇心却并没有和连线一起切断，所以他老板到底是哪位明星啊？会不会是我粉的那位？怎么办？我现在看所有女明星都觉得像养了灵童似的，这种肯定只是个别，不要胡说，影响其他明星的声誉就不好了。主播，主播，等你明天见过他之后，能不能回来给我们透露一下？这瓜吃得都不知道是冬瓜西瓜。还是南瓜主播求后续啊！桑飞婉道：“事关隐私，希望大家尊重。”好了，继续连线。月阿姨还在看桑飞婉的直播，这时同城跑腿送来了桑飞婉的福禄，于是月阿姨也顾不上看直播，赶紧打车出门，直奔墓园。到了郊区墓园的时候，已经12点了，周围死寂一片，没有一个人影，只有一座座墓碑林立，看着有些瘆人。但月阿姨一点不怕，径直到了丈夫的墓碑前。墓碑上的照片沾染了些许污浊，她小心的擦拭干净，动作格外温柔，擦干净了墓碑。他才拿出了桑飞婉的符箓点燃，他嘴里絮絮叨叨的说着话，好像面对的不是冰冷的墓碑，而是活生生的人。符咒燃烧，腾起了袅袅的青烟，青烟在半空中挥之不去，慢慢凝成了一道虚影。那熟悉的面容让月阿姨瞬间泪流满面。老公，我终于见到你了。老公，对不起啊，当年我没有救你，让你早早就去了。你心里是不是怪我了？所以你走的那么干脆，连梦里都不肯让我见一面。呜、哦，一双虚无的手搭在女人的肩头，他望着她满眼的心疼。哎，悠长的叹息，隔着碧落黄泉，隔着生死，落入了这如水的夜色中。别哭了，老婆。月阿姨努力的想要看清楚他，可眼泪模糊了视线，怎么都擦不干净。男人试图帮她擦去眼泪，可那虚无的手穿过她的脸庞，那再平常不过的动作，她都无法完成了。我没怪你，从来没有。与其变成植物人，受几年活罪，再毫无尊严的死去，我更愿意走得干干脆脆。眼泪还在不住的流淌，她的哭声已渐渐平息了下来。真的吗？她微笑着点头。你从来都是理智而清醒的，永远知道。什么才是最正确的选择？我死之后，在你身边逗留过一段时间，我看到你有条不紊地处理着我的后事，也听到你劝慰儿子的话，你把一切都做得很好，我也很放心，所以我安心了，便早早离开。他的笑容渐渐敛去，微于深深的遗憾。要说对不起的是我，答应了退休后就带你去旅游，结果却没能做到。老婆，对不起，你要好好的生活，别再惦记我了。他的身影重新化成了一缕青烟，被夜风一吹，消失无踪。老公，他扑过去想要抱住他，却只抱住了那冰冷的墓碑。世界上最远的距离，大概就是生与死的距离吧。明明还在心里，却再也见不到了。第25章别墅夜歌。桑飞婉已经算完了最后一卦，正要和大家说再见的时候，屏幕上忽然又连续出现了云晶翱翔的礼物特效。月阿姨送出云晶翱翔乘五。月阿姨，谢谢主播的福禄，我已经见到我的丈夫了，他没有怪我。虽然桑飞婉一开始说了今晚是免费算卦，可对于月阿姨来说，能解开这么多年的心结，还能和丈夫再见一面，如果不表示点感谢，她实在过意不去。第二天一早。桑飞婉的房门就被敲响，房东大姐看到桑飞婉的时候还愣了愣：“你是小桑？奇怪，怎么他和印象里打扮土气、穿着朴素的模样不一样了？”此刻的桑飞婉还穿着那一身中式马面裙套装，发髻半挽，优雅高贵，和出租房的环境格格不入。房东大姐回过神来，这才想起来道：“房租要到期了，还要续吗？”本来是来收房租的，可看到桑飞婉后，他就觉得自己这小地方肯定容不下这样的人物了。到期了就不租了，我这两天就会搬走。之前一直蜗居在这简陋的出租房，是因为穷。但如今桑飞婉通过直播，财富迅速累积，自然也不需要委屈自己。
。只是这几天他忙于修炼，一直没想到换房子的事情。但现在自己已经开始在网络上小有名气，人红是非肯定就多，好的环境可以避免很多麻烦。原本他寻思着买个房，可到了中介那边一看，才发现京都的房价高得吓人，住了几十户人家的楼栋，居然还要开价一千万一套。要知道，在修仙界，同样的价格他都能买下一座山头开宗立派了。他正寻思着，要不还是先租一套房吧。就在这时。白俊的电话打了过来，听说桑飞晚正在找房子，他的声音陡然拔高：“哎呦，我的祖奶奶啊，您缺房子怎么不早说啊？我别的不多，就房子多。你要别墅还是大平层？喜欢市区的便利，还是郊区的清静？哎呀，您跟我客气什么呀？我那么多房子，空着也是空着。等着，我现在就从医院逃出来，带你去选房子。你先别出来，否则会……可惜，桑飞晚的话还没说完，对方已经挂了电话。半个小时后，白俊打了辆出租车，火急火燎的赶来。”车刚停下来，他就迫不及待的要开门下车，结果下一秒，砰！一辆的电瓶车直愣愣的撞了过来，白俊顿时被撞倒，刚刚拆了纱布，伤口还没完全愈合的脑门再度添了新伤。电瓶车主倒是完好无损，还站在那里叫嚷着：“开车门不看清楚后面，你是要害死人啊？咦，你头流血了？这不关我的事啊，我才是受害者，你可不能叫我赔钱。”白俊才不稀罕他赔钱，不耐烦的让他走了，然后捂着受伤的脑袋，可怜巴巴的望着桑飞婉，在医院住了几天。差点忘记我霉运缠身，桑飞婉无奈，只好又从发簪上揪下了一片竹叶递给他，不要再刻意作死了，否则再好的平安符也护不住你。白俊不客气的把竹叶塞进了兜里，然后才注意到桑飞婉好像一直都穿着那套白色衬衣加天青色的马面裙，他不禁疑惑地道：“祖奶奶，你不会就一套衣服一直穿着不换吧？你好歹收入也不少了，不必那么节省吧？”他哪里知道，桑飞婉是有灵气在身的人，上身的衣服不染一丝尘埃和污浊，自然不必时常更换。不过既然这样会让他觉得怪异，他就顺口敷衍。最近忙，等有空我再去买几套。你头上还在流血，还是回医院去吧。白俊急忙掏出了手帕，按住了伤口。没事没事，小伤而已，还是看房要紧。桑飞晚见他伤的不算严重，便也没再多说什么。对于住房，桑飞晚的主要需求是环境好些，安静无人打扰。于是白俊就把自己名下的房产罗列出来，让桑飞晚自己选。白俊名下的房产不少，但他并不擅长打理，就随意的空置在那里。此刻正好拿来巴结桑飞晚。为了让桑飞晚选房方便，他还翻出了房子的老照片。挨个给桑飞婉介绍，桑飞婉依次看过去，然后指着其中一套别墅道：“这套吧，绛月山庄，名字不错。”白俊一愣：“绛月山庄不合适，要不还是换一个吧？”桑飞婉问：“为什么不合适？”白俊道：“你有所不知啊，这绛月山庄环境、地段都很好，可建成之后，每到夜晚就出现诡异的歌舞声，以至于第一期买入的业主根本不敢入住，更多的别墅被剩下，根本卖不出去。现在整座山庄都已经荒芜了，我刚才也没注意，要不然肯定不会给你看这套了。”绛月山庄的定位是高端别墅区，开发商和白家关系不错。听说白家准备购置新居，所以就送了套别墅给白家，而且送的还是位置最好、面积最大的楼王位置。当年白夫人花了重金让人装修好后，才发现别墅有问题，自然没法住了。高档别墅转手本来就难，更何况还是这种有问题的，根本卖不出去。恰逢白俊18岁生日，白夫人就顺手把这套别墅丢给白俊当生日礼物。白俊开始不知道别墅有问题，还傻乎乎的带着一帮朋友去别墅里开生日 party。当时大家玩得很嗨，音乐放得震耳欲聋。可突然间，原本的英文歌变成了“你是我的小鸭小苹果”，就像天边最美的云朵。春天又来到了，花开满山坡。谁他妈突然切割？当时白俊正好在音响旁边，顺手就去掉。可不论怎么掉，那歌曲都始终不变。白俊一生气，干脆把音响给关了，歌曲还在继续。你是我的小鸭小苹果，怎么爱你都不嫌多。红红的小脸温暖我的心窝，点亮我生命的火火火火火火。也不知道是不是歌曲太魔性，客厅里那一群纨绔子弟居然也跟着歌曲旋律蹦跶舞蹈。白俊气恼之下，直接切断了电源，音乐瞬间停下，跳舞的人也都停下了动作。白俊刚要松口气，结果下一刻音乐再度响起，这次播放的不是小苹果，而是另一首老歌《苍茫的天涯是我的爱》。绵绵的青山脚下花正开，什么样的节奏是最呀、啊、最摇摆？什么样的歌声才是最开怀？是最炫民族风。直到现在，说起当年的事，白俊依然觉得那魔性的旋律在耳边萦绕。他有些崩溃地对桑飞晚道：“从那之后，我哪怕路过那片别墅附近，都必须要绕着走。”邪门，真的邪门！开发商当初还专门找了玄门中人驱邪，可没用，一点用没用。现在那片山庄就荒在那里了。桑飞晚道：“所以清静，适合我住，你就一点不怕。”说完之后，他后知后觉地想起了什么。对了，你连鬼魂都能超度，肯定是不怕。行，你要真看中了那套别墅，我就送你了。桑飞晚道：“你家当初买的多少钱？”白俊摆了摆手道：“不用钱，是开发商送的。”当然，也是他们有事求我们白家，利益交换，所以也不算完全白送。后来我不是过生日吗？我想买辆新车，找我妈要一千万，我妈就把这套别墅给我，说什么房子比车子保值。我也成年了，该学会理财了。我寻思着也对，回头住腻了再卖掉买车就是了。
，谁知道我妈居然这么坑我，这别墅根本卖不掉。早知道这样，当初还是要一千万更好。好，那就作价一千万。不过我现在没有那么多钱，只能先给你一百三十万，其余的我赚到了再给你。在桑菲婉看来，与其买一套几十人合住的楼房，还不如这种独栋的别墅更好。白俊却道：“不用不用，反正我空着也没用，送你好了。我后面还指望你帮我拿回命格呢，这就算是辛苦费了。”桑菲婉道：“拿回命格是另外的酬谢，不是用房子。”白俊就来了，好奇：“所以，你到底想要让我帮你做什么？早点说，哪怕我现在做不到，也好有个准备。”桑菲婉道：“我想要更多的粉丝，获得更多人的喜爱。做主播还不够，所以我想要进入娱乐圈。你是星空娱乐的太子爷。”等你命格拿回来之后，你父亲不再疏远你，那时你应该能将我带入娱乐圈。那没问题。白俊想也没想，就拍着胸脯保证。我一句话的是，说着他叹了口气。我在金鱼直播都说不上话，在星空娱乐那边的地位，甚至连我表姐都比不上。桑飞婉笑了笑，放心吧，以后一定会不一样的。他原本是清冷的气质，却因这笑瞬间变得温柔了许多。白俊看着看着，不由得就吃了几分，喃喃地道：“要不我还是不喊你祖奶奶了。”桑飞婉笑容一散，冷冷地道。收起你的歪心思，长幼辈分不能乱。白俊，看来这个孙子是注定要当下去了。下划线。当天，桑飞婉就搬去了绛月山庄。反正他东西少，一个手拎包就装完了。绛月山庄建造的很美，一床床建造精致的别墅隐在一片青山绿水之中。只是因为长久无人居住，显得有些萧条。很多弓箭设施，比如路灯、指示牌、休闲椅，也都有许多损毁。而白俊的那套楼王别墅位于绛月山山顶的最高处，中式的风格，前后庭院，一步一景，设计精巧。不过因为无人打理，周围都长满了杂草，把花园路径都给占领了。白俊把别墅的密码报给了桑飞婉，并用密码打开了别墅的大门。门一开，一股浓烈的阴冷之气从屋里传入，让他忍不住打了个寒战。要不是因为桑飞婉，白俊是绝对不会再回到这里。此刻更是犹豫着不敢进来，生怕那魔性的音乐再度响起。桑飞婉瞥了他一眼，然后进了别墅。别墅外面庭院有600多平米，别墅内部则有800多平米，地上三层，地下两层，底下两层分别是健身房、游泳池、私人影院等。地上三层分布着大大小小共十个大套房，除了常规的楼梯外，内部还装有一部电梯，方便上下。当初白夫人光装修都花了两千多万，可惜她那时人在国外，根本没想到会出现后来的意外。好在白家富裕，一套房子而已，有问题不能住了，他就随手一丢，糊弄白俊。桑飞婉看完之后十分满意，尤其是三楼的花园露台，最适合打坐修炼时吸收日月精华。当下，他就干脆的给白俊赚了130万当首付款。白俊本来是不想收的。但桑飞婉坚持，他也只能收下。他见屋里有些脏乱，便准备请清洁工上门搞卫生。桑飞婉道：“不用麻烦了，晚上会有帮手替我收拾干净。”白俊还以为桑飞婉已经找好了人，便也没多说。他又寻思叫人买些床上用品，好让桑飞婉夜间睡得舒服。桑飞婉有阻止了他：“不用买了，我不睡床。”白俊一脸问号：“不睡床睡哪里？”桑飞婉没有回答他，看了看时间，道：“先这样吧，我昨晚接了个活，现在也该出门赚钱了。是为那个养灵童的女明星的事吗？”白俊昨晚虽然错过了桑飞婉的直播。但后来找了陆平看了，因此知道这些事情，他顿时就来了兴趣。我跟你一起，我还没见过灵童是什么样的呢。桑飞婉眸淡淡的望着他，你确定要去？你现在是倒霉体质，也容易招阴气，说不定会被小鬼上身。白俊顿时就怂了，算了，我还是回医院吧。我不是怕，啊，只是我突然想起来，我头上的伤口的处理下比较好。桑飞婉笑了笑，没有拆穿他。按照今晚吃鸡私信上的地址，桑飞婉到了一处名为星梦湾的别墅区，这里也属于富人区，一栋别墅价值五六千万。但是地段和环境比起桑飞婉的新居来，还是略输一筹。按响了门铃，在确认完他的身份后，别墅大门很快就开了。第26章，一眼万年。迎接桑飞婉的是之前的女生，网名叫今晚吃鸡。哪怕是私人别墅里，她依旧还是戴着帽子、口罩，生怕被人认出她是谁的助理。今晚吃鸡把桑飞婉引入了别墅的客厅，入座之后，她才摘下了口罩。她刚要说话，桑飞婉抢先道：“让你老板出来和我说，算卦看相须得本人才好。可我们不是要算卦看相，而是……”今晚吃鸡压低了声音，指了指楼上，驱邪。桑飞婉淡淡地道：“既然邪是他请回来的，自然与他息息相关。若是你老板不愿意露脸，事情就不好办。”今晚吃鸡见桑飞婉态度坚决，便发了信息请示。过了一会，今晚吃鸡收到了回复，便对桑飞婉道：“我老板稍后会下来，但他身份特殊，为防止泄密，你需要先签署一份保密协议。”桑飞婉点头：“可以。”保密协议签好后，今晚吃鸡还再三叮嘱：“你等下看到他的时候，不要吃惊，也不能要签名、合影什么的。”我们老板这几天精神不好，你千万不能吓到他。桑飞婉应了句：“好。”今晚吃鸡又问了桑飞婉，处理这种事情需要多少钱？桑飞婉伸出了五根手指，对方点了点头：“五百万，可以，价格还算公道。”桑飞婉其实他只是想要五万块而已，毕竟这种事情对他来说并不难。这时楼上传来脚步声，然后就见一个身材婀娜的女人穿着白色的连衣裙走下楼来。
，女人身材高挑有型，容姿清丽，只是眼周浮着一圈青黑，哪怕化了妆，也依然遮挡不住疲惫之色。正是当今华国娱乐圈最为知名的影后林冉。她八岁入圈，参演了多部高收视率的电视剧，成为红极一时的童星，深受大众喜爱。长大后进入电影圈，最辉煌的时候拿下过百亿票房，蝉联三届影后。微博粉丝超过五千万，放眼整个娱乐圈都是绝对的顶流。相比之下，康熙儿根本就不在一个档次上。看到桑飞晚的时候，林冉微微一笑：“桑小姐你好，我想你应该看过我的作品，就不用我多介绍了吧？抱歉，你的作品还真没看过。”桑飞晚说的是实话。自从穿过来之后，不是忙着直播，就是在修炼，哪有时间关心娱乐圈的事情？向来被追捧的很高的影后，万万没料到，居然还有人不认识她，顿时觉得颜面无光。今晚吃鸡立马站出来道：“我老板是林冉，林大影后。”娱乐圈有史以来最年轻的时候，八岁就闻名全国，你居然没看过他的作品。为此，他一口气爆出了几个电影的名字。桑飞晚遗憾的摇头，真没看过，弄得小助理冲他连连翻白眼。好了，林冉呵斥了小助理，对桑飞晚道：“不认识也好，你就当我是普通人吧。我找你目的是想把我养了多年的灵童送走，需要我配合的地方你直接说。”桑飞晚抬眸看了眼楼梯的尽头，悄悄藏在那里准备偷听的小东西，呲溜一下溜走了。桑飞晚这才问道：“卖你这个东西的人，难道没有告诉过你？”林童一旦养了，就是一辈子嘛。为什么要中途弃养？提起这些，林然有些不安的搓了搓手，说是说过，我本也想养一辈子的，可我没想到他突然会闹腾起来。说起这些，还要从最初开始谈起。林然是个幸运儿，天生一副好相貌，又在演戏上很有天赋，因此小小年纪就拥有了别人一辈子也无法企及的财富和名气。但后来，随着他年龄一点点的长大，童星这条路自然是不能再继续下去。于是他回归学校，想读书深造，可演戏耽误太多学业，学得很吃力，也跟不上。更何况，他习惯了光环笼罩，重归平凡生活让他很不适应。于是， 18岁那年，他复出娱乐圈。可时隔多年，却发现娱乐圈早就没有自己的立足之地了。靠着过去角色红利，参演了几部剧之后，反响平平后，便再也拿不到好的角色了。他又不甘心从小配角当起，于是鬼迷心窍的听了经纪人的话，跑去东南亚，高价请回了一个灵童。起初，他对灵童还有些将信将疑，可当他按照要求日日给灵童供奉鲜花、食物，以自己的精血为寺，过了大概一个多月。灵童居然能给他反应了，比如刚买回来的鲜花，转眼就自己进了花瓶；比如他一回到家，鞋柜的门就自动打开，方便他换鞋。而林冉的事业也因此渐渐有了起色，大牌明星不愿意接演的小成本网剧，他出演后爆红，此后演的电影更是一部比一部红。圈里的人称他有锦鲤体质，只有他自己心里清楚，这一切都是得益于灵童带来的好运势。为此，他更加用心的供养灵童，好吃的、好喝的，还有各种玩具、衣服。统统奉上，灵童和他也很亲密，哪怕他看不见，可只要一回家就能感觉到他的存在。他也早已习惯了灵童的存在，并不觉得惧怕。直到一个月前，他查出了怀孕，事情才变得不受控制。孩子的父亲是圈内人，虽然名气不如他，但为人不错。再加上林然也三十五六了，想要稳定下来，可灵童却处处捣乱，把家里瓷器全部打碎。林然喊他，他也不给任何反应。再后来，又故意把林然绊倒了好几次，最严重的一次差点害得他流产。此外，林冉的运势也开始走低，最近出演的一部电影还没上映，男主却先塌房，导致电影也无法上映。还有他的几个优质代言也都因为各种各样的事情给停了。种种事件让林冉觉得可能是怀孕引起了林童的嫉妒，但她和男朋友又是真心相爱，再加上年纪也不小了，便对这一胎格外看重。思来想去，最终林冉决定把朝夕相伴了十几年的林童送走。桑飞晚听完之后道：“养了十几年，他带给你无数财富和名誉，你可知道送走之后？”林童的下场如何？林冉急忙道：“你别说，我不想听，我也是没办法呀、啊，我总要结婚生子的呀、啊。家里一直养着这么个东西，也不是长久之计。虽然我和他相处多年，可到底人鬼殊途啊。”桑飞晚道：“现在说人鬼殊途，早知今日何必当初呢？”林冉听着有些不耐烦：“你到底能不能帮我送走他？我花钱是来消灾的，不是听你讲道理的。”就在这时，别墅里又来人了，来的是林冉的经纪人刘虎，还带来一老一少两个男人，老的约莫六十多岁，须发皆白，穿着一身中山装。看起来颇有几分仙风道骨的气质，少的是个二十出头的年轻男人，衣着简单，默默的跟在老者的后面，看起来像是个小随从一般。可当桑飞丸想要看清他的面容时，却感觉他的真实容貌仿佛隐在一片水雾之后，难以窥透，竟是用灵气遮掩真身。桑飞丸来到这个世界后，还是头一次遇到这样的情况，他不禁来了好奇，将灵力调集到木晶周围，试图穿过那水雾一般的遮掩。对方似乎察觉到了他的窥探，忽的抬目望了过来，那是一双怎么样的眸光啊？仿佛是。跨越了千山万水，重重迷雾，悠悠地望向了他。他的眸光平静而幽深，不带任何情绪，又似乎有万千情绪隐在平静的眸光之下，激起惊涛巨浪，一眼万年。桑飞晚一贯古井般波澜不惊的心境，此刻也腾起了些许波涛。他到底是谁？为什么这个眼神竟让他有种似曾相识之感？待要深思
，又觉得无从寻起。很快，他垂头敛目，隐去了一切光芒。那惊鸿一瞥，瞬间消散，仿佛刚才的一切只是他的错觉。而他依然安安静静地站在老者的身后，毫无存在感。可桑飞婉知道，这样的人绝对不一般。林冉看到刘虎带着陌生人来，有些不高兴：“虎哥，你怎么来了？这两位是谁？为什么没和我打招呼就随便带进来？”老者见林冉说话不客气，冷声了一声。刘虎忙道：“不可无礼，这位是守龙山出来的高人邱大师。”以及他的助理，为了解决你的事情，我可是托了不少人脉关系，几经周折才给请来的。林冉闻言吃了一惊，守龙山瑜伽出来的人，邱大师一脸傲娇地道：“老夫正是守龙山山主座下弟子。”林冉闻言更加吃惊，居然是山主的弟子，那可是一般人难窥其面的大佬啊！守龙山的威名，外界中人多少有些耳闻，乃是玄门中地位最高，也是唯一获得官方认可的玄门宗派。据说战乱年代亡死者众多，怨气滔天，不能入轮回，不少山精妖怪。更是借着鬼魂怨气修成大妖，祸乱人间。是守龙山的山主以一人之力净化怨气，镇压各方大妖，使得国家安稳，连几代元首都对其敬重万分。只是时过境迁，没人知道那位山主到底还是否在世。即便在世，也是将近百岁的高龄了。近代以来，由于守龙山的弟子神面低调，世人鲜少知晓他们的真实情况。但知道的人，无不对其敬重有加。即便是门派中随便出来的外门弟子，也被富商豪门奉为上宾。听说真正的嫡系后嗣。轻易不会出山，即便出来了，那也是被政界大员请出来办事的，一般人难窥其容。而眼前这位邱大师，居然是山主座下之徒，那地位、身份自然非同凡响。林冉忙放低了姿态，为刚才的无礼向邱大师道歉。邱大师撸了撸花白的胡须，道：“这里的情况，刘先生已经和我说过，不过是一个鬼婴而已，倒是不难解决，我收掉了便是。”说罢，拿出一个葫芦，他在哪个房间，带我去。老夫绝不允许这种不干净的东西在外头闹腾。林冉正要带他上楼。桑飞挽到了句，等等，他走到那邱大师跟前，看了看他手上的葫芦，你这个是收鬼的法器，没错。邱大师的语气略带得意，法器之物在修仙界并不少见，可末法时代灵力稀薄，法器的炼制自然也十分艰难，能得意法器足以横走江湖。桑飞挽自然能窥透那法器的作用。道：鬼魂若是被收入葫芦中，七天便会被炼化，魂飞魄散。我说的可对？邱大师得意的笑道：算你有些见识，我这宝葫芦专克阴物，再厉害的恶鬼被收入其中。也会永不超生。桑飞婉转对林冉道：“所以你听清楚了吗？永不超生。那个小鬼陪伴了你十几年，你忍心让他永不超生吗？而且这七天里，他还会遭受难以忍受的苦楚，最后在无尽的绝望中魂飞魄散。”林冉面露不忍。刘虎问道：“这是谁？”林冉道：“桑小姐是金鱼直播上玄学类的主播，我请她过来处理灵童的事情。”刘虎不满地说：“你也是病急乱投医，居然把网络主播都找来了。万一他出去乱说胡话，你的名声就毁坏了。”林冉忙道：“已经签过保密协议，他不会的。”于是刘虎就不客气地对桑飞婉道：“有邱大师在，这里已经不需要你了，请回吧。”桑飞婉冷锐的眸光凝视着林冉：“你当真要这样决绝吗？”林冉眼圈红了：“我也是没办法呀。”刘虎怒了，质问桑飞婉：“你在这里胡说八道些什么？那小鬼已经不受控制了，不收了他，难道等着他反噬害死我们林冉吗？”他又对林冉说：“林冉，对待鬼物可不能心软啊！他有心帮你时是灵童，可一旦失控，那就是索命的恶鬼啊。那邱大师也补充道：“恶鬼反噬。”最后会活吃了四主血肉。对待这种东西，最好的办法就让它消失在天地间。说着，他瞪了桑飞婉：“小姑娘，善良有时候并非好事，尤其是对鬼物善良。别以为在网络上有几个粉丝就能在这里指手画脚，充当圣母了。老夫告诉你，降服鬼物不是你想的那么容易，他们不会和你讲道理，论人性。”第二十七章：一群树妖。桑飞婉的目光越过老者，望向了他身后的男人：“我没想降服他们，我只是觉得可以换个两全其美的办法，比如超度，让他转世。”这样既不会对活人造成影响，也是一件功德。可惜他这次却没有抬头凝视，仿佛真的只是个小助理，一言不发地站着。超度，邱大师哈哈大笑了起来，就知道你无知。你以为这灵童是普通的鬼魂，能随便就被超度？他们是被炼化而成，带着巨大的怨念，根本无法超度。你不会超度，不代表别人也不会。桑飞婉冷嗤，转眸对林冉道：“我能帮你超度他？”胡闹！邱道士斥责道：“你以为超度是玩呢？一次不行，再来一次。超度需要他心甘情愿。”否则会激起他的怨念爆发，一旦怨念爆发，就算是老夫出手再想收他都不容易。刘虎不耐烦地道：“行了行了，那什么主播，你赶紧走吧。都说了，这里不需要你了，还那么多废话。”桑飞婉又看向林冉，林冉犹豫了片刻，道：“抱歉了，桑小姐，让你白跑一趟。不过之前答应给的辛苦费，我还是会兑现的。没替你解决问题，钱我也不会收。”桑飞婉有心相助，可若是对方执意拒绝，他也不会勉强。只是在走之前，他还是忍不住又看了眼林冉的命格。这一看，便又窥探出了些许异样。林小姐，临走之前，我想送你一挂。林冉，什么？桑飞婉指了指他的肚子，快三个月了吧？林冉点了点头。桑飞婉道。
，如果想保住这个孩子，这两天最好不要出门，否则胎儿会不保，而你本人也会因为这一次落胎伤身，一辈子无法再做母亲。林然本来还对桑飞丸有些歉意，闻言顿时大怒：“你居然诅咒我！就算我没用你，可我也说了会照常给钱，你怎么还能这么恶毒呢？”刘虎道：“他一定是从你的微博上知道你这两天要替代言的高奢品牌走秀，故意这样说，让你心里发怵。那个高奢代言可是我们好不容易才拿下的，若是不配合品牌方的活动。”就是违约将面临巨额赔偿，我言尽于此，信不信在你。桑飞婉说罢，转身离去。他愿意出言提醒，是因为觉得林然本质不坏。可对方若是不信，那他也没办法，毕竟别人的命运还是要尊敬一下的。等桑飞婉走后，邱大师便在林然的带领下到了二楼的一间房内。房内摆着供桌，上面供着一个巴掌大的娃娃金身，而房间里则散落着很多玩具，全部被撕裂、毁坏，丢在地上一片狼藉。那些玩具都是林然买来供养给林童的。林童一直很喜欢，每天都要和他玩耍。可现在，所有的玩具全部被毁坏，足可见他有多么的生气。而在他看不见的是，那林童本能的察觉到了邱大师对他的威胁，龇牙咧嘴的想要伺机扑来。就在这时候，邱大师的小助理也走了进来，他只是静静的站在门边上，低调的让刘虎都忘记了还有他这个人。可原本张牙舞爪的林童，却瞬间感受到周围气场的变化，他急忙窜回供桌底下，战战兢兢的喊着：“妈妈，妈妈救我！”然而。那曾经把他当孩子一样哄着、宠着的林冉，却看了一眼屋里的狼藉后，便心有不忍地退了出去。孽鬼，受死！邱道士窥出林童所在，暴喝一声，丢出了葫芦。葫芦口张开，火一般炽热的气流瞬间将林童笼罩，而后将其吸入了葫芦中。邱道士用木塞塞住了葫芦口，又贴上了符纸加固。出来之后，他得意地拿着葫芦在林冉和李虎跟前摇晃了下，已经收进去了。刘虎再三感谢，并当面将辛苦费转给了邱大师。邱大师满意的离开。刘虎则跟在后面殷勤的相送，一时间屋里变得空荡荡的，一如林冉的心，仿佛瞬间就空了。一道淡薄声音突然在林冉的耳边响起：“你还有七天时间，在此期间，你随时可以救他出来。”七日后，他就将魂飞魄散。林冉一回头，便看到那小助理离去的背影。桑飞晚回到绛月山庄的时候，已经是晚上九点了。这个山庄什么都好，就是交通不便，从山脚走到山顶走了半个小时。好在桑飞晚体力好，不会觉得累，可万一有个急事什么的，容易耽误事。他考虑着。回头是不是该买个小电驴，上下山方便？至于开车，还要考驾照，太麻烦了。到了山顶的别墅时，远远的就听到有热闹的音乐从里面传来，隔着窗玻璃还能看到有人影幢幢。如果是白俊在这里，听着诡异的音乐，保管下的屁滚尿流。桑飞婉却只是淡淡一笑，然后按开了密码锁，用力推开了门。屋里的音乐瞬间安静了下来，仿佛是被他的出现给惊散了。但也仅仅只是安静了一分钟，接着更为嘈杂的音乐震耳欲聋的响起：“你是我的小鸭小苹果，怎么爱你都不嫌多。”红红的小脸温暖我的心窝，点亮我生命的火火火，火火火！你是我的小鸭小苹果，就像天边最美的云朵。春天又来到了，花开满山坡，种下希望就会收获。桑飞婉淡定地进到厨房，把刚才在路上买回来的食物塞进冰箱，又泡了盒泡面端出来吃。这时，外面的音乐已经从小苹果变成了月亮之上。桑飞婉好像没察觉到一般，继续吃饭。身后传来了窸窸窣窣的说话声。这么响的音乐，他怎么没反应？会不会是个聋子，所以听不见？老怀，你去他脖子边吹冷气。老头，你去折腾下灯光。于是屋里的灯光忽明忽灭，还有个老头跑到桑飞婉身边，正准备吹冷气。桑飞婉突然站了起来，脑袋咚的一声，正好撞到老头的下巴，把老头痛得哎呦哎呦直叫唤。这帮老东西已经是黔驴技穷，却依然吓唬不了这个小姑娘，便干脆继续去跳舞了。此时屋里的歌曲也变成了《情人》，你是我的情人，像玫瑰花一样的女人，用你那火火的嘴唇，让我在午夜里无尽的销魂。这都是些什么歌词？简直有辱斯文！桑飞婉皱了皱眉头。大声道：“换一首，这首以后不准唱了。”音乐声戛然而止了一瞬间，接着又继续播放。桑飞婉愤怒地将桌子一拍，道：“我说了换一首，听不见吗？”音乐彻底消失，九个老头老太太议论纷纷：“他刚才说什么？让我们换歌？他能听到我们的动静，也能看到我们，居然一点不害怕？难道是同类？不，他身上没有妖气，不是同类，不是同类，凭什么要听他的话？”老伙计们，唱起来，跳起来！一个头上插满银杏叶的大妈啐了桑飞婉一口。然后招呼着同伴继续跳舞，桑飞婉彻底被惹火了，他拍桌起，飞起一脚把那领头的老太太踹倒在地，不由分说，砰砰几拳下去，那老太太头上的银杏叶子散落了一地，胸腔部已经被打得凹陷了下去。若是普通的人类早就死了，可他虽然苦痛，却还能说话。老怀、老陶、老谭，救救我啊！哎呦喂，老骨头都要散了。其他的老头、老太太想要救援，却被桑飞婉一顿狂揍，很快就躺倒了一片，哎呦哎呦的叫个不停。桑飞婉恶狠狠地道。把我的话当耳旁风，看我不拆了你们的灵根，让你们变回朽木。第一个被打的老太太知道他的厉害，赶忙跪下求情，千万别毁了灵根，千年的道行都白费了，求你饶命啊！
其他的同伴也纷纷求饶，饶了我们，我们保证下次再不敢扰您清静了。我们和老信是个好妖，您千万手下留情啊！好妖怪！桑飞婉冷笑，你们一群老树精在人家别墅区里成天跳舞扰民，害得上亿的别墅没人敢来居住，还好意思说自己是好妖？我们就是爱好唱唱歌、跳跳广场舞，活动下老哥跛老腿啊！没想到那些人类那么胆小，就不敢来住了。那个被称为老信的大妈还被桑飞婉踩在脚下，努力的为自己辩解，扰邻还有理了。桑飞婉又要动手，那位姓大妈忙道。这本来就是我们的地盘，我们在自己的地盘上跳舞唱歌有什么错？在这里蹦跶跳舞的大爷大妈，其实就是一群修行千年的精怪。一共有几棵树妖，分别是杏树妖、柳树妖、槐树妖、榆树妖、松树妖、桃树妖、柏树妖、榕树妖，还有一株本该长在南方，却不知道为什么出现在这里的紫檀树妖。树木一族修行艰难，再加上末法时代灵气稀薄，因此他们修行了千年，依然还十分弱小的精怪。白天阳光充足的时候。甚至都没法显示形态，只能在夜晚出来闹腾。而绛月山庄所处的这座山，名唤绛月山，最初荒无人烟，山上的树木也能放肆生长。直到最近一百多年，这里才渐渐有了村庄和人群。再后来，小村子变成了小镇，人镇上的人们吃到了时代的红利，过得富裕而简单。老头老太太们闲来没事，就聚集在山下的广场上跳广场舞，好不热闹。山上的精怪们活了千年，心态也跟人类的老人类似，喜欢跳舞和热闹的音乐。起初，他们只是趁着夜色遮掩。悄悄的围观，后来就学会了那些舞步，有时也会假扮成人类中普通的老人，跟着跳一跳，扭一扭，活动活动筋骨。人类和山精也在不知情下，居然达到了某种和谐。可惜这种和谐很快被打破，随着城市化的进程加剧，近郊、远郊的村镇都开始面临拆迁，这里也不例外。政府给了高额的补贴，把附近的村镇全部拆迁，原本热闹的村子成了一片废墟，废墟又被移平。再后来，大型器械入场，日夜不停的赶工，那轰隆隆的机械声让山精们惊恐不安。他们自然不敢公然和人类对抗，也无法对抗，只能躲起来。可山上有大量他们的后代，都是尚未成精树木、无法移动的树木。于是，大量的树木被人类连根拔起、摧毁。很快，一座高档的别墅区建成，崭新的柏油马路、漂亮的楼房，还有新移植的更适合园林景观的树木。山精们愤怒了，于是就在夜晚妖气最浓郁的时候跑出来闹腾。期间，开发商也找过玄门大师过来驱邪，可他们找来的都是只会驱鬼的人士。开坛做法闹腾了几天几夜，却一点也影响不到山精妖怪们，甚至还变本加厉的吓唬人。谁家别墅住人了，他们便跑人家屋里跳广场舞，各种土味音乐轮番上演，还学着电视剧的情节，在别人睡觉的时候对着主人的脖子吹冷风。普通人谁受得了这些？最后造成的结果就是，已经买了房的业主宁可空置房屋也不来居住，没有卖出去的楼栋就滞销在手里，再也卖不掉了。听闻当初那个开发商差点破产，一气之下再也不搞房地产开发了。说起这些，他们还振振有词。他们祸害了我们多少的后代，破坏了我们原有的幸福生活。我们只是吓唬吓唬他们，也没造成实质的伤害，已经是很仁慈了。桑飞晚道：“我知道你们觉得委屈，但任何世界都是弱肉强食。这个世界既然是人类统治，那么你们就该藏好首尾。还敢这么闹腾，是真以为人类中没有捉妖师吗？你们这种修行了千年的妖怪，一旦被捉住，送去实验室研究都算是好的。遇到心狠的，直接让你们灰飞烟灭，甚至用你的精魄助长他们的修为。”这话一说，这些山精妖怪们顿时有些怕了，一个个面色惨白。信大妈战战兢兢地询问：“所以你是人类请来的捉妖师？”桑飞婉摇头：“我是这间别墅的新业主。”第二十八章：你们才是鬼！你们全家都是鬼！一个头发蓬乱的老头试探着问：“所以你不是捉妖师，也不会来抓我们了？”桑飞婉冷哼：“你们跑来我这里闹腾，我确实很想捏死你们这些老东西。”那几个山精妖怪齐齐变色，挤作一团，瑟瑟发抖。头发蓬乱的老头倒是镇定了下来，赶紧下了保证。我们再不敢到您跟前捣乱了。不，我们以后都不再跳广场舞了。虽然掐灭爱好非常残忍，可小命要紧啊！见桑飞婉没有动手的意思，那老头给同伴们使了个眼色，就准备一起溜走。眼看快要走出房门，却听桑飞婉冷冷的喝了句：“站住！”众妖瑟瑟发抖，恨不能拔腿就跑，又怕会因此惹怒了这个比他们强大太多的女人。桑飞婉冷声道：“惹了我，拍拍屁股就想走，哪有那么容易？那，那你想怎么样？”信大妈颤声询问。桑飞婉指了指周围，别墅里太脏了。你们几个正好帮我把上上下下都给打扫干净了。要是有一粒灰尘，我就杀一个；有两粒杀两个。众妖怪浑身一颤，急忙干活开去，生怕晚动一步就被桑飞婉给灭了。还别说，妖类的体力和效率就是好。不过一个小时就把偌大个别墅打扫得干干净净，还顺便把前后院子的杂草都给清理干净了。信大妈陪着笑询问：“已经打扫了三遍，您还满意吗？”桑飞婉看了圈后，点了点头：“不错，很满意，满意就好，满意就好。那我们先走了呀，等等。”鉴于你们表现的不错，我决定以后把别墅的打扫工作交给你们几个，全权负责。众妖怪住别墅什么都好，就是室内外的卫生以及园林的养护太麻烦，请个人吧
，当然也可以，可问题是要钱啊！见众妖沉默着不应，桑飞婉眯了眯眼，杀气毕现，不想干。众妖怪连连摇头，不敢。我们干，我们干。桑飞婉又道：“我刚才也说了，这个世界还是有一些捉妖师存在的，所以你们以后不要再随便在外头闹腾了，否则会给自己带来灭顶之灾。当然，你们我有工作，我可以把负一楼的健身房给你们用，那里隔音好，你们想怎么跳就怎么跳。总之，不能在外头闹腾。”这些妖怪们。本来还未被奴役而悲伤，听闻居然愿意让他们继续跳舞，顿时又乐呵了起来。这么大的别墅，对普通人来说打扫确实很费劲，但是对树妖们来说，那是小菜一碟。至于外面的园林，那就更加简单了。还有谁比树木本木还懂养护的？于是众妖怪们连连应下，主要也是不答应不行。妖怪都是欺软怕硬的，在绝对的实力碾压之下，根本不敢有二话。把这群山精妖怪们的事情处理完了，也到了晚上十点的直播时间。直播一开。大家就纷纷发现他所在的环境发生了变化。此刻他的视频背景是客厅，且看起来很大，装修的很奢华。身后高高的水晶挂灯，华丽的垂下，格外的璀璨，一看就是别墅才有的标配。哇，主播终于换住的地方了吗？看起来像是大别墅啊！主播这段时间到底赚了多少钱？赚多少钱我都不嫉妒，主播真是有本事的。昨天跟主播学的清心咒，让我睡了三十多年来最好的一个觉。我妈长期失眠前，我昨天教她清心咒的时候。他死活不信，结果念咒之后，一觉睡到了早上八点，还特意交代我来谢谢主播。新家好漂亮啊，可以带我们看看吗？桑飞婉就把镜头在一楼晃了几圈，让大家看到他新家的样子。他笑眯眯地道：“我是分期付款买下的，因为闹过鬼，所以价格便宜，要不然我也买不起。”这番话更加引起大家的好奇：鬼在哪里？能不能拉出给大家展示一下？哈哈，楼上的网友把鬼魂当什么？动物园的动物吗？还展示？我想知道的是，以后看直播会不会一不小心就有鬼影飘过？感觉自从粉了主播，我每天都在拉高自己的胆量。哈哈，鬼出来吧，我也想看了。正在这时，一位个子又瘦又小、皮肤黝黑的老头突然从桑飞婉的身后飘过，恰好被直播间的网友们看了个一清二楚。公屏上，哈哈，他是飘着走路的，飘得太快，我忘记录屏啊，能不能再飘一次？这就是别墅里的鬼吗？怎么长得不太吓人，还十分滑稽？桑飞婉寻思，这不能让大家知道太多，免得影响社会和谐，于是就道：“他是我请来的园艺工人，不是鬼。”刚才脚下是踩着轮滑，所以看起来像在飘。说着，他手一伸，把那棵树妖抓到镜头前，给大家看个仔细。看到了吗？就是普通的老人家，叫老谭。老谭，告诉大家，你是不是鬼？妖类当然瞧不上鬼了。紫檀树妖当即就瞪着眼睛，怒道：“你们才是鬼！你们全家都是鬼，居然还会骂人，看来真是误会了。”哈哈，老大爷脸黑黑的，丑萌丑萌的，好可爱，吓死我了！我还以为主播养鬼了呢，还想提醒主播不要玩火，注意和谐。紫檀树妖从前在山下的村子里听过几天私塾，因此认得字。看到网友们居然说他脸黑，顿时就气得火冒三丈。谁黑了？谁黑了？眼瞎呀？看不清这是紫红色呀、啊？这叫紫气东来，知道不？想当年，皇帝老子还用我们的？话没说完就被桑飞婉给推出了镜头。他把手机屏蔽声音之后，对紫檀树妖道：“不准在我的粉丝面前胡说八道，再有下次我就把你车珠子。”紫檀树妖委屈巴巴的搓手手，是他们先骂我的。桑飞婉又问：“你不在地下室跳广场舞，跑出来干什么？”紫檀树妖道：“我冷了，上来找条毯子。”桑飞婉有些无语：“你一个妖精还怕冷？再说现在可是六月天啊！”紫檀树妖哭唧唧地道：“可是人家是热带树种啊，最怕寒冷了。他当年被人强行从温暖的南方移植到了北方，同一批树里只有他这一株活了下来。从此在北方的深冬里苦苦煎熬，寒冷印入了灵魂深处。哪怕已经修成了妖，哪怕已经是夏季，他依然会时不时的感觉到寒冷。”桑飞婉便道：“楼上房间里的窗帘，你随便扯一个自己披着。”以后我直播的时候不准再出现捣乱，就算不小心被人瞧见了，也必须装成是普通人类，否则引来捉妖师，我可不救你们。是是是，紫檀树一叠声的应下，赶忙跑走。桑飞婉又重新开了声音，和网友们道：“老谭去休息了，大家就不要再拿老人家的外貌取笑了。”好了，接下来我们开始抽取幸运连线。今晚的第一个幸运网友，网名事事如意。事事如意是个六十多岁的阿姨，穿着中式的旗袍，烫着时髦的卷发，一看就是个十分讲究的人。见自己抢到了连线。事事如意，高兴地道：“哎呀，主播，我终于连到了，真是太运气了。”桑飞婉问：“事事如意，你要算什么？”“我是给我儿子和儿媳妇算卦的。”事事如意拿出了提前准备好照片，上面是一对小夫妻的合照，女方长相秀丽，笑容甜美，男方五官俊朗，身材挺拔，两人相互依偎，看起来十分甜蜜。事事如意道：“这就是我儿子和儿媳妇，我想让你帮我看看他们是不是正缘。”桑飞婉看了看，道：“是正缘，可以相携到老。”事事如意闻言有些失落，喃喃地道。怎么会是正缘呢？明明就各方面都不合适啊！忙又问桑飞婉：“主播，你再看看，是不是没看仔细？这样的女人根本不能和我儿子过一辈子啊！不然我儿子多苦啊！”对了，主播，你不是会画符吗？有没有那种能让夫妻感情不和的符咒？
，这位阿姨怎么回事？别人都盼着儿子，儿媳感情和美，她怎么还故意捣乱？难道是传说中的恶毒婆婆变着法地想要赶走媳妇，把儿媳妇赶走了？你有什么好处啊？就不怕你儿子将来打光棍？所以说，婆婆才是夫妻间最大的绊脚石。阿姨劝你善良点，事事如意，自然也看到了公屏上的批评和讽刺，甚至还有直言不讳的谩骂。她急忙解释：“我不是恶毒婆婆，我以前也很喜欢玩媳妇的，我们家条件很好，儿媳妇家里条件一般。她和我儿子恋爱的时候。”还因为家世自卑过，可我从来没因此看不起他过。他们结婚后，我把他当女儿看，力所能及的给予他们最好的一切。其实我儿媳妇是个挺好的姑娘，唯一的遗憾就是她不能生育。知道这些的时候，我还怕她难受，劝她说：现在医疗技术发达，说不定以后就能怀上。正好我也有些医院方面的人脉资源，帮着找到了治疗这方面疾病的权威专家，号我都帮他挂好了。可他就是不肯去，还说什么不能生就不生了，不是什么大不了的事。我每天为他操心着急，各种寻医问药。他就跟没事人一样毫不在乎，每天笑嘻嘻的，也不知道在乐呵什么。你们说气不气人？他们现在年轻，不知道孩子的重要性，那不光是血脉的延续，将来等老了之后，更是一种精神上的慰藉。没有孩子，老了多孤独。说到伤心处，他眼角都流出了泪光。我本来真挺喜欢他的，可他在这个事情上的消极态度，实在让我伤心。偏偏我儿子是个恋爱脑，媳妇说什么就是什么。我的话，他是一句也听不进去。说多了还嫌我啰嗦，身体有病这是没办法的。可有病咱好好治，对不对？我给找医生，我给出钱，实在治不好，又是另外的事情，怎么能连治都不治疗就直接放弃？他说不喜欢孩子，不要也没关系，可他怎么就不能为我儿子想想，不能为我想想？也是因为这个缘故，我对我儿媳妇渐渐厌烦起来，所以我才来找主播你，看有没有办法叫他们分开。我承认我自私，可哪个妈妈愿意看到儿子无后的？就算自私，我想求你帮帮忙。却听桑飞晚到，你口口声声说不怪儿媳妇，但从一开始就想他们分开，你心里还是在怨怪他的。另外。我要告诉你，如果你真闹得他们离婚了，才是害了你儿子。事实上，真正不孕的是你的儿子，而不是儿媳妇。什么？事事如意嗤笑。主播，你刚才是不是没听清楚？我是说，我儿媳妇不能怀孕，不是我儿子。桑飞婉认真就纠正，不是你儿子的问题，只是因为你儿子自尊心太强，你儿媳妇为了保护他的自尊，便把所有的问题揽到自己身上，所以他不可能去你找的医生那里看病，不然就会被发现。事事如意还是有些不相信，不，不可能。如果是我儿子的问题，他。他为什么连我都瞒着？我可是他亲妈啊！为什么？难道你不知道？桑飞婉笑了笑，正是因为你是亲妈，所以仗着这层身份掺和的太多，还把家里鸡毛蒜皮的事情往外头说。你儿子自然有所顾虑了，他们的检查单应该在卧室的衣柜里。你要是不信，可以去看看。事事如意闻言，连线都顾不得关，就匆匆忙忙的去儿子媳妇的卧室里，果然从衣柜里找到了一张检查单子，上面写着他儿子的名字以及诊断结果。吴金正。就在这时，他儿子和儿媳妇从外面回来。待看到母亲站在自己的卧室里，手里还拿着那张诊断书时，他的儿子顿时就愤怒了：“妈妈，你为什么又不经过我们同意就随便翻我们的东西？”第二十九章，秀布洛和他的老年女粉，事事如意，不敢置信地问：“儿子，这张诊断书是真的吗？你真的？”他的儿子羞恼之余，又有些释然：“你还是发现了。哎，这样也好，省得你总是看倩倩不顺眼。也亏得倩倩脾气好，换个媳妇早就和你闹起来了。”儿媳妇倩倩道：“妈妈，其实他一直在积极努力的治疗，只是这种事情。”也不好公开说，但如果真的治不好也没关系，咱们把自己的日子过好就行了，别的不必强求。想到这两年自己因为这事让儿媳妇受了不少的委屈，可儿媳妇直到现在还在宽慰自己，事事如意，忍不住潸然泪下。直播那边，桑飞婉已经切断了连线，但没过多久，事事如意就主动回来，送上了云金翱翔作为挂金。桑飞婉正准备抽取第二位粉丝的时候，系统突然跳出一条提示：系统通知主播秀布洛向你发起主播 PK。是否同意打 PK 是网络主播常见的一种玩法，玩得好的主播一场 PK 能获得巨额的打赏，因此很多主播都热衷于此。桑飞婉对这些没兴趣，本来想要点拒绝，谁知道手一滑居然点了同意。于是手机画面就出现了一个梳着大背头、面带笑容的男人。男人摸了摸头发，摆出自认最为迷人的微笑：“你好，我是秀不落，很高兴能和美女连线 PK。听说你的粉丝忠诚度很高，有没有兴趣来场 PK 赛？”秀不落在金鱼直播上已经混迹了好几年，靠着油腻的动作。对口型歌唱也吸引了大量老年粉丝，但是由于他才艺有限，很快就卡在瓶颈上，粉丝只不在500万后就再难突破。最近，他注意到桑飞婉的粉丝数量增长迅速，而且话题度很高，为了蹭点人气，就是着想来场连线。不成，他运气出奇的好，一连就连上了。桑飞婉不太懂 PK 的规矩，道：“我是不小心连上的，对比赛没有兴趣。如果你问卦，我可以给你算一卦，卦金是一个云金翱翔。”秀布洛看过桑飞婉的直播，知道他的风格是不算就会立刻踢人，而且他还很清高。曾经几次公开说过，不算卦的粉丝打赏不能超过一百。这样一来，对于打 PK 赛就很吃亏。看着粉丝很多，可能不能公开煽动打赏
，否则和之前的说辞冲突，粉丝会觉得他又当又立。所以，为了维持助人设，他肯定不会公开要打赏。而秀不落这边则正好相反，再加上他的粉丝基数本就高于桑菲婉，因此秀不落的胜算更高。于是他道：“算，当然算。但是我直播间的粉丝们也想看算卦的过程，还是打个 PK 吧，这样也能帮助你涨粉，提高你的知名度。我看是你想蹭我家主播的人气涨粉吧。”话说的那么漂亮，不愧是油腻男主播，跟他打，我已经准备好了打赏。可是主播说过，非算卦打赏不能超过一百啊！以前是以前，我愿意为了主播站台。桑菲婉想想也无所谓，就同意了 PK 比赛。秀不辣的粉丝大部分是50岁以上的中老年女性，正在公屏里弟弟长，弟弟短的喊着。突然看到一个年轻漂亮的女人出现在眼前，老年女友们顿时就不乐意了。这小妖精哪来的？是不是来勾引我家秀不落弟弟？我知道这是要打 PK 赛，只是选的对象不好。弟弟，换一个，不管和谁 PK， 我都支持弟弟。弟弟加油，我的退休金都给你准备好了。果然。P K 赛一开始，秀部落那边的粉丝都疯狂给他刷礼物，秀部落则一直在念金主名单，跟打了鸡血似的。而桑菲婉这边的粉丝们也开始上礼物。桑菲婉忙道：“大家不用刷礼物，我之前说过的，非算卦粉丝礼物打赏不要超过100元，这点任何时候不会变。况且这场 P K 我赢定了，你们送不送都不会影响最终结果。”秀部落，你不要算卦吗？说吧，要算什么？不要耽误时间。秀部落根本不是真心来算卦的，就是为了调动直播的气氛，再蹭点桑菲婉的人气。想了想后。他才很随便地道，会看风水不？要不看看我屋里的风水怎么样？他是觉得最近事业上有些停滞不前，趁此机会让桑菲婉给他改改风水也不错。桑菲婉道：“可以，不过你要先付挂金，也就是一个金鱼翱翔。”秀不落好笑地说：“你直播间的规矩不是先算卦再付钱的吗？怎么到我这里就变了？”桑菲婉淡淡一笑：“主要是怕你事后受刺激太大，逃单了。”此话一出，桑菲婉直播间的粉丝们疯狂大笑了起来：“哈哈，这是算出秀不落会不讲信用吗？我很好奇他到底会受什么刺激。”刺激到当着广大粉丝的面，不要脸的逃单，主播好样的！其实我早想说了，之前先算再付钱是主播给大家的保障，现在大家都知道主播算卦超准，应该先给钱再算。秀不落听了桑菲婉的话，只觉得他是在讽刺自己，顿时就恼怒了。我秀不落为人光明磊落，怎么也不会少你的钱，你是怕 P K 的礼物少了不好看是吧？所以要我想给你个打赏充脸面。他的粉丝也跟着一起骂骂咧咧，且很多人粗鲁地上了国骂。面对这些嘲讽和谩骂，桑菲婉也不生气，语气依旧平和。如果你不同意，我就不给你算了。秀不落自然不缺这点钱，反正只要热度够，一场 PK 下来，他的粉丝就能贡献一二十万的打赏。于是他道：“行，我就先付挂金，但如果算的不准，你得退钱。我不是在乎这点钱，只是不想浪费。”说罢，他就给桑菲婉打赏了个云金翱翔。桑菲婉道：“现在把手机镜头在你家里绕一圈。”秀不落便拿着手机随便在家里晃了几下。当镜头照到卧室的时候，他的公屏更加热闹。原来秀不落睡的床长这样啊！什么时候让姐姐过来一起睡？弟弟的房间好温馨，我昨夜梦到和弟弟同床共枕了，今天就看到了弟弟的床，看来我的梦就快要实现了。弟弟，让我看看你的衣柜好不好啊？人家才不是想看你的小内呢，人家只是想看你的外衣，想象着被你拢在外衣里是什么感觉。桑菲婉眼神很好，哪怕对面直播间的画面很小，公屏滚动的又快，可她还是看到了那些露骨的留言，一时间都有些无语。现在这些中老年的阿姨都这么开放了吗？而秀不辣对于这些早就见怪不怪，甚至有时候还故意引导这类擦边的言论。用以吸引粉丝，将自己作为对方某种幻想的对象。见大家对他的床榻想入非非，他故意让镜头在床铺的位置停留的久一些。各位姐姐们，加加油，再多刷点礼物，可不能让弟弟输啊，不然弟弟会伤心的啊！谢谢我金姐送的太阳神光，还有没有送太阳神光的？太阳神光再来一个。却听桑菲婉突然道了一句：“你房间我看完了，风水没有问题，不过床下有鬼。”正在卖力要礼物的秀不落，他回过神来，哈哈大笑：“一挂两千，你别突然吓唬人好不好？我是让你看风水的。”没让你帮我驱邪啊！桑菲晚到，我没帮你驱邪的意思，我只是提醒你一下。难道你最近睡觉的时候没感觉到疲惫？特别是你和女朋友一起睡的时候，有没有感觉到噩梦连连，心脏好像被重物压迫了一般？此话一出，秀不落的直播间顿时就沸腾了。什么？弟弟，你有女朋友了？你不是说这辈子只爱直播间的姐姐们吗？弟弟，你给我说清楚。为了你，我最近和我老头冷战好久了。你怎么能有女朋友呢？你既然有女朋友了，怎么还能玩弄我们的感情呢？我可是为你花光了这个月的退休金啊！不行。必须分手，不然我就再不会刷礼物了。果然，直播间的礼物全部停送了。他的老年女友粉们纷纷质问。秀不落一边暗骂桑菲婉多嘴多舌，一边找不，我没有女朋友，真的没有啊！他算错了，肯定算错了。各位姐姐别信他，礼物继续走起来。桑菲婉道：“我从不妄言，你不光有女朋友，而且还不止一个。需要我再说的具体些吗？”秀不落自然不敢真和桑菲婉较真，于是急忙转移了话题。还是说回刚才的话题吧。你说我床下有鬼，怎么可能？他说着，走过去，大大方方的把床单扯开，露出了空空荡荡的床底。秀不落故意把手机镜头对
，那么他刚才算到自己有女朋友的事情，自然也会被认定是谎话。”桑飞晚到，现在时间还没到，到12点后阴气最盛之时，他才能显形。我看到你的卧室里有监控，不如看看夜晚的监控回放吧。秀不辣有点不敢了，毕竟桑飞晚之前的直播他也看过。是真的有些通灵的本事。最最重要的是，他经常带女人回家滚床单，被那些如狼似虎的老年粉们看到了，肯定要脱粉。但他直播间的粉丝们都不认识桑飞婉，见她漂亮就想打她的脸，于是纷纷叫嚣：“弟弟，打开监控看看，我才不信他的话，看就看，怕什么？我也好想看看弟弟睡觉时的样子，一定很帅。这个主播一看就是神棍，就会瞎说。弟弟，我是相信你的，你这样清高的人，怎么可能随便交女朋友呢？你女朋友只能是我。弟弟，快看监控啊！”只要你能证明这个主播满嘴谎话，我就给你刷十个太阳神光。秀不落此刻已经是被逼的没办法，他若是不看，粉丝肯定不乐意。关键是接下来的礼物也不会再给了。抱着一丝侥幸的心理，秀不落打开了电脑的上的监控画面，并且把手机镜头对了上去，让大家一起看。当然，他也玩了个小心眼，日期特意选在了前天凌晨一点钟之后。他和隔壁的小寡妇厮混完，回到家后的独处画面。为了伪装自己是单身，他还特意用羞涩的语气道：“我每天生活很简单，除了直播。”拍视频外没别的爱好，平常家里也没别人来，突然把自己的私生活展露在镜头前，我还挺不好意思的。各位姐姐可不能嘲笑我呀、啊，我纯情的弟弟，你怎么那么腼腆可爱呢？姐姐真的爱死你了。弟弟每天一个人很孤独吧？姐姐想来陪弟弟，告诉我你的地址好吗？我看到弟弟进卫生间了，卫生间为什么没有监控呢？好想看啊！啊，弟弟穿着睡衣出来了，弟弟身材真好，穿睡衣都那么性感。弟弟躺床上睡觉了，真想钻进弟弟的被窝，感受弟弟的体温。这群中老年阿姨们也不知道是不是年轻的时候太过压抑，现在居然这么开放，什么话都敢说。有几条评论甚至还开启了荤话。桑飞婉真是大开眼界，而秀不辣显然对这些习以为常了，甚至还引导大家对自己想入非非。监控画面里，秀不落已经熄灯睡觉了，但是摄像头的功能很强大，即便在漆黑的环境下，也能利用红外夜成像技术将画面清晰的展现出来。中老年粉丝们正对着秀不落的睡颜流口水的时候，床底下突然伸出一只手来。接着，一个白衣长发的东西慢慢的从床下爬了出来，然后上了床，并排和秀不辣躺在了一起。秀不辣对这些浑然不觉，睡梦中翻了个身，和那鬼面对面。鬼魂就那么一瞬不眨的看着他，时不时伸手摸摸他的脸庞，动作温柔而深情。镜头外的秀不落简直要吓尿了，要不是监控是他自己装的，监控画面也是自己调出来的，他都要以为是有人整蛊他。想到刚才桑飞婉说他床下有鬼，秀不落只觉得背后毛骨悚然，想要再去床底下看看，却又连转头的勇气都没有。第三十章。粉丝鬼狂揍渣男，美女主播救救命啊！那到底是个什么东西啊？要干什么？秀不落声音颤抖的向桑飞婉求救，桑飞婉则一脸淡定地道：“那鬼魂生前是你的粉丝，心心念念想要见你一面，为此他每天都在私信问你要地址，问你什么时候能见面。”秀不落自然不想见这些粉丝，毕竟都是大妈、大姐级别的人物，他哄着他们也不过只是想要礼物、要钱财，又不要是贪图他们的年老色衰。于是他借口说，等他的打赏超过五十万了就见面。大妈信以为真。为了给秀不辣打赏，连儿子、女儿给的医药费都舍不得花，生生的把自己拖成了重病，然后一命呜呼。人死了，生前的执念却没有散去，灵魂飘到了秀不落的身边，日日相守。白天，他不能出来，就躲在床底阴气最盛之处；夜晚，当秀不落熄灯入睡的时候，他便悄无声息地爬上了他的床，生不能相守，死后便用这样的方式同他眠。粉丝鬼也很满意。可没多久，粉丝鬼就发现秀不落其实很花心，经常和不同的女人厮混，有时候是带回家，有时候是彻夜不归。他生前给他的打赏，都被他拿去给情人买首饰、买包包。粉丝鬼自然不高兴，特别是当他带了女人回来，躺在了粉丝鬼夜晚躺着的地方时，更是妒火中烧。所以，你最近每天睡醒时会觉得十分疲累，整个人也显得很憔悴，就是因为长期和阴魂接触导致的结果。而当你带女人回来，引起那位鬼魂粉丝嫉妒的时候，他就会骑在你身上，用小拳拳捶打你的胸口，你就会有被重物碾压一般的窒息感。秀不落自然不愿意被当众抖出这一切，他恼羞成怒地道。你在胡说八道些什么？我那么宠粉，怎么会哄粉丝的钱呢？都是大家自愿打赏给我的呀！还有什么情人？我再说一遍，我根本没有别的女人。你要是再污蔑我，我会起诉你，是吗？桑飞婉微微一笑，那不妨让他自己和你谈谈吧。正好12点了。下一刻，秀不落就感觉到周围的温度骤然降低了几度，屋里的灯也闪了一闪后，瞬间熄灭，只余下了手机、笔记本屏幕的光线，悠悠的亮着。秀不落身后的大床下，一只枯瘦的手慢慢伸了出来。秀不辣也察觉了到了什么，他想一看究竟，却因为惧怕浑身僵硬，不敢回头。突然枯槁，苍白的手搭在了他的肩膀上，手掌覆盖处冰冷，冰冷的，一点生气都没有。弟弟，弟弟，沙哑苍老的声音在他的耳畔边响起。鬼鬼鬼鬼，他拔腿就想跑，可两条腿一个劲的打颤，根本没力气跑。更有温热的液体瞬间灌了一裤子。粉丝
。秀不洛闭着眼睛，根本不敢和他对视，站在那里抖得厉害。你怕我？粉丝鬼又凑近了些，好让他看得更加清晰。弟弟，我给你看过我的照片啊，你那时是怎么说的？你说，姐姐你好漂亮，你脸上的每条皱纹都带着迷人的魅力。因为这句话，我给打赏了一万块。我平常省吃俭用的，夏天在热连空调都舍不得开，可我每次给你打赏却一点不心疼，因为我想让你开心，我希望你能喜欢我。那张苍老的脸上浮现出了如少女般的含情脉脉。你答应我的，你的心会一直给我留着。为此，哪怕直到生命最后一刻，我心心念念的都是你。即便死了，我的鬼魂也属于你。不远千里飘到你身边，和你相守。可你呢？粉丝鬼说着说着，恼羞成怒，原本苍老的鬼脸变得更加狰狞扭曲。你居然和别的女人鬼混！你对得起我的真心，对得起我的钱吗？说着，粉丝鬼把秀不落按在地上一顿狂揍，活像的抓住老公出轨的暴怒妻子。一般情况下，鬼魂是不能和人接触的。在这之前，粉丝鬼甚至不能在秀不落面前显形，而现在是因为怒气大盛，鬼魂之力也大涨，这才能显形出来。眼看着秀不落就要被粉丝鬼魂打死，桑飞婉突然开口：“够了！”他的声音不大，可穿过手机屏幕闯入粉丝鬼的耳朵时，却有种让鬼魂感受到了强大的压迫感。你是谁？粉丝鬼把秀不落丢在一边，幽深的鬼瞳孔向屏幕里的桑飞婉望了过来。桑飞婉道：“我是谁不重要，重要的是你还知道自己是谁吗？还记得自己的生前的名字？”亲人吗？粉丝鬼被问的一愣，想要张口回答，却发现脑中空空的，突然什么都记不得了。鬼魂是执念而存，他的执念是秀不落。于是，在他死后，只保留了和秀不落相关的记忆，而他自己原本的名字、亲人，统统忘却了。桑飞婉道：“你为这个男人散尽家财，又为他而死，甚至抛弃了自我和亲人，盲目追星。你以为你追的天上星，却不知他只是地上使。醒醒吧，醒醒吧！”这些话不光是对粉丝鬼而言，更是对直播间里所有的粉丝说的。醒醒吧！为了追星而放弃自我，放弃所有的人，是啊，该醒了，该醒了！粉丝鬼喃喃自语，执念也终于放下。在两个直播间所有粉丝的见证下，他的身形慢慢散去，消失在镜头前。而秀不辣还蜷缩在地上，似乎被打得很惨，整个人还一抽一抽的。弟弟受伤了，要不要叫救护车？叫什么救护车？骗财、骗感情的死渣男，活该被打死！我也后悔了，为什么要给他打赏那么多钱？叫他拿着我的钱去养别的女人，我真是太蠢了。呜呜，连秀不落都这样。世上还有好男人吗？呜、哦，我失恋了，哭什么哭？姐妹们，咱们的钱不能白白被骗，大家合起伙来举报给官方，让他退钱。对，对，退钱。我今晚为了让他赢 PK， 一下子打赏了好多钱，必须退钱。大妈们宠他，爱他的时候是真的爱，可翻脸的时候，那也绝对是无情的。当晚，数万粉丝拿出去菜市场斤斤计较的可贵精神，一个接一个的打投诉电话，愣是把金鱼平台的客服系统都快要整瘫痪了。大妈们还扬言说，要不是不给退钱，就会一直打，一直打。让别的线都进不来，平台方没办法，再加上事情确实有些恶劣，于是把今晚还没来得及提现的打赏全部退回，并将秀不辣做了封号处理。桑飞婉之前正在进行的 PK 自然是以胜利而结束，而秀不辣的粉丝都是中年老年群体，他们对于看相算卦也更容易接受，尤其是建设桑飞婉的手段后，纷纷转粉丝。仅仅这一晚上，桑飞婉的粉丝又涨了几十万，还有些大妈跑到桑飞婉的直播间刷棒棒糖，感谢他揭开了渣男的真面目。借着这个机会，桑飞婉由衷的和所有粉丝道。奉劝大家一句：追星没问题，但要守住底线，不要盲目的放弃自我和道德。好了，我们继续连今天的最后一卦。白俊在医院被研究了几天后，医生终于放他出院了。出院后的当天，他就直接到绛月山庄找桑飞婉道谢，顺便给送些女生都喜欢的名贵包包、高档服装当礼物。到了门口，按了好一阵子门铃也没见他出来，打了电话才知道桑飞婉正好出门取快递了。密码我还没换，你直接进去吧，我十分钟后到。对了，地下室不要去。桑飞婉叮嘱白俊，白俊应下了之后，便按开了密码进门。他坐在沙发上等了两分钟，便有些无聊，脑海里不断的回想起桑飞婉电话里的叮嘱：“地下室不要去。”白俊顿时就来了好奇，为什么不能去？难道是地下室藏了什么宝贝？上次在医院，桑飞婉小洛的一手让白俊记忆犹新，更好奇修仙到底是怎么修的，自己会不会也有这个入道的机缘？小说里不都是这样的情节吗？男主角误闯某个禁地，获得灵气，从此开启的牛逼的人生。想到这里，白俊整个人都激动了起来，开启牛逼人生的契机就在眼前。怎么能放弃呢？他一个蹦跶就从沙发上跳了起来，而后直奔地下室。也不知道是不是开了空调的关系，他走到负一楼就感觉浑身冷得的汗毛都竖了起来。足奶奶也真是奢侈，地下室都开空调。哎呀，真冷啊！他喃喃自语，身后传来一个苍老的声音：“小伙子，你也觉得冷啊？来，我的窗帘分你一半。”白俊顺着声音一回头，就看到一个脸色紫红、银发满头的老头，浑身裹着窗帘。白俊之前也从直播上看到了这个老头，好像是桑飞晚请的园丁。只是这园丁为什么要裹着窗帘呢？他不光裹着窗帘，此刻还热心地把窗帘撕下了一半，要给白俊披着。白俊连忙拒绝。谁知前一刻还和善带笑的老头，突然就变了脸
，你不批示看不起我吗？白俊还想解释，却见对方手一抖，半片窗帘如灵蛇一般窜出，将他裹成了木乃伊。谭树腰凑近了些看他，疑惑地道：“同样是裹着窗帘布，为什么你裹得比我好看？”白俊鬼使神差地道了句：“莫非是我脸比你白，比你年轻？”谭树腰顿时暴怒了起来：“小白脸有什么可得意的？老夫自带紫气东来，不比你贵气。想当初。”皇帝的龙椅、龙榻都是我们的紫檀一族奉献的身躯所制成，你居然敢嘲笑我！哼！火气上来，他猛然一推，就把白俊推进了旁边的游泳池。白俊本来是会游泳的，可问题是他现在被绑成了个木乃伊，手脚都动弹不了。救命！你别走！紫檀腰裹紧窗帘布，气呼呼的走了，根本不管白俊是否会被淹死。白俊已经开始往下沉，怎么也想不到有一天自己会以这样窝囊的样子淹死在游泳池。就在这时，一只柳条如灵蛇般窜入水里，缠住白俊的身体，把他给拖拽上岸。白俊死里逃生，一个劲的呛水，一道道温柔的声音道：“小伙子没事吧？哎，你也是，在老谭面前炫什么脸白？他没一只鸭的，抽死你就算不错了。下回可不能再说什么脸白脸黑的事了。”白俊循声抬头，就看到一个长相微胖的老太太，面带慈祥微笑和他说话。白俊点了点头，刚想道谢，却发现他是没有胳膊的。也不能算是没有胳膊，只不过原本该长胳膊的地方，却生出来了几十股细细长长的柳枝，一头连着他的身体，一头还系在自己的腰上。阿姨，你的胳膊画到一半，他猛地反应过来，尖叫了起来：“哈、啊、哈、啊，妖怪啊！”原本慈眉善目、满脸带笑的柳树妖，瞬间冷了脸：“你喊我什么？”阿姨，白俊颤颤巍巍地道：“难道喊奶奶？”柳树妖怪暴怒，柳条胳膊掐着腰骂道：“老娘芳华正茂，你居然喊我奶奶，瞎了你的狗眼！”等桑飞晚回来的时候。就看到白俊趴在地下室的地上，呜呜咽咽的哭泣，像个受尽欺负的小媳妇。而那九个老妖怪则围在一边。百树妖怪冷着脸说：“年轻力壮的，被柳条抽几下就哭成这样，不丢人。”紫檀妖冷哼一声：“活该！谁叫你小子没眼力劲？”小柳树妹妹水嫩嫩的，你怎么能把她喊老呢？柳树妖一脸娇羞：“死老谭，人家早说了和你不熟，不准再喊人家妹妹了。”桃树妖笑眯眯地说：“好了好了，小伙子不哭了，看姐姐给你变个花。”说着打了个响指。顿时飞起了漫天桃花，十分好看。白俊哇的一声，哭得更大声了。妈妈呀，救命啊！这里的都是妖怪啊！妈妈没来，来的是桑飞婉。